வணக்கம் நண்பர்களே இந்த ஜாவா ஃபுல் கோர்ஸ் வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல ஜாவானா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன் நான் ஜாவா படிக்கணும் அப்போ ஜாவாவில் என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜாவா இப்போ ஜாவாங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன கிளாஸ்னா என்ன அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டையும் கிளாஸையும் எப்படி நான் சிஸ்டம்ட்ட போய் கொண்டு போய் சொல்கிறது அப்போ அதை சொல்கிறதுக்கு வேரியபிள்ஸ்னா என்ன டேட்டா டைப்ஸ்னா என்ன மெத்தட்ஸ்னா என்ன இந்த மூணையும் சேர்த்து சில இடங்களில் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் பயன்படுத்துவாங்க அப்போ இந்த நாளும் இந்த நாலுமே வேரியபிள்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த நாலுமே எல்லா லாங்குவேஜுக்குமே பொது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா சி ஷார்ப் எல்லா லாங்குவேஜுக்குமே பொதுவானது இந்த நாளும் அதையும் நம்ம இடையில் பார்த்துட்டு திரும்பவும் அந்த மெத்தட்ஸில் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால் என்ன ரிட்டன் டேட்டா டைப்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு மீதி இருக்கிற பாலிமார்ஃபிசம் என்கேப்சுலேஷன் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஜாவானா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜாவா எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் சி லாங்குவேஜை டென்னிஸ் ரிச்சி கண்டுபிடிச்சார் சி லாங்குவேஜ் ரொம்ப எஃபெக்டிவான லாங்குவேஜ் இன்றைக்கி வரைக்குமே சி லாங்குவேஜ் நிறைய கம்பைலர்ஸில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டெவலப் டெவலப்மெண்ட்டில் எல்லாத்துலேயுமே சி லாங்குவேஜை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறமா சி லாங்குவேஜில் இருந்து சில மைனஸ் எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு அது மேலே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கிற கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி ஜான் ஸ்ட்ரௌஸ்டப் அடுத்த வருஷமே நைன்டீன் செவன்ட்டி நைன்லேயே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜை கொண்டு வந்தார் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் தொடர்ந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ரொம்ப பெரிய ஹிட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா தான் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸில் ஜேம்ஸ் காஸ்லிங்கும் பேட்ரிக் நாட்டனும் சேர்ந்து ஓக் அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜை கொண்டு வந்தாங்க அவங்க முதல்ல அதுக்கு வச்ச பேர் ஓக் தான் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவில் தான் அதுக்கு பேரை மாற்றினாங்க ஜாவான்னு சரி நைன்டீன் செவன்டி நைனில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்துச்சு அப்போ கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்டி ஒன்றும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு பெரிய லாங்குவேஜாக இருந்திருக்கு அப்படி இருந்தும் ஜாவாங்கிற லாங்குவேஜுக்கான தேவை என்ன அப்போ அது சிலேயோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயோ ஏதாவது மைனஸ் இருந்துச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்து பார்க்க போகிறோம் இந்த கதையை பாருங்களேன் இந்த பக்கம் ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஸ்பீக்கர் இருக்கார் இந்த பக்கம் ஜப்பான் மொழியே தெரியாத ஒரு நாலு பேர் ஒருத்தர் தமிழ் ஒருத்தர் தெலுங்கு ஒருத்தர் மலையாளம் ஒருத்தர் கன்னடம் இப்படி ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க இந்த நாலு பேர் கூட தான் இவர் பேசணும்னு நினைக்கிறாரு இவருக்கு இந்த நாலு மொழிகளில் எதுவுமே தெரியாது இவங்களுக்கு ஜாப்பனீஸ் தெரியாது அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இடையில் ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டராக அமர்த்துறார் இந்த டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு ஜப்பான் மொழியும் தெரியும் தமிழும் தெரியும் இன்னொரு டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு ஜப்பான் மொழியும் தெரியும் தெலுங்கும் தெரியும் இன்னொரு டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு ஜப்பான் மொழி மலையாளம் இன்னொரு டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு ஜப்பான் மொழி கன்னடம் இந்த அப்ரோச் இருக்குல்ல இது மாதிரியான அப்ரோச்சை தான் சியும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸும் வச்சுட்டு இருந்தாங்க எப்படி வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சிலேயோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயோ ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட சிபியு என்னவாக வேணாலும் இருக்கலாம் நம்மளோட சிபியு இன்டெல்லில் இருக்கலாம் நம்மளோட சிபியு ஏஎம்டியில் இருக்கலாம் இது மாதிரி என்ன கம்பெனி சிபியுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் சிபியுங்கிறது சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அந்த சிபியுக்கு என்ன மொழி புரியும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் புரியும் ஆனால் நம்ம என்ன மொழியில் பேசுவோம் சிலேயோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயோ பேசுவோம் அப்போது இந்த சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை டெவலப் பண்ணவங்கெலாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இடையில் ஒவ்வொரு சிபியுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ சிபியுங்கிறது உங்களோட வாஷிங் மிஷினில் இருக்கலாம் உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கலாம் உங்களோட ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்கலாம் வாஷிங் மிஷினில் இருக்கிற சிபியுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற சிபியுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்கிற சிபியுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் உங்கள் லேப்டாப்பில் இருக்கிற சிபியுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் இப்படி தனித்தனி டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ்க்கு தான் கம்பைலர் அப்படின்னு பேர் அப்போ கம்பைலருங்கிறது என்ன வேலையை செய்யும்னா நீங்கள் கொடுக்குற சி இல்லை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜை வாங்கி அதை ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மாற்றி அங்கே கொடுக்கும் திரும்ப அவங்க என்ன அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறாங்களோ அதை வாங்கி நம்ம கிட்டே கொடுக்கும் அப்போ கம்பைலருங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆனால் சிலேயோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயே என்ன இருந்துச்சுன்னா தனித்தனி சிபியுவுக்கு தனித்தனி தனித்தனி ப்ராசஸருக்கு தனித்தனி சி
அதை நம்ம எங்கே கொண்டு போய் கொடுக்குறோன்னா ஜேடிகே அப்படிங்கிற ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் அப்படிங்கிறது கிட்ட கொடுக்க போகிறோம் இப்போ கிட்டுனாலே நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அப்போ இந்த ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட்டு கிட்ட நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ஜாவா கம்பெயிலர் அங்கே தான் இருக்கும் கம்பெயிலர்னா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்தோமா அந்த கம்பெயிலர் அங்கே தான் இருக்கும் ஜாவாவில் இருக்கிற நேட்டிவ் மெத்தட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற சி லாங்குவேஜோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற மெத்தட்ஸை ஜாவா ஹெட்டருங்கிறதுக்காக ஜாவா ஹெச்ன்னு சொல்லுவாங்க டீபக்கிங்னு ஒன்று பின்னாடி நம்ம அதை பார்க்கலாம் அதுக்காக ஜேடிபின்னு ஒன்று இருக்கும் ஜாவா பி அப்படிங்கிறது டிஸ்அசம்பிளர்னு சொல்லுவாங்க பைட் கோடை திரும்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக மாற்றுறது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பின்னாடி இந்த கோட் இந்த கிட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டூல் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த கிட்டுங்கிறது ஏன் இதுக்கு கிட்டுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா இது உள்ளே நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது இந்த டூலில் ரொம்ப முக்கியமான டூல் தான் இந்த ஜாவா சி அப்படிங்கிற கம்பைலர் இந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணுவார்னா டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராமை ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மாற்ற மாட்டார் இப்போ முன்னாடி சிலேயோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயோ அது நேரடியாக ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மாற்றணுமா இங்கே அப்படி மாற்றாமல் இந்த டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராமை இந்த கம்பைலர் வாங்கி பைட் கோட் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாற்றுவார் இப்போ பைட் கோடுனா எப்படி இருக்கும் அப்படி பைட் கோடுனா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இல்லைனா அது எப்படி இருக்கும்னா அது யாராலேயும் வாசிக்க முடியாத ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அன்ரீடபுள் ஃபார்மேட் அப்படின்னு அந்த பைட் கோடை சொல்லுவாங்க பின்னாடி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது அதை டாட் கிளாஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் நம்ம எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம ப்ரோக்ராம்லேயும் பார்க்கலாம் அந்த பைட் கோடை இந்த கம்பெனியில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த கம்பெனியில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜேடிகே என்ன பண்ணுவோம்னா உங்களோட ப்ரோக்ராமில் வேறு ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா எரர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அதெல்லாம் இருந்தால் இது சொல்லிடும் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் எரர் ஹேண்ட்லிங் அதெல்லாம் இந்த ஜேடிகே பார்த்து சொல்லிடும் அப்படி எரரே இல்லை அப்படின்னா ஒரு எரர் ஃப்ரீ பைட் கோடை ஜேடிகே ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் நல்லா பாருங்கள் இந்த பைட் கோடுங்கிறது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் கிடையாது அப்போ நமக்கு இப்போ ப்ராசஸருக்கு ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இருந்தால் தானே கம்ப்யூட்டருக்கு புரியும் அப்படி புரிகிறதுக்காக ஜேவிஎம் இப்போ ஜேவிஎம்ங்கிறது ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு சிபியூ தான் அதையே ஒரு ப்ராசஸர்னு சொல்லலாம் ஜாவாவுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராசஸர் இல்லை ஜாவாவுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் மிஷின் இப்போ வழக்கமாக ப்ராசஸருங்கிறது ஹார்ட்வேராக இருக்குமா மிஷின்ங்கிறது ஹார்ட்வேராக இருக்குமா அதனால தான் இதை விர்ச்சுவல் மிஷின்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா விர்ச்சுவலாக ஒரு மிஷின் மாதிரி ஒன்று நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ஆனால் அது மிஷின் கிடையாது அப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் ஜாவாவுக்குங்கிற ஸ்பெஷல் சாஃப்ட்வேருங்கிறதுனால தான் அதுக்கு ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் ஜேவிஎம்னு பேர் இந்த பைட் கோடு நேராக போய் ஜேவிஎம் கிட்ட போய் நிற்கும் இப்போ ஜேவிஎம் என்ன பண்ணுன்னா தனக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யார் தனக்கு பின்னாடி இருக்கிற சிபியூ யார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஜேவிஎம் இந்த பைட் கோடை ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ இந்த ஜேவிஎம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ஜேவிஎம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லை சிபியூ இதோட டிபெண்ட் தான் பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட் தான் இந்த ஜேவிஎம் ஆனால் இந்த ஜேடிகே இருக்குல்ல இந்த ஜேடிகே நீங்கள் லினக்ஸ் மிஷின் வச்சுருக்கலாம் விண்டோஸ் மிஷின் வச்சுருக்கலாம் இன்டெல்லில் மிஷின் வச்சுருக்கலாம் ஏஎம்டியில் மிஷின் வச்சுருக்கலாம் எப்படி வச்சுருந்தாலும் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் இந்த ஜேடிகே ஒரே ஃபார்மேட்டில் தான் பைட் கோடை ரெடி பண்ணி கொடுக்கும் அதனால தான் ஜாவாவில் ஜேடிகேங்கிறது பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சாஃப்ட்வேரை ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் அந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் என்னோடய சாஃப்ட்வேரில் எதை டவுன்லோட் பண்ணுவாங்கன்னா என்னோடய டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராமை டவுன்லோட் பண்ண மாட்டாங்க என்னோடய டாட் கிளாஸ் ஃபைல் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பேன்ல அந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலில் தான் அவங்க டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க இப்போ வழக்கமாக சிலேயோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயோ என்ன பிரச்சனை இருந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒரு லட்சம் பேரும் சி ப்ரோக்ராமையோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமையோ டவுன்லோட் பண்ணணும் அவங்க மிஷினில் அந்த டவுன்லோட் ஆகி அதை கம்பைல் ஆகிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ ஒரு லட்சம் பேர் அதை கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்சம் நிமிஷம் ஆகும் கரெக்டாக சிலேயோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயோ ஆனால் ஜாவாவில் என்ன லாபம்னா இந்த ஒரு லட்சம் பேரும் டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராமை டவுன்லோட் பண்ண மாட்டாங்க டாட் கிளாஸ் ஃபைலில் தான் டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு லட்சம் பேர் பண்ணுற வேலையை நான் ஒருத்தரே பண்ணிடுவேன் அப்போ எனக்கு ஆகிற ஒரு நிமிஷம் ஒன் மினிட் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அவங்க மிஷினில் இந்த டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் டாட் கிளாஸ் ஃபைலான ஃபைல் தானே அவங்க மிஷினுக்கு போகுது அதுக்க
நீங்கள் பைனரியாக மாற்றுறதுக்கும் ஒரு கம்பைலர் தேவை இல்லையா இந்த இடத்துலையும் ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்குது தானே அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படி வந்திருந்தால் அந்த கேள்வி ரொம்ப சரி ஜேவிஎம் கிட்ட ஜிட் கம்பைலர் அப்படின்னு ஒரு கம்பைலர் இருக்கும் இந்த ஜிட்டுங்கிறது ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் அதுக்கு ஏன் ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர்னு பேர் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதோடு சேர்ந்து ஜேஆர்இ அப்படிங்கிறது எதுக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் அப்படிங்கிறது ஒரு அன்ரீடபிள் ஃபைலாக இருக்கும் அதை உங்களால் வாசித்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ எடுத்துக்குவோமே நான் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமை டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றிட்டேன் டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றிட்டால் உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத யாராலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாது அதை நான் ஒருத்தர் லேப்டாப்பில் கொண்டு போய் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அவர் ஒருவேளை இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் வைரஸாக இருக்குமோ நம்மளோட மிஷின் அஃபெக்ட் ஆகிருமோ அப்படின்னு அவர் பயப்படலாம்ல நம்ம சொல்கிறத அவர் ஏன் நம்பணும் ஏன்னா அந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் அன்ரீடபிள் ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரியான நேரத்துக்கு தான் ஜாவா என்ன பதில் சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை நாங்கள் நேரடியாக உங்களோட டாட் கிளாஸ் ஃபைலை கொண்டு போய் ஜேவிஎம் கையில் கொடுத்துட மாட்டோம் நாங்கள் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலை போய் ஜேஆர்இ அப்படிங்கிற ஜாவா ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட் கையில் தான் கொண்டு போய் கொடுப்போம் அந்த ஜாவா ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட் நிறைய ரன் டைம் செக்ஸ் ரன் டைம் ரன் டைம்னால் ப்ரோக்ராம் அவுட் புட் வரப்போகுது அந்த அவுட் புட் எடுக்கிற டைம் தான் நமக்கு அவுட் புட் கொடுக்குற டைம் தான் ரன் டைம் அந்த ரன் டைம் செக்ஸ் நிறைய செக்ஸை ஜேஆர்இங்கிறது பண்ணிடும் பண்ணி உங்கள் மிஷினுக்கு எந்த பாதிப்புமே வராத மாதிரி அந்த ரன் டைம் செக்ஸ் எல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த ஜேவிஎம் கையில் கொண்டு போய் கொடுப்போம் அந்த ஜேவிஎம் அப்போ ஒவ்வொரு செக்காக முடித்து 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 நாங்கள் கையில் கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது மொத்தமாக உங்களோட டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக அது பைனரியாக மாற்றிடாது நாங்கள் ஒவ்வொரு செக் முடித்து கொடுக்க கொடுக்க கொடுக்குறத மட்டும் இப்போ ஒரு ஸ்டெப் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் டாட் கிளாஸ் ஃபைலில் பைனரியாக மாற்றுறது அடுத்து ஒரு தடவை கொடுக்குறோம் அப்போ மட்டும் டாட் கிளாஸ் ஃபைலில் பைனரியாக மாற்றுறது இந்த வேலையை இந்த ஜேவிஎம் பண்ணும் ஜேவிஎம் யாரை வச்சு பண்ணும் இந்த ஜிட் கம்பைலர் அப்படிங்கிற ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலரை வச்சு பண்ணும் அப்போ இந்த ரன் டைம் செக் முடிக்க முடிக்க கொடுக்குறோம்ல அதனால தான் இதுக்கு ஜஸ்ட் இன் டைம் இந்த டைமில் முடிக்கிறோம் ஜஸ்ட் இன் டைம் ஒரு தடவை கம்பைலேஷன் நடக்கும் ஜஸ்ட் இன் டைம் ஒரு தடவை கம்பைலேஷன் நடக்கும் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக லைன் பை லைன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறத இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொத்தமாக நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு கம்பைலேஷன் பேர் லைன் பை லைன் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் பேர் அதனால் இந்த ஜிட் கம்பைலருங்கிறது ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் தான் அப்படின்னு அதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ ஜாவாவில் இன்டர்பிரிட்டர் இருக்கானா இன்டர்பிரிட்டர் இருக்குது ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலருங்கிற பேரில் அது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லெவலில் கம்பைலரே ஜேடிகேயில் இருக்கிற கம்பைலரே டாட் கிளாஸ் ஃபைலில் உருவாக்கி கொடுத்துருது ரெண்டாவது லெவலில் ஜேஆர்இக்குள்ளே இருக்கிற ஜேவிஎம் அதில் இருக்கிற ஜிட் நமக்கு இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலில் பைனரியாக மாற்றி கொடுத்துருது ஜாவா இஸ் சிம்பிள் எதை வச்சு ஜாவா சிம்பிள்னு சொல்கிறாங்க ஜாவாவோட சின்டாக்ஸ் பீலருந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேருந்து வந்த சின்டாக்ஸ் தான் இப்போ ஜாவா படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸோட சின்டாக்ஸ் தெரிஞ்சவங்க படிச்சிடலாம் இப்போ சின்டாக்ஸ் மட்டும் இல்லை சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்கிற நிறைய கான்செப்ட்ஸை ஜாவாவில் எதெல்லாம் கன்ஃபியூசிங் கான்செப்ட்ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஜாவாவில் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஒன்று பாயிண்டர்ஸ் ஜாவாவில் கிடையாது ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் ஜாவாவில் கிடையாது ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் கிடையாது மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிடையாது இப்படி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கிறது ஜாவாவில் கிடையாது அதை வச்சு தான் ஜாவா இஸ் சிம்பிள்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஜாவா ஃபீச்சர்ஸில் ஒன்று ஜாவா இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிறது இதை பற்றி ஜாவாவை பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது நம்ம எழுதுகிற டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்கு இல்லையா அந்த டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராமை முதல்ல நம்ம ஜேடிகே ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட்ட கிட்ட கொடுக்குறோம் ஜேடிகே தான் கிட்ட இருக்கிற கம்பைலர் மூலமாக அதை டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றிடுது இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்க்கும் அதாவது எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கும் எல்லா ப்ராசஸருக்கும் ஒன்று போல் தான் இருக்கும் அது லினக்ஸாக இருந்தாலும் சரி விண்டோஸாக இருந்தாலும் சரி இன்டெலாக இருந்தாலும் சரி ஏஎம்டியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் இது ஒன்று போல் தான் இருக்கும் அதை தான் பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் அது பிளாட்ஃபார்மை சாராதது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலில் தான் பைட் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பைட் கோடை நம்ம ஜேவிஎம் கிட்டே கொடுக்குறோம்
ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நடக்கும் இதை ஆட்டோமேட்டிக் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் ஜிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூலமாக மெமரி அலகேஷன் டிஅலகேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக நடக்கும் மூணாவது ஜாவாவோட எரர் ஹேண்ட்லிங் மெக்கானிசம் அதுக்கு எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்னு ஒரு தனி டாபிக் நல்ல டீட்டெயிலாக ஜாவாவில் வச்சுருப்பாங்க இந்த மூணை வச்சு தான் ஜாவா இஸ் ரோபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜாவா இஸ் செக்யூர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் எது மூலமாக ஜாவா இஸ் செக்யூர்ட் கம்பைல் டைம்லேயே அதாவது டாட் ஜாவா ஃபைல டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றுற டைம்லேயே எல்லா எரர்ஸையும் ஜாவா செக் பண்ணிடும் அதை மீறி வர்ற எரர்ஸை கம்பைல் டைம்லேயே எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் மூலமாக இல்லை ரன் டைமில் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் மூலமாக பண்ணிடும் சரி இப்படி ரன் ஆகும்போது ஜேவிஎம் தன்னோட பைட் கோடை எடுத்து அதில் ஏதாவது இன்செக்யூர் கோடு இருக்கா அப்படிங்கிறத இன்னொரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிடும் இப்போ கம்பைல் டைம்லேயும் பண்ணிட்டோம் ரன் டைம்லேயும் பண்ணிட்டோம் அது தவிர செக்யூரிட்டி ஏபிஐஸும் ஜாவாவில் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமாக பாயிண்டர்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் சியில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்கிற கான்செப்ட் ஜாவாவில் கிடையாது இது மூலமாக தான் ஜாவா இஸ் செக்யூர்னு சொல்கிறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்படிங்கிறது ஜாவாவோட ஃபீச்சர்ஸில் ஒன்று டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னாலே ரெண்டு மூணு டிவைசஸ் இன்டர்நெட் மூலமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஜாவா டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோக்கால் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் ரெண்டையும் சப்போர்ட் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் லோக்கலில் வச்சுருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஜாவா கோடிங்காக இருந்தாலும் சரி ரிமோட்டில் இருக்கிற ஜாவா கோடிங்காக இருந்தாலும் சரி ரெண்டையும் ஒன்று போலவே ஜாவா ட்ரீட் பண்ணும் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாகவே மல்டிப்புள் சிஸ்டம்ஸை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஜாவாவில் ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் இதை பண்ணுறதுக்கு ஜாவாவில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க முன்னாடி ரிமோட் மெத்தட் இன்வகேஷன் ஆரம்பை அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க லேட்டஸ்ட் ஜாவா விஷன்ஸ்லலாம் அதை டைனமிக் ஆரம்பை அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இப்போது ரிமோட்லேயும் நமக்கு கோடிங் இருக்கும் அப்படின்னா ரிமோட்லேயும் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் வருமே அப்படின்னா அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஜிசி அப்படிங்கிறதும் இதில் உண்டு மல்டி த்ரெடிங் ரொம்ப முக்கியமான ஜாவா ஃபீச்சர்ஸில் ஒன்று இப்போ மல்டி த்ரெடிங்னால் என்னென்னா ஒரே நேரத்தில் நிறைய ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸை நம்ம எழுதுறதோ அதை ரன் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம்லேயே இருக்கிற மல்டிப்புள் டாஸ்க்கை பண்ணுறதோ மல்டி த்ரெடிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த மல்டிப்புள் டாஸ்க் அப்படிங்கிறது தான் மல்டி த்ரெடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ரொம்ப குறைவாக ஆகிறதும் சிபியு யூசேஜை நல்ல எஃபெக்டிவாக கூடுதலாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மல்டி த்ரெடிங்கை ஜாவாவோட ஃபீச்சர்ஸில் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க இது பில்டினாக ஜாவாவில் உண்டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லையும் இது இருந்தால் கூட பில்டின் சப்போர்ட்டாக சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மாதிரியான லாங்குவேஜஸில் இது கிடையாது ஜாவா இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுங்கிறது தெரியும் அதுவே ஜாவாவோட ஃபீச்சர்ஸில் ஒன்று அப்போ அதில் என்னென்னலாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா கிளாஸ்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன இன்னரிட்டன்ஸ்னா என்ன பாலிமார்பிசம்னா என்ன என்கேப்சுலேஷன்னா என்ன அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் ஐயோ அப்போ நான் இவ்வளவும் படிக்கணுமா இவ்வளவும் படித்தா தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் எனக்கு தெரியுமா அப்படின்னா நம்ம படிக்கணும்னா கான்செப்டாக நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆயிரக்கணக்கான ஜாவா கிளாஸஸ் ஜாவா பேக்கேஜஸை இதுக்காகவே நமக்கு முதல்லையே ரெடிமேடாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தெரிஞ்சிட்டாலே இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷனை நல்லா படிச்சிடலாம் இப்போ டேட்டா டைப்னா என்னென்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் டேட்டா டைப்பில் டேட்டா டைப்னா என்ன என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ப்ரிமிட்டிவ் டைப்ஸ்னு ஜாவாவில் ஒன்று சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வேறு சில கதை பேசிவிட்டு இதை பார்ப்போம் அப்போ நமக்கு டேட்டா டைப்ஸ் நல்லா புரியும் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வராங்கன்னு வைங்களேன் அவங்களுக்கு நம்ம பால் கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு சின்ன டம்ளரில் கொடுப்போம் ஜூஸ் கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு பெரிய டம்ளரில் கொடுப்போம் கரெக்டாக இதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பாட்டில் வச்சுருப்போம் எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கிறதுக்குன்னு இன்னொரு பாட்டில் வச்சுருப்போம் இப்போ பாட்டில் தண்ணி ஊற்றுற பாட்டிலில் எண்ணெய் ஊற்ற மாட்டோம் எண்ணெய் ஊற்றுற பாட்டிலில் தண்ணி ஊற்ற மாட்டோம் அப்போது நம்ம சில முக்கியமான இதெல்லாம் சேமித்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி சேமித்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறதா இருந்தால் நம்ம ஒரு கண்டெய்னர் வச்சுக்கிறோம் இப்போ அந்த கண்டெய்னர் ஒவ்வொரு சைஸுக்கு மாறுது ஜூஸுக்குனா ஒரு பெரிய கப் அதான் அதோட கண்டெய்னர் பாலுக்குனா ஒரு சின்ன கப் அதுதான் அதோட கண்டெய்னர் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் அதே மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டெய்னரில் அதாவது ஒரு பாட்டில்லையோ ஒரு டம்ளர்லேயோ நம்ம எதுக்காக ஊற்றி வைக்கிறோம் பிற்காலத்தில் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஊற்றி வைக்கிறோம் கரெக்டாக இதே மாதிரி நம்ம கம்ப்யூட்டர்கிட்ட போய
அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தரோட ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம போய் சொல்லலாம் அவர் வந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அடி உயரம் இருக்காரு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இது எல்லாத்துக்கும் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னு பேர் ஏன் இது எல்லாத்துக்கும் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னு பேர் இந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சேலரி கம்ப்யூட்டர்கிட்ட போய் சேலரின்னு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா நான் உன்ட்டு சேலரின்னு சொன்னேன் அது என்னது அப்படின்னு போய் கேட்பீங்க நான் ஹைட்டுன்னு சொன்னேன் அது என்னது அப்படின்னு போய் கேட்பீங்க அதாவது நீங்கள் எதை வச்சு ரெஃபர் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் ரெஃபரன்ஸ் அப்புறம் ஏன் அதுக்கு வேரியபிள்னு பேர் அப்படின்னா மாறும்ல இந்த வருஷம் அவரோட ஹைட் இதுவாக இருக்கலாம் இந்த வருஷம் அவரோட சேலரி இதுவாக இருக்கலாம் இந்த வருஷம் அவரோட ஹைட் இதுவாக இருக்கலாம் ஏஜ் இதுவாக இருக்கலாம் இப்படி மாறும்ல இப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்குது இந்த வருஷம் சேலரி அடுத்த வருஷம் நான் இதே சேலரியை இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அப்படின்னு எழுதலாம் முப்பதாயிரம் ரூபான்னு எழுதலாம் இப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்குங்கிறதுனால தான் அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னு பேர் சரி அப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் நேரடியாக சொல்லிடலாமா ஜாவாவில் அப்படின்னா நேரடியாக சொல்லிடலாம் எப்படி சொல்கிறது பாருங்களேன் இப்போ பேர் சொல்கிறோன்னு வைங்களேன் ஒருத்தரோட பேரை சொல்கிறோம்னா ஈக்குவல்ஸ் டு கொடுத்துக்கணும் பேருக்கு வந்து இப்படி டபுள் கோர்ஸ் கொடுத்து அதில் பேர் சொல்லிடணும் இப்போ கவின் அப்படின்னு அவர் பேர் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அப்படி கொடுத்துக்கணும் மறந்துடாமல் ஜாவாவில் ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு பதில் அப்படி செமி கோலன் வச்சு விட்றணும் இதே மாதிரி அவரோட இனிஷியல் சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரோட இனிஷியல் இப்போ ஏ அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா ஒரே ஒரு எழுத்து அப்படி ஒரே ஒரு எழுத்துன்னா அப்படி சிங்கிள் கோர்ஸில் கொடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி அவரோட ஹைட்டு சொல்லலாம் அவரோட வெயிட்டு சொல்லலாம் அவரோட வயசு சொல்லலாம் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இங்கே எழுதிக்கலாம் எழுத்துனா மட்டும்தான் இந்த சிங்கிள் கோர்ஸ் டபுள் கோர்ஸ் அப்படி இல்லைனா நேரடியாகவே எழுதலாம் இப்படி நேரடியாக எழுதிக்கலாம் ஏஜ் இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்லாம் நேரடியாக எழுதிக்கலாம் இப்படி சொன்னால் போதும் இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் ஆனால் ஜாவாவில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்படி மட்டும் சொல்லாதீங்க இதோட சேர்ந்து எங்களுக்கு டேட்டா டைப்பையும் சேர்த்து சொல்லுங்கள் அப்போ டேட்டா டைப்னால் இப்போ நம்ம கொடுக்குற இந்த வேல்யூவும் இந்த பேரும் இருக்குல்ல இப்போ நேம்னு கொடுத்துருக்கோம் அதை கவின்னு கொடுத்துருக்கோம் இனிஷியல்னு கொடுத்து அதை ஏன்னு கொடுத்துருக்கோம்ல இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம கொடுக்குற டேட்டா இந்த டேட்டா என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டானா நம்ம முன்னாடி பார்த்தோமா கண்டெய்னர்னு ஒன்று சொன்னோமா கண்டெய்னர்னால் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறீங்க பால் ஊற்றி வைக்கிறீங்கன்னா சின்ன டம்ளர் போதும் இதுவே நீங்கள் ஜூஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு பெரிய டம்ளர் வேணும் அது மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற நம்பர் இருக்குல்ல ரொம்ப சின்ன நம்பர் ஒருத்தரோட வயசு தான் சொல்ல போகிறீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பைட்டு ஒதுக்கிக்கிறேன் இதில் நீங்கள் அவரோட வயசு சொல்லிடுங்க இதுவே இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் போடுது ஒரு பெரிய நம்பர் தேவைப்படுது நாங்கள் இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடினு இதில் எழுதிக்கிட்டே போகணும் அப்போ அதுக்கு பெரிய நம்பர் தேவைப்படுமா அதுவும் நம்பர் தான் வயசுங்கிறதும் நம்பர் தான் ரெண்டுமே நம்பர் தான் ஆனால் இந்த நம்பருக்கு சின்ன பாக்ஸ் ஒதுக்குனா போதும் இந்த நம்பருக்கு பெரிய பாக்ஸ் ஒதுக்கணும் அப்போ நம்பரையே இவங்க எப்படி வகை வகையாக பிரிச்சிருவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப சின்ன நம்பராக சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதை பைட்டுன்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ பைட்டுங்கிறது ஒரே ஒரு பைட் ஒரு பைட்டுங்கிறது எட்டு பிட்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ பிட்டுங்கிறது என்னது பிட்டுங்கிறது பைனரி டிஜிட்ஸ் இல்லையா பைனரினா பைனரினா ஜீரோஸும் ஒன்ஸும் சேர்ந்தது அப்போ இதை என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா அடிமானம் பேஸ் டூ அதாவது டூ பவர் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரு பைட்டுங்கிறது டூ பவர் எயிட் டூ பவர் எயிட்டுங்கிறது ரெண்டு இன்ட்டு 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 ரெண்டு இப்படி சொல்லிடுவாங்க அப்போ இப்படி சொல்லிட்டா இதில் இப்போ நாலு இன்ட்டு நாலு வந்துருமா திரும்ப நாலு இன்ட்டு நாலு வந்துருமா அப்போ பதினாறு பதினாறு வந்துருமா பதினாறு பதினாறு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு நம்பர் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எதில் பைட்டுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எப்படி சொல்லணும் பைட்டுன்னு எழுதி ஏஜி ஈக்வல்ஸ் டு இருபத்தி ரெண்டு அப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு நம்பர் எந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு நம்பர் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துருமா இரநூத்தி ஐம்பத்தாறை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் நூற்றி இருபத்தெட்டு நூற்றி இருபத்தெட்டுன்னு வருமா அதில் மைனஸ் நூற்றி இருபத்தெட்டுலேருந்து மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் அதில் ஒரு நூற்றி இருபத்தெட்டு நம்பர் போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ அதுக்கப்புறமா ப்ளஸ் ஒன்றுலேருந்து இப்போ மொத்தம் நூற்றி இருபத்தெட்டு இதில் ஒரு ஒரு நம்பர் நூற்றி இருபத்தொம்பது நம்பர் போயிடுச்சா அப்போ மீதி இருக்கிற நூற்றி இருபத்தி ஏழு இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறத நீங்கள் பைட்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ முதல் தடவை எழுதும்போது மட்டும் நீங்கள் டேட்டா டைப் என்ன இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளோட டேட்டா டைப் என்ன அப்படிங்கிறத சேர்த்து எழுதணும் அடுத்த அடுத்த தடவையிலலாம் எழுதும்போது ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்க இல்லை
இது தவிர வேற ஏதாவது டேட்டா டைப் இருக்கா அப்படின்னா கேர்னு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்கு இந்த கேருங்கிறது கேரக்டர் அப்படிங்கிறதுடைய சுருக்கம் கேரக்டர்னா கேரக்டர்னா எழுத்து எத்தனை எழுத்து ஒரே ஒரு எழுத்து அதை நான் எப்படிங்க எழுதணும் இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லை இப்போ கேர் இனிஷியல் ஈக்வல்ஸ் டு அப்படின்னு கொடுத்து ஒரே ஒரு எழுத்தாக இருந்தால் சிங்கிள் கோட்ஸில் எழுதிக்கலாம் வேறு ஏதாவது டேட்டா டைப் இருக்கா ஆமாம் இருக்குது வேறு என்ன இருக்குது பூலியன்னு ஒன்று இருக்குது பூலியன்கிறது எப்போவுமே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மட்டும் பயன்படுறது பூலியன் எப்போல்லாம் ஆமான்னு சொல்லுவோம் மழை பெய்தா ஆமாம் இல்லை இந்த மாதிரி சொல்லலாமா படத்துக்கு வரீங்களா ஆமாம் இல்லை உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா தமிழ் தெரியும் அப்படின்னா ஆமாம் ட்ரூ தமிழ் தெரியாது அப்படின்னா ஃபால்ஸ் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தமிழுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பூலியன் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் அப்போ டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் கொடுக்குற டேட்டா என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா என்ன டைப் அது நம்பரா இல்லை அது கேரக்டரா அது பூலியனா நம்பரில் புள்ளி வச்ச நம்பரா அப்படின்னு என்ன டைப்னு சொல்கிறது ஒன்று அதுக்கு எவ்வளோ சைஸ் ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்று ஒரு பைட் ஒதுக்கணுமா ரெண்டு பைட் ஒதுக்கணுமா நாலா எட்டா அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்று இது ரெண்டை சொல்கிறது தான் டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறது ஜாவாவில் இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்துருக்க பாருங்கள் பைட் ஷார்ட் இன்ட் லாங் ஃப்ளோட் டபுள் கேர் பூலியன் இந்த எட்டையும் ஜாவாவில் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ ப்ரிமிட்டிவ்னா ப்ரைமரின்னு அர்த்தம் பேசிக்கான டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ பேசிக்காக இந்த டேட்டா டைப்ஸ் உண்டு அப்படின்னா அப்போ அட்வான்ஸ்டு டேட்டா டைப்ஸ் உண்டா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துடும் ஆமாம் டேட்டா டைப்ஸில் ரெண்டு டைப் ஒன்று ப்ரிமிட்டிவ் இன்னொன்று நான் ப்ரிமிட்டிவ் அப்போ நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்னா என்ன இப்போதைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டும் எல்லா கிளாஸுமே நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் தான் ஆனால் நம்ம இன்னும் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன கிளாஸ்னா என்ன அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் படிக்கலை இல்லை அதனால் அதை பற்றி படிக்கும்போது இந்த நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ இதோட சேர்ந்து வேறு கேள்வி என்ன கேட்கலாம் இல்லையே நான் பைத்தான் படிச்சிருக்கேனே பைத்தான்லலாம் நேரடியாக இப்படி நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ்னு எழுதுவாங்களே இப்போ தமிழ் தெரியுமானு கேட்டதுக்கு தமிழ் ஈக்வல்ஸ் டு ட்ரூன்னு நேரடியாக எழுதுவாங்களே பைத்தான்லலாம் இப்போ ஜாவாவில் மட்டும் நீங்கள் இப்படி முன்னாடி டைப் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஆமாம் ஜாவாவில் முதல் தடவை இப்படி டைப் பண்ணணும் அப்போ பைத்தானில் ஏன் டைப் பண்ண வேண்டாம் அப்போ பைத்தானுக்கும் ஜாவாவுக்குமான வித்தியாசத்தில் ஒன்று ஜாவாங்கிறது ஸ்டாட்டிக்கலி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்போது ஸ்டாட்டிக்கலி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருந்தால் இப்படி டேட்டா டைப்பை முன்னாடி கட்டாயம் சொல்லணும் அப்போ பைத்தான் பைத்தான் டைனமிக்கலி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதனால் அங்கே சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ நம்ம டேட்டா டைப்ஸ் அதுலேயும் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி இதில் பார்த்துருக்கோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்த எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன கிளாஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்க போகிறோம் இப்போ ஆப்ஜெக்டுங்கிறதுக்கு எல்லா புக்லேயும் என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஆப்ஜெக்டுங்கிறது ஒரு ரியல் டைம் என்டிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ரியல் டைம் என்டிட்டினா என்ன அர்த்தம் என்டிட்டினா பொருள்னு அர்த்தம் ரியல் டைம் என்டிட்டினா நிஜ வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்க்குற எந்த பொருளுமே ஆப்ஜெக்ட் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நிஜ வாழ்க்கையில் பார்க்குறதுனா நான் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் பார்க்குறேன் அதை நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாமா சொல்லலாம் ஒரு லேப்டாப்பை சொல்லலாமா சொல்லலாம் டிவியை சொல்லலாமா ஃப்ரிட்ஜை சொல்லலாமா ஒரு மனுஷனை சொல்லலாமா ஒரு நாய்க்குட்டியை சொல்லலாமா எல்லாமே நேரில் பார்க்குற எல்லாமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்னாலே அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உருவம் இருக்கும் அது சில வேலைகளை செய்யும் ஒரு வேலையை செய்யும் இல்லை நிறைய வேலைகளை செய்யும் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ லைட்டுனா எரியிறது மட்டும்தான் அதோட வேலை சுவிட்ச்னா ஆன் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதோட வேலை ஆனால் லேப்டாப்னா மொபைல்னா நிறைய வேலை செய்தா அப்படி ஒரு வேலை இருக்கலாம் நிறைய வேலை இருக்கலாம் கட்டாயம் ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு உருவம் இருக்கும் அது நிறைய வேலையை செய்யும் அப்போ ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது காம்பினேஷன் ஆஃப் உருவங்கிறது இவங்க ஸ்டேட்ஸ்ன்னு எழுதியிருப்பாங்க காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் பிஹேவியர்னு சொல்லிக்கலாம் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இப்போ நான் ஒரு டிவைஸ் ஏதோ ஒரு மிஷின் வச்சுருக்கேன்னா அந்த மிஷின் எப்படி எப்படிலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால அதை ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்னு சொல்லிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் மொத்தத்தில் ஆப்ஜெக்ட்னா கட்டாயமாக அதுக்கு ஸ்டேட் இருக்கும் அதுக்கு பிஹேவியர் இருக்கும் சரி அப்போ ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ கிளாஸ்னா என்ன அப்படின்னா கிளாஸுங்கிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ
இதுதான் டெம்ப்ளேட் அப்போ டெம்ப்ளேட்டுங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கலான்னா டெம்ப்ளேட்டுங்கிறது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் அவ்வளோதான் அப்போ வாட் இஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டால் கிளாஸ் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் ஆர் கிளாஸ் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் அப்போ எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே கிளாஸுங்கிறது ப்ளூ பிரிண்ட்டுங்கிறீங்க அப்போ ப்ளூ பிரிண்ட்னா வெறும் தியரியா லாஜிக்கலாக ஸ்மார்ட் ஃபோன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க அவ்வளோதானா இப்போ மேரேஜ் இன்விடேஷன் சொன்னோம் மேரேஜ் இன்விடேஷன்னா என்ன எடுத்துக்கலாம் அதில் கட்டாயமாக யாருக்கும் யாருக்கும் கல்யாணம் நடக்குது இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் கல்யாணம் நடக்குது அப்படின்னு மாப்பிள்ள பொண்ணு பேர் இருக்கும் எந்த இடத்துல நடக்குதுன்னு இருக்கும் எந்த தேதியில் நடக்குதுன்னு இருக்கும் யார் நடத்துகிறாங்கிறது இருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் வாங்குங்கிறது இருக்கும் இது ஒரு டெம்ப்ளேட் தானே இந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இதுக்கு தான் கிளாஸ்ன்னு பேர் அதாவது சுருக்கமாக என்ன சொல்லணும்னா கிளாஸ் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் ஆர் கிளாஸ் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் கிளாஸுங்கிறது ஒரு லாஜிக்கல் என்டிட்டி இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு லாஜிக் தான் கிளாஸ் கார்னா எப்படி இருக்கும் கண்ணு மூடிட்டு என்னென்ன பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்லுவீங்க அதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நீங்க ஒரு கிளாஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் பைக்னா எப்படி இருக்கும் அதுக்கு நீங்க ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு கிளாஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ கிளாஸுங்கிறது லாஜிக்கல் என்டிட்டி அப்போ ஆப்ஜெக்டுங்கிறது ஆப்ஜெக்டுங்கிறது அதோட பிசிக்கல் என்டிட்டி லாஜிக்கல் என்டிட்டியோட பிசிக்கல் என்டிட்டி எப்படி இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றது இப்ப பாருங்களேன் நான் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு கிளாஸ் சொல்றேன் என்ன கிளாஸ் சொல்றேன்னா என்னோட கிளாஸ் பேரு பைக் அப்படின்னு நான் என்னோட கிளாஸ் பேரு சொல்லிடுறேன் அப்போ பைக்னா என்னென்னலாம் இருக்கும் பைக்னா ரெண்டு சக்கரம் இருக்கும் இன்ஜின் இருக்கும் பிரேக் இருக்கும் கியர் இருக்கும் ஆக்சிலரேட்டர் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாமா அப்போ அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருவாக போகுது எப்படின்னு பாருங்க இந்த கிளாஸுக்குள்ள நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை உருவாக்க போறேன் அப்போ இந்த கிளாஸ் இப்போ என்னோட கிளாஸ் இருக்கா அந்த கிளாஸ்ல எப்படி ஆப்ஜெக்டை உருவாக்குறதுன்னா முதல்ல நியூன்னு எழுதிக்கலாம் நியூன் எழுதிட்டு இப்படி பைக் அப்படின்னு எழுதிக்குவேன் இப்படி எழுதிட்டு இந்த பைக் இருக்குல்ல இந்த பைக்குக்கு நான் பேர் வைப்பேன் இந்த பைக்குக்கு நான் ஆக்டிவா அப்படின்னு பேர் வைப்பேன் யா இது என்னது இது வந்து ஒரு பைக் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நான் இன்னொன்னு எழுதுவேன் இன்னொன்று எழுதிட்டு இந்த பைக்குக்கு நான் பல்சர் அப்படின்னு பேர் வைப்பேன் இது என்னது இது இன்னொரு பைக் அவ்வளோதான் இப்போ நியூன் ஏன் எழுதுறீங்க அதை பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பிராக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பிராக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க செமி குலன் இப்படிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் மொத்தத்தில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் பைக்குங்கிறது பைக்னா என்னென்ன இருக்கும்னு என்னால் சொல்ல முடியும் அது எல்லாமே இந்த ஆக்டிவாவில் இருக்குமா ஆமாங்க இருக்கும் பைக்னா என்னென்னு என்னால் சொல்ல முடியும் அது எல்லாமே இந்த பல்சரில் இருக்குமா இருக்கும் ஆமாம் சொல்ல முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பைக் ஸ்டாண்டுக்கு போகிறீங்க பைக் ஸ்டாண்டுக்கு போய் ஏதாவது ஒரு பைக்கை காட்டுங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதை எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுவீங்க ஒரு ஸ்பிளெண்டரை காட்டலாம் ஒரு ஹோண்டா ஷைனை காட்டுவீங்க எமஹாவில் ஏதாவது ஒரு பைக்கை காட்டுவீங்க இப்படி ஏதாவது ஒரு பைக்கை காட்டுவீங்க அப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இப்போ ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஏமாக ஒரு பைக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க அந்த பைக்கை பாக்குறீங்க அப்போ நெஜத்துல நீங்க பாக்குறது ஒரு பிசிக்கல் என்டிட்டி ஆனா மனசுக்குள்ள அதை பைக்குன்னு எதை வச்சு சொல்றீங்க ஒரு லாஜிக் வச்சு சொல்றீங்க அந்த லாஜிக் தான் பைக்குங்கிறது அப்போ கிளாஸுங்கிறது பிசிக்கல் கிளாஸுங்கிறது லாஜிக்கல் என்டிட்டி பைக்குங்கிறது அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பைக்குன்னு வச்சிருக்கோம்ல இந்த பைக்குங்கிறது ஒரு லாஜிக்கல் என்டிட்டி இந்த பைக்குக்கு நம்ம சொல்ற இந்த பல்சருங்கிறதோ இந்த ஆக்டிவாங்கிறதோ அதோட பிசிக்கல் என்டிட்டி நெஜத்துல நீங்க பாக்குற உருவம் இப்படி எதை வேணாலும் நம்மளால சொல்ல முடியும் பாருங்க இப்ப நான் ஆக்டர் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவர் கட்டாயமா நடிக்கணும் அவருக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியணும் சில இடங்கள்ல பாட்டு பாட கூட தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் அப்ப இந்த மூணும் ஆக்டர்ங்கிறதுக்கான ஒரு லாஜிக் அப்ப ஆக்டர்ங்கிறது ஒரு லாஜிக்கல் என்டிட்டி ஒரு கிளாஸ் அது உள்ள ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் சிவகார்த்திகேயன் விஜய் சேதுபதி சூர்யா இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போறோமா இவங்க எல்லாருமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆக்டர்ங்கிற கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்ப அவங்க தான் நெஜத்துல நமக்கு இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய போறாங்க ஆனா அவங்கள நம்ம எந்த கேட்டகிரி எந்த டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் வைக்கிறோம் ஆக்டர்ங்கிற டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் வைக்கிறோம் இப்ப ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன கிளாஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது இப்ப தியரியா நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பின்னாடி நம்ம இதை ப்ரோக்ராமா பண்ணி பார்ப்போம் ஜாவா இன்ஸ்டலேஷன் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் என்னோட மிஷின் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் முதல்ல லினக்ஸில் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க ஐடி ஃபீல்டுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப
அதாவது ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அது அப்டேட் ஆகும் சூடு ஆப்ட் அப்டேட்னு கொடுத்து உங்களோட பாஸ்வேர்டு கேட்கும் அதை நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சூடோ தேவைப்பட்டால் சூடோ ஆப்ட் அப்கிரேடு கொடுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் பழைய வெர்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சூடோ ஆப்ட் அப்கிரேடு கொடுக்கலாம் இது ரெண்டுமே உங்கள் மிஷினை அப்கிரேட் பண்ணும் அப்டேட் பண்ணும் அப்படி பண்ணினதுக்கு பிறகு சூடோ ஆப்ட் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கொடுத்து டிஃபால்ட் ஜேடிகே அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இப்போ நான் என்னோட மிஷினில் ஏற்கனவே ஜேடிகே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இது எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இங்கே கொடுத்து என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அது இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரி இப்படி இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கான கமெண்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் டெர்மினலில் போய் ஜாவா ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஹைஃபன் ஹைஃபன் பிஇஆர்எஸ்ஐஓஎன் வெர்ஷன் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஹைஃபன் ஹைஃபன் வெர்ஷனும் கொடுக்கலாம் ஹைஃபன் வெர்ஷனும் நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் ஜாவா ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் ஹைஃபன் வெர்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு ஓப்பன் ஜேடிகே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஜேடிகே என்ன என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஓப்பன் ஜேடிகே அப்படிங்கிறது தான் ஜாவாவோட ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஜேடிகே அப்படிங்கிறது தான் இதான் இது விண்டோஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா விண்டோஸ் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட்டும் ஓப்பன் சோர்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரெஷ்லி ப்ரூட் இதான் மைக்ரோசாஃப்டோட சைட்டில் ஓப்பன் ஜேடிகே அங்கே போய் நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்துக்கலாம் அங்கே நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் தி மைக்ரோசாஃப்ட் பில் ஃபார் ஓப்பன் ஜேடிகே உங்களுக்கு என்ன வெர்ஷன் வேணுமோ இப்போ செவன்டீன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் வந்துருச்சு இப்போ பொதுவாக எயிட்டோ இல்லை லெவனோ எடுத்துக்கிறது பொதுவாக எல்லோரும் எடுத்துக்கிறது அதனால் அதை எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன ஓஎஸ் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் விண்டோஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா விண்டோஸ்லேயே மைக்ரோசாஃப்ட் இன்ஸ்டால் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட லேப்டாப்பில் ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆகிரும் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற கமெண்ட் ஃபார்ம்லேயும் போய் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜாவா ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் வெர்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்து பார்த்து ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோன்னா அடுத்து நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்தது அதை பண்ணுவோம் நீங்கள் எக்ளிப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு ஸ்டார்டில் போய் எக்ளிப்ஸ்னு கொடுத்தாலே நீங்கள் எக்ளிப்ஸை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் விண்டோஸ்லேயும் இதே மாதிரி தான் லினக்ஸ்லேயும் இதே மாதிரி தான் அப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது முதல்ல எக்ளிப்ஸில் ஒர்க் ஸ்பேஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம எக்ளிப்ஸில் பண்ணுற எல்லா ப்ரோக்ராமையும் எடுத்து வைக்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் ஒர்க் ஸ்பேஸ்னு பேர் டிஃபால்ட்டாகவே எக்ளிப்ஸ் ஒரு லொக்கேஷனை எடுத்துக்கோம் ஒரு வேலை அது வேண்டாம்னா நீங்கள் ப்ரௌஸ் கொடுத்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே லான்ச் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ எனக்கு எக்ளிப்ஸ் ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி எக்ளிப்ஸ் ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல எக்ளிப்ஸோட ஹோம் பேஜ் வெல்கம் பேஜ் வரும் இந்த வெல்கம் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ளிப்ஸ் பற்றின டுட்டோரியல்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா படிச்சுக்கலாம் சாம்பிள்ஸ் ஏதாவது பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம் எக்ளிப்ஸில் கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸ் எதுவும் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன் சின்ன சின்ன ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம்லாம் எழுதணும்னா எப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் எப்படி உருவாக்குறது கிட்டில் இருந்து அதை எப்படி எடுக்கிறது எடுத்த ப்ராஜெக்டை எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது எக்ளிப்ஸ் மார்க்கெட் ப்ளேஸ் மார்க்கெட் ப்ளேஸ்ங்கிறது ஆண்ட்ராய்ட் ப்ளே ஸ்டோர் இருக்குல்ல ஆண்ட்ராய்டுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க இல்லை லினக்ஸில் சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் இருக்குல்ல இது மாதிரி எக்ளிப்ஸ் மார்க்கெட் ப்ளேஸ் எக்ளிப்ஸ்க்கு தேவையான ஆட் ஆன்ஸ் ப்ளிகின்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதை நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வரைக்கும் நமக்கு இது எதுவும் தேவையில்லை நம்ம பின்னாடி வேணும்னா இதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ வரைக்கும் நான் வெல்கமை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதுதான் எக்ளிப்ஸோட நமக்கு கிடச்சிருக்கிற முதல் ஸ்க்ரீன் இந்த ஸ்க்ரீன் இப்போ வெள்ளையாக இருக்குது நான் இதை இப்போ கருப்பாக மாற்றணும்னு நினச்சேன் இந்த விண்டோவில் போய் ப்ரிஃபரன்சஸில் போய் கட்டாயம் இல்லை சும்மா இது கண்ணுக்காக இது மாத்திரம் அவ்வளோதான் ஜென்ரல் போயிட்டு அப்பியரன்ஸ் போயிட்டு இந்த இடத்துல தீம் இருக்கும் தீமை நீங்கள் டார்க்னு வேணால் மாற்றிக்கலாம் அப்படி மாற்றிட்டிங்கன்னா எக்ளிப்ஸை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவான்னு கேட்கும் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம்னா டோன்ட் ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் பிளாக் ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எக்ளிப்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முதல்ல நம்ம ஃபைல்னா என்ன ஃபோல்டர்னா என்ன நமக்கு தெரியும்ல ஒரு ஃபைல் இருக்குது நிறைய ஃபைல் சேர்ந்து வைக்கிற இடம் தான் ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டர்லாம் ஒன்றா சேர்ந்
நிறைய கிளாஸஸ் இதே மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் எஃப்டி வச்சுருக்கிறவங்க எஸ்பி வச்சுருக்கிறவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து என்ஆர்ஐ அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறவங்க இப்படி தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாமா இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கிளாஸ் அப்போ இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து லோன் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அக்கௌண்ட்டுங்கிற பேக்கேஜ் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிறது பேங்க்குங்கிற ப்ராஜெக்ட் இப்படி தான் நம்ம எக்லிப்ஸில் பண்ண போகிறோம் அப்போ முதல்ல நம்ம எந்த கற்பனையில் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராஜெக்டில் எந்த பேக்கேஜ் நம்ம உருவாக்க போகிறோம் அந்த பேக்கேஜுக்கு கீழே நமக்கு எத்தனை கிளாஸஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியணும் அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டியது ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ ப்ராஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த பக்கம் பாருங்களேன் கிரியேட் அ ஜாவா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு இருக்குது இங்கேயே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஒரு வேலை இது இல்லை இது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபைல் இப்போ இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி எதையாவது ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் திரும்ப எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்லாம் தெரியணும்னு நினைச்சோம்னா இந்த விண்டோ ப்ரிஃபரன்சஸ் விண்டோ ப்ரிஃபரன்சஸ் இல்லை விண்டோ ஷோ வியூ அதில் போய் பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரர் நமக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ண பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரர் வேணும்னா பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்துடும் அதே விண்டோவில் போயிட்டு ஷோ வியூ போயிட்டு ஷோ வியூவில் கன்சோல் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கீழே கன்சோல் வந்துடும் இப்படி என்ன வேணுமோ நமக்கு எடுத்துக்கலாம் வேண்டாம் ஏதாவது வேண்டாம்னா நம்ம அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி அவ்வளோதான் இப்படி எக்லிப்ஸில் நமக்கு வேணுங்கிற எல்லா வேலையும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் எக்லிப்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ எக்லிப்ஸில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஃபைல் நியூ ஜாவா ப்ராஜெக்ட் அவ்வளோதான் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் என் அதோட ஷார்ட் கட் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் என் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் இப்படி ஜாவா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது முதல்ல ப்ராஜெக்ட் நேம் கேட்கும் ப்ராஜெக்ட் நேம் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டுனே கொடுக்குறேன் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது கேபிட்டல் எஃப்பில் கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாது இப்படி நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்னு கொடுத்தா இன்வேலிட் மாடியூல் நேம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் இஸ் நாட் அ வேலிட் ஜாவா ஐடென்டிஃபையர் ஏன்னா ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படி ஸ்பேஸ் இல்லைனா அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்கணுன்னா கொடுத்துக்கலாம் இப்படி ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணுன்னா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் ஃபஸ்ட்டுனே வச்சுக்கிறேன் அது கீழே பாருங்களேன் ஜேஆரி யூஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் என்விரான்மெண்ட் ஜேஆரி ஜாவா ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் செவன்டீன் ஓகே அது கீழே பாருங்களேன் கிரியேட் செப்பரேட் ஃபோல்டர்ஸ் ஃபார் சோர்ஸஸ் அண்ட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் லே அவுட்டில் நம்ம முன்னாடியே சோர்ஸ் ஃபைல் என்ன ஜாவா ப்ரோக்ராம் தான் சோர்ஸ் ஃபைல் அது டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக ஜேடிகே மாற்றி கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோமா அதுதான் கிளாஸ் ஃபைல் பின்னாடி இது எப்படி க்ரியேட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு கீழே மாடியூல் மாடியூல் நேம் இதெல்லாம் கம்பல்சரி கிடையாது வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வேண்டாம்னா அன்செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ டிஃபால்ட்டாக இருக்குது இருக்கிறது இருக்கட்டும் நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராஜெக்ட்டு கீழே சோர்ஸ் எஸ்ஆர்சிங்கிறது சோர்ஸ் அங்கே தான் நம்மளோட கோடிங் எல்லாம் இருக்க போகுது ஃபினிஷ் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இடத்து பக்கம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டுங்கிற பேக்கேஜ் இருக்குது அது கீழே பாருங்களேன் ஜேஆர்இ சிஸ்டம் லைப்ரரி அப்படின்னு இருக்கா இதுதான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண ஜாவாலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிற நிறைய ஜார் ஃபைல்ஸ் இங்கே முடிகிற இடத்துலலாம் பாருங்கள் ஜார் 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 ஜார்னு முடியுதா இதெல்லாம் நிறைய ஜார் ஃபைல்ஸ் ஜார்னா என்ன அப்படின்னா ஜாருங்கிறது ஜாவா ஆர்கை ஃபைல்ஸ் ஜாவா ஆர்கை ஃபைல்ஸுங்கிறது ஜேடிக்கே தனக்கு தேவையான ஆர்கை அப்படின்னா பழசுன்னு அர்த்தம் அதாவது இதுல இருந்து வந்த வார்த்தை தான் ஆர்கியாலஜி இப்போ தொல்லியல் துறையெல்லாம் சொல்றாங்கல்ல பழசெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது தானே அதுல இருந்து வந்த வார்த்தை தான் ஆர்கியாலஜி அப்போ ஆர்கைவ்னா நமக்கு தேவையான பழைய ஜாவா ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாவா எடுத்து வைக்கும் எப்படி எடுத்து வைக்கணும்னா ஜார் அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனில் எடுத்து வைக்கணும் ஜாருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஜிப் ஃபைல் அந்த ஜிப் ஃபைலை உள்ளே ஓப்பன் அந்த ஜிப் ஃபைலை ஜிப்னு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஜார்னு ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த ஜாரை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவை அப்படின்னு ஜேஆரி எடுத்து வச்சுருக்கிறது தான் இந்த ஜார் ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிறது சரி இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ பேக்கேஜ் இப்போ ஃபஸ்ட்டுங்கிறதுல நம்ம பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பேக்கேஜ் பொதுவாக ஐபி அட்ரஸ் மாதிரி அதாவது
இந்த இடத்துல சோர்ஸ்ன்னு இருக்கா சோர்ஸில் தான் நம்ம பண்ணுறதுலாம் இருக்குது பின்னுங்கிறதுல தான் அந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த சோர்ஸ் இருக்கா சோர்ஸை டபுள் கிளிக் பண்ணால் உள்ள பேங்க்குன்னு இருக்குது நம்ம என்ன பேரில் கிரியேட் பண்ணோம் பேங்க் டாட் பேங்க் டாட் லோன் அப்படிங்கிற பேரில் கிரியேட் பண்ணோம் அப்போ பேங்க்குங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அது உள்ள லோன் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இருக்கா அவ்வளோதாங்க அப்போ பேங்க் டாட் லோனு வச்சா பேங்க்குங்கிறது ஒரு ஃபோல்டர் டாட் வச்சு லோன் வச்சதுனால லோனுங்கிறது அதோட ஒரு சப் ஃபோல்டர் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த பேக்கேஜில் தான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த பேக்கேஜ் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ கிளாஸ் அவ்வளோதான் அப்போ மேலேயே சோர்ஸ் ஃபோல்டர் எது ஃபஸ்ட்டுன்னு காமிக்கும் எந்த பேக்கேஜ்ன்னு காமிக்கும் நேம் காமிக்குதா இப்போ நேம் நான் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் நான் மை ஃபஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணலாம் ஆனால் கவனிக்க வேண்டியது மைக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டுன்னு டைப் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் மை ஃபஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டேன் கீழே இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பின்னாடி பேசலாம் மாடிஃபை எஸ்லாம் என்னென்னு பேசலாம் சூப்பர் கிளாஸ் ஜாவா டாட் லேங் டாட் ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னு பேசலாம் இந்த இடத்துல பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் இருக்கா அதை மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா என்னோட ஜாவா ப்ராஜெக்ட் ரெடி அவ்வளோ ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரெடி இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் மை ஃபஸ்ட்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம்ல இதில் இருக்கிற எழுத்தெல்லாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இதை பெருசு பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா கண்ட்ரோலை ப்ளஸ் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் விட்டு விட்டு ஃபாண்ட் எல்லாம் பெருசாயிரும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டே ரெண்டு நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இன்டீஜர்னா என்னென்னு தெரியும் வேரியபிள்னா என்னென்னு தெரியும் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் பத்து நம்பர் டூ இருபதுன்னு வச்சுக்கிறேன் இது ரெண்டே ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இன்டீஜர் டோட்டல் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ அந்த வலது பக்கம் அந்த மதிப்புகள் வந்து பத்து ப்ளஸ் இருபதுன்னு வந்து இடது பக்கம் இருக்கிற டோட்டலுக்கு போயிடும் இதுதான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணுறது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்டலன்னு டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணி உள்ளே டோட்டல்னு கொடுக்கணும் ஆனால் எக்லிப்ஸில் என்ன வசதினா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் மிஸ்டேக் இருக்கும் இது எதையுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய தேவையில்லை சுருக்கமாக டைப் பண்ணணும்னா சிஸ் ஓயூடி சிஸ் அவுட்டுன்னு கொடுத்து கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸ் பாரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவே வந்துடும் வந்து டோட்டல்னு கொடுத்து அவுட்புட் பார்த்துடலாம் இப்படி பார்க்கலாம் இப்போ ரன் பண்ணுறது பாருங்கள் கண்ட்ரோல் எஃப் லெவன் இதுக்கான கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் இந்த இடத்துல அவுட்புட் முப்பதுன்னு வந்துருச்சா அப்படி கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் மறந்துருச்சுன்னா மேலே இந்த ப்ளே பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னர்ஸ் கொடுத்து ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுத்து அவுட்புட் பார்த்துக்கலாம் இப்படி நிறைய வழிகள் இருக்குது கன்சோல் இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் அவுட்புட் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு கன்சோல் அப்ளிகேஷன் இப்போ இதில் பேக்கேஜ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரியாத நிறைய சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டோம் இப்போ என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஜாவாவில் பேசிக்காக நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ பேசிக்காக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதை முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஜாவாவோட ரிசர்வ்டு கீவேர்ட்ஸ் அப்போ கீவேர்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸ்னா ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ் சில இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த வார்த்தையை இந்த அர்த்தத்துக்கு தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ஜாவாவில் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட இப்படி ஒரு ஐம்பது வார்த்தையை ஜாவாவில் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் ஜாவாவோட சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம முன்னாடி ஓப்பன் ஜேடிக்கில் போய் பார்த்தோமா ஆரக்கிளும் ஒரு ஜாவா காப்பி வச்சிருக்கு அதனால் டாக்ஸ் டாட் ஆரக்கிள் டாட் காமில் போய் கீவேர்ட்ஸ் என்னென்னு தேடினீங்கன்னா ஜாவா லாங்குவேஜில் இருக்கிற கீவேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் காமிச்சு கொடுத்துரும் கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு காமன் நேச்சர் இருக்கா அப்படின்னா எல்லா கீவேர்ட்ஸுமே ஃபுல்லாகவே ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கும் இப்போ சில இது கீவேர்ட்ஸ்னு நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ ட்ரூ ஃபால்ஸ் நல்லெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ் நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் அதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ் கிடையாது இது எல்லாத்துக்கும் ஜாவாவில் லிட்ரல்ஸ்னு பேர் இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லிட்ரல்ஸையும் சேர்த்து கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஐம்பதுக்கு மேலே அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது கீவேர்ட்ஸுங்கிறது கீழே இருக்கிறதெல்லாம் லிட்ரல்ஸுங்கிறது மேலே இருக்கிற இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ்
ரெண்டு ஸ்டார் எப்போ வந்துச்சு மூணு ஸ்டார் எந்த ஜாவா வெர்ஷனில் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுலாம் ஜாவாவோட கீவேர்ட்ஸ் சரி அப்போ நம்ம முதல்ல கீவேர்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுட்டோமா அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஐடென்டிஃபையர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபையருங்கிறது நம்ம வேரியபிளுக்கு பேர் வைக்கிறோம்ல இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம்லேயே இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுருந்தோம்ல அந்த பேர் தான் ஐடென்டிஃபையர் அப்படிங்கிறது அப்போ ஐடென்டிஃபையர்னா ஐடென்டிஃபையருங்கிறது ஜஸ்ட் வேரியபிள் நேம் ஆனால் அந்த வேரியபிள் நேம் வைக்கிறதுக்கு சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்னென்ன ரூல்லாம் இருக்குன்னா கட்டாயம் அல்ஃபபெட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் நம்பர்ல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது நம்பர்ல ஸ்டார்ட் ஆகவே கூடாது நம்பர்ல முடியலாம் நம்பர் இடையில இருக்கலாம் ஒன்று அப்படி அல்ஃபபெட்ல ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா டாலர்ல ஸ்டார்ட் ஆகலாம் இல்லை அண்டர் ஸ்கோர் ஹைஃபன் இல்லை இதான் ஹைஃபன் ஹைஃபன் இல்லை அண்டர் ஸ்கோர்ல ஸ்டார்ட் ஆகலாம் இது ரூல் நம்பர் டூ கீவேர்ட்ஸ் எதையும் நீங்க ஐடென்டிஃபையராக பயன்படுத்தக்கூடாது இது ரூல் நம்பர் த்ரீ வேற எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இந்த டாலர் அண்டர் ஸ்கோர் தவிர வேற எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டரும் பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நம்ம எழுதின ப்ரோக்ராம்லேயே நான் இங்கே டாலர்னு மாற்றிட்டேன் இங்கேயும் டாலர்னு மாற்றிட்டேன் அதனால இப்போ அவுட் புட் பார்த்தா அவுட் புட்டில் எந்த வித்தியாசம் இருக்கு இங்கே அண்டர் ஸ்கோர்னு மாற்றிட்டேன் இங்கேயும் அண்டர் ஸ்கோர்னு மாற்றிட்டேன் இப்போ அவுட் புட் பார்த்தா அவுட் புட்டில் எந்த வித்தியாசம் இருக்கு இப்படி கொடுக்கலாம் ஆனால் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா எரர் காமிக்கும் ஸ்பேஸ் இருந்ததில் வேற ஏதாவது ஸ்பெஷல் கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்தா எரர் காமிக்கும் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபையர்ஸ்க்கான நேமிங் கன்வென்ஷன் ரூல்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் பேர் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது எப்படி எப்படிலாம் வைக்கலாம் மூணு இருக்கலாம் நம்பர் இருக்கலாம் டாலர் இருக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோர் இருக்கலாம் இந்த மூணு இருக்கலாம் அல்ஃபபெட்டோடு சேர்ந்து ஆனால் நம்பரில் ஆரம்பிக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் வேறு எந்த எத்தனை பெரிய வார்த்தை வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சரி அப்போ ஐடென்டிஃபையர்ஸ் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சா கீவேர்ட்ஸ் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சா அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டருங்கிறது உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கிற இதெல்லாம் தாங்க ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இதை மாடலோன்னு சொல்லுவோம் பின்னாடி மாடலோனா என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் மாடலோ இந்த கிரேட்டர் லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேன் அண்ட் பைப் சிம்பிள் ஆர் அதையே டபுள் ஆர் கொடுத்து லாஜிக்கல் ஆர்னு சொல்கிறது லாஜிக்கல் ஆண்டுன்னு சொல்கிறது நாட் இந்த எக்ஸ்க்ளமேட்ரி ஆச்சரியக்கூடி இருக்குல்ல இது நாட்டுன்னு பயன்படுத்துவாங்க இல்லைங்கிற அர்த்தத்தில் எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது தவிர ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ மைனஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ மல்டிப்ளிகேஷன் ஈக்வல்ஸ் டூ டிவிஷன் ஈக்வல்ஸ் டூ இதெல்லாம் தான் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர் இது எல்லாத்துக்கும் இது ஒரு எல்லாமே ஒரு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஒரு கணித வேலையை செய்யுதுல்ல அதனால இதுக்கு ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதுக்கடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது செப்பரேட்டர்ஸ்னா என்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் மாதிரியே செப்பரேட்டர் இப்போ நம்ம இந்த செப்பரேட்டர்லாம் நம்ம ப்ரோக்ராமில் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் நம்ம செப்பரேட்டருங்கிறது நமக்கு தெரியாது இப்போ பாருங்களேன் நம்ம ப்ரோக்ராம்லேயே என்னென்ன செப்பரேட்டர் பண்ணியிருக்கோம்னு செமிகோலன் வச்சுருக்கோமா இது ஒரு செப்பரேட்டர் இந்த செமிகோலன் வச்சுட்டா இந்த வாக்கியம் முடியுதுன்னு அர்த்தம் கமா வச்சுருக்கோமா அப்போ இந்த வேரியபிளையும் இந்த வேரியபிளையும் பிரித்து காட்டுறதுக்கு செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமா வச்சுருக்கோமா இது ஒரு செப்பரேட்டர் இந்த பிராக்கெட்ஸ் ஃப்ளவர் பிரேசஸ் கொடுத்துருக்கோமா இங்கே ஆரம்பித்து பாருங்கள் இங்கே ஆரம்பிக்கிறது லைன் நம்பர் பத்தில் முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறோமா இது ஒரு செப்பரேட்டர் மெயின் மெத்தடை மட்டும் தனியாக செப்பரேட் பண்ணி காமிக்கிறது இந்த நார்மல் பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்கோமா பேரான்திசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு செப்பரேட்டர் இங்கே ஒரு வேலை நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு செப்பரேட்டர் பிராக்கெட்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்கோமா அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் பொதுவாக இதை அறையின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அறைனா என்னென்னு பின்னாடி பார்க்கலாம் இது ஒரு செப்பரேட்டர் இந்த பேங்கையும் இந்த லோனையும் தனித்தனியாக பிரிக்கிறதுக்கு நடுவில் டாட் வச்சுருக்கோமா இப்போ பேங்க்குன்னு ஒரு ஃபோல்டர் லோன்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கா டாட் வச்சு பிரிச்சிருக்கோமா அப்போ அது ஒரு செப்பரேட்டர் அப்போ எத்தனை ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராமில் டாட் படிச்சுட்டோம் நார்மல் பிராக்கெட்ஸ் இந்த ஃப்ளவர் பிரேசஸ் படிச்சுட்டோம் நார்மல் பிராக்கெட்ஸ் படிச்சுட்டோம் ஒயர் பிராக்கெட் படிச்சுட்டோம் கமா படிச்சுட்டோம் செமிகோலன் படிச்சுட்டோம் இது எல்லாத்துக்குமே செப்பரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரிலேஷனல் லாஜிக்கல் அசைன்மெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் கண்டிஷனல் பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம படிக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் எங்கேருந்து படிக்கிறது அவங்கவுங்களோட எந்த லாங்குவேஜ் படித்தாலும் அஃபிஷியல் சைட்லேருந்து நம்ம படித்தா நல்லது அப்போ அஃபிஷியல் சைட் டாக்ஸ்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்னது அப்படின்னா ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் தட் பெர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் ஒன் டூ ஆர் த்ரீ ஆப்ரன்ஸ் அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் ரிசல்ட் பாருங்களேன் அவங்க சொல்லியிருக்கிறது பாருங்களேன் இப்போ நான் இன்டீஜர் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் இன்டீஜர் பி ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் இன்டீஜர் டி ஈக்வல்ஸ் டு டென் இன்டீஜர் சி ஈக்வல்ஸ் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டி அதாவது அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் பத்து ஆன்சர் பத்தொம்போதுன்னு வருமா சரி இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கோமா இதுதான் ஆப்ரேட்டர் ஒரு வேலை நடக்குதுல ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குதுல்ல அதான் ஆப்ரேட்டர் அந்த வேலைக்கான இன்புட் என்னது ஏ பி டி மூணுமே கொடுத்துருக்கோமா அப்போ ஏ பி டி மூணுமே ஆப்ரண்ட் இப்போ சிங்கிறது ரிசல்ட் ஆப்ரண்ட் அதுதான் அவங்க போட்டிருக்காங்க சரி இப்போ இதில் என்னென்னலாம் படிக்கணும் முதல்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாருங்களேன் ஆஸ் வி எக்ஸ்ப்ளோர் தி ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இட் மே பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ டு நோ ஹெட் ஆஃப் டைம் முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கோங்க விச் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் ப்ரெசிடென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை நம்ம இதெல்லாம் சின்ன வயசில் படிச்சுருக்கோமா இப்போ நாலு இன்ட்டு அஞ்சு ப்ளஸ் நாலுன்னு கொடுத்தா முதல்ல ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே இருக்கிறத பண்ணணும் அப்படிங்கிறத படிச்சுருக்கோமா அதுதான் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் எதை முதல்ல பண்ணணும் எதை ரெண்டாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டை கீழே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ தான் ஆப்ரேட்டரை பற்றி படிக்க போகிறோம் அதனால் இந்த லிஸ்ட்டை நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் இதை பார்த்தா நமக்கு கட்டாயமாக புரியும் அப்போ முதல்ல ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோமா ஆப்ரேட்டர்ஸில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்கிறது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இதுதான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இந்த ஈக்வல்ஸ் டு வலது பக்கம் இருக்கிற வேல்யூவை எடுத்து இடது பக்கம் இருக்கிற வேரியபிளில் மேட்ச் பண்ணுறது அசைன் பண்ணுறதுனால இதுக்கு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பேர் அப்போ நம்ம ஆப்ரேட்டரில் ஒன்று படிச்சிட்டோம் அடுத்த ஆப்ரேட்டர் படிக்க போகலாமா அடுத்தது அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸும் நமக்கு தெரியும் பாருங்களேன் இந்த இடத்துல இப்படி எழுதுகிறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் இப்போது ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும்ல இதுதான் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் இப்படியே எழுதியாச்சு ப்ளஸ் எழுதியாச்சு மைனஸ் எழுதியாச்சு மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதியாச்சு டிவிஷன் எழுதியாச்சு அதாவது அரித்மெட்டிக்னாலே மேத்தமெட்டிக் கணக்கு என்னென்னலாம் பண்ணுறோம் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இதோடு சேர்ந்து ரிமைண்டர் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு இப்போ ரிமைண்டர் ஆப்ரேட்டர்னா பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் ஐம்பத்தஞ்சு இதை ரிமைண்டர் ஆப்ரேட்டரை மாடுலோ ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க மாடுலோ இல்லை மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அவுட்புட் பார்த்தா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் எஃப் லெவன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அறுபத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ஐநூற்றி ஐம்பது அஞ்சு அஞ்சு ஏன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் அதோட ரிமைண்டர் என்ன ஃபைவ் அதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்குது இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டென்னில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே வரணும் ஆனால் ஆன்சரில் நாலாவது ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் தானே வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆமாங்க நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறத ஒரு இன்டீஜராக ஜாவா எடுக்குது அப்போ இன்டீஜராக எடுக்கும்போது ரிசல்ட்டையும் இன்டீஜர்லேயே கொடுக்கும் ஒருவேளை நான் இது ரெண்டையுமே ஃப்ளோட் ஆகோ டபுள் ஆகோ இப்படி ஜீரோ ஜீரோ சேர்த்து கொடுத்துருந்தேன் வைங்களேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இப்படி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆன்சர் புரியுதா அப்போ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்னு நமக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தெரியும் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இப்போ நமக்கு தெரியும் அவங்களே கீழே கீழே ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஆ இதில் ஸோ அரித் ஆப்ரேட்டரில் ஒன்று முக்கியமானது பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்குல்ல அதை அடிஷன் அடிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் அப்போ ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன்னா என்னது பாருங்களேன் ஸ்ட்ரிங்னா வார்த்தை இது நமக்கு தெரியுமா அப்போ ஸ்ட்ரிங் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஹாய் சரியா செமி பண்ண வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரிங் பி ஈக்வல்ஸ் டு மேலே ஏ ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம் அதனால் அது இல்லாமல் ஸ்ட்ரிங் பி ஈக்வல்ஸ் டு ஹாய் குட் மார்னிங் சரியா இப்போது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா இதையும் இதையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஹாய் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சேர்த்து உட்கார வச்சிடும் அதான் கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் இந்த கன்கார்டினேஷனில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொன்று ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டரோட ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் வச்சுருந்தால் போதும் இன்னொரு பக்கம் நம்பர் கூட இருக்கலாம் இப்போ நான் ஹாய் இப்படி இந்த பக்கம் நம்பர் கொடுத்தேன்னா ஹாய் ஃபை அப்படின்ன
இதுதான் யூனரி ஆப்ரேட்டர் ஒரே ஒன்றில் வேலை செய்யும் அப்போ நம்ம முதல்ல இது ரெண்டு படிச்சிட்டோமா இதோட சேர்ந்து பாருங்கள் இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் சரி நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னு பேர் அப்போ நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸுங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்பர் கூட ஒன்றை கூட்டி அதை நீங்கள் நம்பருங்கிற பாக்ஸ்லேயே தூக்கி வச்சிடுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்பரோட வேல்யூ சிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் நம்பர்னு நான் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு அவுட் புட் ஆறுநூறு அப்போ நம்பர் ஆறுன்னு மாறிடுச்சா நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் நம்பர் மைனஸ் மைனஸ்னால் நம்பரில் வந்து ஒன்றை கழித்து அதை நம்பர்லேயே வச்சுருங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நான் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் நம்பர்னு கொடுத்தேன் வைங்களேன் இந்த இடத்துல நம்பர் திரும்ப ஆறு வந்து அஞ்சாக மாறிடும் இதுதான் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டரை பற்றி பேசும்போதே கூடுதலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதை போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுமே இப்போ நம்ம படிக்கிற இந்த ரெண்டுமே போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அப்போ போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்னா ப்ரீஃபிக்ஸ்னு ஒன்று உண்டு அப்போ ப்ரீஃபிக்ஸ் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்னா என்னது பாருங்களேன் இதே அவுட்புட்டில் இப்போ பாருங்கள் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு நேரடியாகவே இங்கே கொடுத்துட்றேன் இப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம் இந்த இடத்துல ஆறுன்னு வரும்னு நினைப்போமா இங்கே ஆறு வராது அஞ்சு தான் அவுட்புட் ஆகும் ஏன்னா இந்த நம்பருக்கு பின்னாடி தானே பின்னாடி போஸ்ட்னா பின்னாடி போஸ்ட் பெய்டு அது மாதிரி ப்ரீனா முன்னாடி ப்ரீ பெய்டு அது மாதிரி இப்போ நம்பருக்கு பின்னாடி இது ஆறாம் வரும் பின்னாடினா இதுக்கு அப்புறமா யாராவது ஒருத்தர் கேட்டாங்கன்னா இதோட வேல்யூ ஆறுன்னு மாறிடும் இப்போ இதோட வேல்யூ அஞ்சு தான் அப்போ முன்னாடி இந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு போய் முன்னாடி கொடுத்தா முதலியே முன்னாடியே இதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இது ஆறுன்னு மாறிடும் அதுக்கப்புறமா யாராவது கேட்டாலும் ஆறுன்னு சொல்லும் இதுதான் ப்ரிஃபிக்ஸ் போஸ்ட் ஃபிக்ஸுக்கான வித்தியாசம் இது இந்த இன்க்ரிமெண்ட்டில் பார்த்த மாதிரி டிக்ரிமெண்ட்லேயும் பார்க்கலாம் இப்போ நம்பர் மைனஸ் மைனஸை முதல்ல கொடுத்துட்டேன் கரெக்டாக மைனஸ் மைனஸ் நம்பர்னு எழுதிட்டோம் அப்போ முதல்லையே இது நாலுன்னு இப்போவே மாறிடும் பின்னாடி யாராவது கேட்டாலும் நாலு தான் நான் இதே நம்பர் மைனஸ் மைனஸை பின்னாடி கொடுக்குறேன் வைங்களேன் இப்படி போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே மாறாது இங்கே அஞ்சு தான் ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி போஸ்ட்டாக யாராவது கேட்டாங்கன்னா அப்போ நாலுன்னு மாறிடும் சரி இதுதான் யூனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இதெல்லாம் இன்னொன்று லாஜிக்கல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்னாலே ஆப்போசிட்னு புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி இப்போ பூலியன் இன்றைக்கி மழை பெய்யுதா இல்லைங்க இன்னைக்கு மழை பெய்யல ஃபால்ஸ்ன்னு எழுதுறேன்னு வைங்களேன் இப்போ நான் இந்த ரெயின்ங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தா ஃபால்ஸ் இப்போ நான் இதுவே முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்கிளமேட்ரி இதை நாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு வாசிச்சு இதை என்ன அர்த்தம்னா not rain அர்த்தம் ரெயினோட மதிப்பு என்ன ஃபால்ஸா அப்போ நாட் ஃபால்ஸ்னு அர்த்தம் நாட் ஃபால்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் ட்ரூன்னு அர்த்தம் அப்போ ஆன்சர் ட்ரூன்னு வரும் நீங்கள் மேலே ஃபால்ஸ் கொடுத்து இங்கே நாட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரூன்னு வரும் மேலே ட்ரூனு கொடுத்து இங்கே நாட் கொடுத்தீங்கன்னா நாட் ட்ரூ ஃபால்ஸ்னு வரும் அதான் காம்ப்ளிமெண்ட் இதுக்கு பதிலாக அது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் இன்வெர்ட்ஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் அ பூலியன் சரி அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் அவங்களே கீழே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதையும் செஞ்சு பார்க்கணுன்னா பார்க்கலாம் ஓகே அப்போ யூனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோமா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது ஈக்வாலிட்டி ரிலேஷனல் அண்ட் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் பாருங்களேன் ஈக்வாலிட்டி ஆப்ரேட்டர் பாருங்கள் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு டென் கமா நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு டுவெண்ட்டி பாருங்களேன் ரெண்டும் சமமான்னு பார்க்குறது தான் ஈக்வாலிட்டி நம்பர் ஒன் டபுள் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டூ சமம்னா ட்ரூன்னு சொல்லணும் சமம் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லணும் ஒருவேளை நான் ரெண்டுமே பத்துன்னு கொடுத்துருந்தா அவ்வளோதான் அப்போ ஈக்வாலிட்டி ஆப்ரேட்டர் புரிஞ்சுதா அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ரிலேஷனல் ரெண்டுத்துக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னு பார்க்குறது எது ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற எல்லா நம்பர்ஸ்க்கும் எப்படி ரிலேஷன் நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் டூவா நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டூவா நம்பர் ஒன் லெஸ் தேன் நம்பர் டூவா நம்பர் ஒன் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டூவா நம்பர் ஒன் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டூவா இது நாட் ஈக்வல்ஸ் இதெல்லாம் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரூ ஃபால்ஸ் ரிசல்ட் கிடைக்கும் பாருங்களேன் முதல்ல இருந்து முதல்ல நம்பர் ஒன்றும் நம்பர் ஒன்றும் சமமாக ஆமாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூவோட பெருசா இல்ல
ரெண்டு விஷயத்த கண்டிஷனாக வச்சுக்கிறது எப்படி பாருங்களேன் ஒருத்தர் தமிழில் தொண்ணூறு மார்க் வாங்கியிருக்கார் இங்கிலீஷில் தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்கார் அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு நீ தமிழில் எனக்கு தொண்ணூறோ தொண்ணூறுக்கு மேலேயோ வாங்கியிருக்கணும் இங்கிலீஷ்லேயும் தொண்ணூறோ தொண்ணூறுக்கு மேலேயோ வாங்கியிருக்கணும் அப்படி வாங்கியிருந்தால் நான் உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி தரேன் இப்போ இப்போல்லாம் நம்ம படிச்சிட்டோம்ல தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் அதான் ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டு ஆம்பஸ் ஆண்டுன்னு பேர் லாஜிக்கல் ஆண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை கிஃப்ட்டுன்னு வந்துடும் தமிழில் இல்லை தமிழ்லேயும் வாங்கியிருக்கணும் இங்கிலீஷ்லேயும் வாங்கியிருக்கணும் இப்போ எப்படி சொல்கிறதுக்கு மேலே என்ன சொல்லலாம் தமிழில் வாங்குப்பா இல்லை இங்கிலீஷில் வாங்குப்பா அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ ஆர் ஆர் சிம்பிள் இந்த ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு இந்த பைப் சிம்பிள் பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் இருக்குல்ல ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ரெண்டு தடவை கொடுத்தா தமிழ் அல்லது இங்கிலீஷ் இப்படி சொல்லிடலாமா அப்போ பையன் இப்போதைக்கு நமக்கு ரெண்டுலேயும் வாங்கியிருக்காரு ஒரு வேளை ஏதாவது ஒன்றில் தான் வாங்கியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ தமிழில் எண்பது இங்கிலீஷில் தொண்ணூற்றஞ்சுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ தமிழில் எண்பது தொண்ணூறுக்கு மேலே வாங்கலை ஆனால் இங்கிலீஷில் வாங்கியிருக்காருல்ல ஏதாவது ஒன்றில் வாங்கியிருந்தாலும் உண்டுனா இப்போ உண்டு சரி தமிழில் தொண்ணூறு வாங்கிட்டார் இங்கிலீஷில் அறுபத்தஞ்சு தான் வாங்கியிருக்காரு அப்போ தமிழில் தொண்ணூறு இல்லை தொண்ணூறுக்கு மேலே தானே இங்கே வாங்கியிருக்காருல்ல அப்போவும் கிஃப்ட் உண்டு அப்போ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸில் லாஜிக்கல் கண்டிஷ்னல் ஆண்ட் கண்டிஷ்னல் ஆர் புரியுதா இந்த ப்ரோக்ராமே நீங்கள் பின்னாடி ட்ரை பண்ணி இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்கிறத இதில் பேஸ் பண்ணிட வேண்டிதான் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டிதான் நல்லாவே புரியும் உங்களுக்கு இது கண்டிஷ்னல் அண்ட் ஆர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சரி அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைப் கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப்ங்கிறது நம்ம ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன கிளாஸ்னா என்ன டைனமிக் பைண்டிங்னா என்ன சப் கிளாஸ்னா என்ன அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் படிங்க ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் படித்ததுக்கு அப்புறமா தான் இது படிக்கிறது கொஞ்சம் புரியும் இப்போதைக்கு விடுற பின்னாடி அந்த டாபிக் பார்க்கும்போது நம்ம இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நம்ம பின்னாடி நல்லா டீட்டெயிலாகவே பார்க்கலாம் அடுத்தது போயிடலாமா அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க பிட் வைஸ் அண்ட் பிட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் பிட்டாக பிரிச்சுக்கிறது அப்போ பிட்டுனா என்னது பிட்டுனா பைனரி டிஜிட்ஸ் அது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் பைனரி டிஜிட்ஸ் தான் பிட் இப்போ பைனரி டிஜிட்ஸுங்கிறது என்னது ஜீரோவும் ஒன்றும் தான் பைனரி டிஜிட்ஸ் கரெக்டா அப்போ எந்த நம்பரை கொடுத்தாலும் அதை பேஸ் டூவுக்கு மாற்றணும் பேஸ் டூவில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் தான் ஜீரோவும் ஒன்றும் அடிமானம் ரெண்டு அதுக்கு நம்ம மாற்றணும் இப்போ இது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த பாருங்களேன் இது ஞாபகம் இருக்கா அஞ்சுன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அது பேஸ் டென்னில் நம்பர் ஃபைவ் அதை எனக்கு பைனரியாக மாற்றி கொடுங்கன்னா முதல்ல ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் ரெண்டு வரும் ரிமைண்டரை எடுத்து வச்சுக்கணும் திரும்ப ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் இங்கே ஒன்று வரும் ரிமைண்டர் எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை எடுத்து வச்சுக்கணும் எப்போ இங்கே நம்பர் ஒன்று வருதோ அப்போ நம்பர் ஃபைவோட ந பைனரி வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஒன்றுன்னு முடிச்சிடணும் இதே மாதிரி நம்பர் ஃபோர் முதல்ல டூவால் டிவைட் பண்ணணும் இங்கே டூ ரிமைண்டர் ஜீரோ அடுத்து டூவால் டிவைட் பண்ணும் இங்கே ஒன் ரிமைண்டர் ஜீரோ எப்போ இங்கே ஒன்று வருதோ அப்போ நம்பர் ஃபோரோட பைனரி வேல்யூ ஒன் டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு முடிச்சிடணும் இப்போ இந்த ஒன் டபுள் ஜீரோ இதெல்லாம் ஜாவாவில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவாங்கன்னு சொல்கிறேன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ எட்டு ஏன்னா இன்டீஜருங்கிறது நாலு பைட்டா ஒரு பைட்டில் எட்டு பிட் இருக்குமா அப்போ எட்டு ஜீரோ அடுத்து ஒரு எட்டு ஜீரோ அடுத்து ஒரு எட்டு ஜீரோ அதுக்கப்புறமா இதில் இப்போ நான் நம்பர் நாலுங்கிறத ஒன் ஜீரோ ஜீரோ எழுதிட்டு மீதி எல்லாம் ஜீரோ இது ஒரு பைட் இது ஒரு பைட் இது ஒரு பைட் இது ஒரு பைட் இப்படி எழுதணும் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ இப்போ இப்போ என்ன சொல்லிடுவாங்க தெரியுமா எனக்கு நம்பர் இப்படி கொடுத்துருவாங்க பாருங்கள் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் நம்பர் நாலு இன்டீஜர் நாலு நாலு ரைட் ஷிஃப்ட் ஒரு தடவை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இப்போது நம்பர் நாலு நம்பர் நாலு நான் ரைட் ஷிஃப்ட் ஒரு தடவை பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துட்டா நம்பர் நாலு இருக்கா இது ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் இதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கணும் ரைட் ஷிஃப்ட் தானே ஒரு தடவை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த நம்பரை அப்படியே வலது பக்கம் நகர்த்திடணும் அவ்வளோ இதை அப்படியே எழுதி இந்த ஒன்று இருக்கா இந்த ஒன்று வந்து மீதி எல்லா இடத்துல ஜீரோ போட்டு விட்டுறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்று பக்கம் நகர்த்துனா இந்த லாஸ்ட்டில் இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் வருமா அங்கே இந்த ஜீரோ எடுத்து போட்டு விட்டுறோம் அப்போது ஒன் ஜீரோ அவ்வளோதான் அப்போ இந்த ஒன் ஜீரோவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான இது ஒரு பைனரி நம்பரா அப்போ
அப்போ இங்கே ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்படி நம்ம பண்ணணுன்னா இங்கே ஜீரோனும் இங்கே ரெண்டுன்னு வரும் டோட்டல் பண்ணால் ஆன்சர் ரெண்டுன்னு வரும் பின்னாடி நம்ம இதை டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் எப்படி மாறுதுங்கிறத எப்படி இப்போதைக்கு மாறுதுங்கிறத காமிக்க இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் நம்பர் ரைட் ஷிஃப்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நம்பர் டூ இது எப்படி இந்த இடத்துல வந்துச்சுங்கிறத இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை நான் இதையே லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் இந்த இடத்துல லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் கொடுத்துட்டேன் நம்பருக்கு அப்படின்னா நம்பர் எயிட் இது எப்படி வந்துச்சு இந்த நம்பர் இருக்குல்ல இதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் தானே ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கோம் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஒன்றுன்னு கொடுத்தோம்னா இதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கணும் கொடுத்துருக்குற நம்பரை எடுத்து வச்சுட்டு பாருங்கள் இடது பக்கம் எல்லா நம்பரையும் மாற்றணும் இப்போ இடது பக்கம்னா இந்த ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு ஒரு தடவை மாற்றணும் அப்போ இந்த ஒன்று வந்து எப்படி வந்துடும்னா இங்கே வந்துடும் இந்த ஒன்று ஒரு இடம் மாறி வந்துடும் இந்த இடது பக்கம் மாற்றும்போது கடைசி இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கும்ல அதை கொண்டு வந்து இங்கே தெளியணும் அப்போ இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற பைனரி வேல்யூ ஆயிரம் அப்போ அந்த ஆயிரத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம இப்போ ஆயிரங்கிற பைனரி வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போய் அதுக்கு ஈக்குவலண்டான டிசிமல் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தா டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ பைனரியில் டூ பவர் த்ரீ இப்படி வச்சுக்கணும் புரியலன்னா விட்டுருங்க பின்னாடி நம்ம பெருசாக படிப்போம் அப்போது இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ தான் வரும் இங்கே ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் த்ரீன்னு வரும்போது டூ பவர் த்ரீ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எயிட் அப்போ ஆன்சர் எயிட்டுன்னு வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எயிட்டு வந்துடும் அப்போ அந்த பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸில் ஷிஃப்ட் பிட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் புரியுதா ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது இதே இன்னும் ரெண்டு தடவை பண்ணலாம் ஷிஃப்டிங்கையே மூணு தடவை பண்ணலாம் எத்தனை தடவை வேணுமோ நம்ம அத்தனை தடவை பண்ணிக்கலாம் இதுதான் பிட் வைஸ் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சரி அதோடு சேர்ந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னலாம் இருக்குது பிட் வைஸ் யூனரி பிட் வைஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஏற்கனவே நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தோமா நாட்டுன்னு ஒன்று பார்த்தோமா பூலியனில் இங்கே காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இப்போ பாருங்கள் எச்சுமா ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அந்த நாட்டுங்கிறது பூலியனுக்கு பார்த்தோம் இங்கே அந்த டில் டிசிம்பல் மாங்க எஸ்கேப் பட்டனுக்கு கீழே இருக்கும் பாருங்கள் அதை ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுங்க இப்போ நம்பர் டூ இதோட அவுட் புட் நம்ம போய் பார்த்தோம்னா மைனஸ் த்ரீ எப்படி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நம்பர் டூவை எடுத்து எழுதி வச்சுக்கணும் இப்போ நம்பர் டூவுக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ முன்னாடிலாம் இதை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் முன்னாடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்க்கல இப்போதைக்கு நம்ம தேவையில்லை அதனால் இப்போதைக்கு சேர்க்கல இதை எடுத்து வச்சுட்டு இதை எடுத்து வச்சுட்டு யூனரி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னால் இந்த இடத்துல இதை ஒரு தடவை நகர்த்திடணும் ஒரு தடவை லெஃப்ட் சைடு நகர்த்திட்டு அது கூட ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணிடணும் இதை இல்லை பாருங்கள் இந்த இடத்துல காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ ஒவ்வொரு நம்பராக பார்க்கலாம் நம்பர் டூவுக்கு நம்பர் டூவுக்கு பார்த்தோமா மைனஸ் த்ரீன்னு வந்துச்சா நம்பர் த்ரீக்கு பார்ப்போமா நம்பர் த்ரீக்கு பார்ப்போமா மைனஸ் த்ரீன்னு வந்துச்சா யூனரி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூனரி பிட் வைஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் எப்படியா இன்வெட்ஸ் அ பிட் பேட்டர் பிட் பேட்டர்னை அப்படியே மாற்றிடணும் எங்கெங்கெல்லாம் ஜீரோ இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் ஒன்று எங்கெங்கெல்லாம் ஒன்று இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஜீரோ இப்போ நான் இதை எடுத்து வச்சுட்டேன்னா இதை இப்படி மாற்றிடணும் இங்கே ஒன்று இங்கே ஜீரோ மாற்றிடணும்ல எங்கெங்கெல்லாம் ஜீரோ அங்கெங்கெல்லாம் ஒன்றுன்னு மாற்றிடணும்ல மீதி இருக்கிறது இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இது எதையுமே நம்ம டச் பண்ணலை அதனால் பின்னாடி கடைசியாக அது என்னங்கிறத சொல்கிறேன் இது எதையும் டச் பண்ணலை இப்படி மாற்றிடணும் இப்படி மாற்றிட்டு இது கூட நம்ம ஒன்று சேர்த்துடணும் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிடணும் பின்னாடி நம்ம இதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டரில் இந்த பிட் வைஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் எப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஏன்னா இப்போதைக்கு அதை ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் பின்னாடி டீட்டெயிலாக இதை என்னங்கிறத சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது யூனரி பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர் நம்ம பா பார்த்துருக்குறது அப்போ லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் தெரியும் ரைட் ஷிஃப்ட் தெரியும் யூனரி பிட் வைஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் தெரியும் இன்னொன்று என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போ டூ அண்ட் த்ரீ இப்படி கொடுக்குறது நம்ம லாஜிக்கல் ஆண்ட் பார்த்தோமா இதை இப்படி கொடுக்குறது இப்போ டூ அண்ட் த்ரீனால் எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்னா இப்போ டூக்கான பைனரி வேல்யூ இது த்ரீக்கான பைனரி வேல்யூ பைனரி பார்க்கும்போது இது த்ரீக்கான பைனரி வேல்யூ இது டூக்கான பைனரி வேல்யூ இது த்ரீக்கான பைனரி வேல்யூ
ஒரே ஒரு ஆர் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஒரே ஒரு ஆர் சிம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும் அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ அதாவது ஆர் சிம்பிள் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று 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 ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று இதை ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஜீரோவையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணாலும் ஒன்று ஒன்றையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணாலும் ஒன்று அப்போ ஜீரோவையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணால் ஒன்று ஒன்றையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணால் அப்போ ஒன்று அப்போ இதுக்கு ஈக்குவலண்டான வேல்யூ என்ன த்ரீ அப்போ ஆன்சர் பாருங்க ஆன்சர் த்ரீ இதுதான் பிட்வைஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டர் அப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே ஓரளவு பார்த்துருக்கோமா பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸில் இதோடு சேர்ந்து பிட்வைஸில் ஜாவாவில் இருக்கிறது வந்து இன்னொன்று அன்சைன்டு ரைட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நம்பர் டூ இருக்கா நம்பர் டூன்னு ஒன்று எடுத்துக்குவோம் நம்பர் டூவை எடுத்துகிட்டு இந்த நம்பரை ஒரு தடவை ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் வந்துடும் இதையே அன்சைன்டாக கொடுத்தோம்னா நம்பர் ஒன்று வந்துருச்சா சரி இப்போ நான் நம்பர் த்ரீ கொடுக்குறேன் ஒவ்வொரு நம்பராக பார்ப்போம் நம்பர் த்ரீ வந்துருச்சா இதையே மைனஸில் கொடுக்குறேன் மைனஸில் ரைட் ஷிஃப்ட் ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டோமா மைனஸ் டூ வந்துருச்சா இதையே மைனஸில் கொடுத்தோம்னா ஒரு பெரிய நம்பர் வருதா இப்போ இது எப்படிங்க ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் நம்பர் ஃபைவ் நம்பர் ஃபைவை இப்படி எழுதணும்னு நமக்கு தெரியுமா நம்பர் ஃபைவோட ஈக்குவலண்ட்டான பைனரி வேல்யூ இது சரி இன்டீஜர் பி அதுக்கான பைனரி வேல்யூ இது இன்டீஜர் சி ஏதோ ஒரு மூணு நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவுக்கு எப்படி எழுதியிருக்காங்க கடைசி ஒன் ஜீரோ ஒன் மட்டும் எழுதியிருக்காங்க கடைசி ஒன் ஜீரோ ஒன் மட்டும் எழுதியிருக்காங்க மீதி எல்லாம் ஜீரோ எழுதியிருக்காங்க மைனஸ் ஃபைவ்க்கு எப்படி எழுதியிருக்காங்க ஃபுல்லாக ஒன்றா எழுதியிருக்காங்களா எப்படின்னா இதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் அப்படியே எடுத்து இதை எழுதிட்டு இது கூட இதை எடுத்து எழுதிட்டு இதை அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட்டாக மாற்றணும் ஃபஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்னால் என்னது காம்ப்ளிமெண்ட்னால் என்னது பாருங்கள் அப்படியே ஜீரோ இருக்கிற இடத்துல ஒன்றையும் ஒன்று இருக்கிற இடத்துல ஜீரோவையும் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ இப்படி எழுதணும் இப்போ இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் இது ஜீரோ இருக்கிற இடத்துல ஒன்று ஒன்று இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ இருக்கான்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு பேர் ஃபஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் இப்படி எழுதிட்டு இதோட ஒரு ஒன்றே ஒன்று ஆட் பண்ணிடணும் கடைசியாக இந்த இடத்துல ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணிடணும் அப்போ ஒன்று ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஆடி ஆடுங்கிறது என்ன நம்ம படித்தோம் ஞாபகம் இருக்குல்ல ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று அப்போ அப்படி ஆட் பண்ணால் இப்படி ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ இதுவும் இவங்க கொடுத்துருக்கிறதும் ஒன்றான்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மைனஸ் ஃபைவ்க்கு நம்ம எடுத்துருக்கிற ரிசல்ட்டும் இந்த எக்ஸாம்பிளும் ஒன்றான்னு பாருங்கள் இது தான் மைனஸ் ஃபைவோட பைனரி வேல்யூ கரெக்டா அப்போ இப்போ நான் ஏவை ரெண்டு தடவை அன்சைன்டு ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன்னு ரெண்டு தடவை பண்ணால் ரைட் ஷிஃப்டில் பாருங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போய் இதானே ஏவோட வேல்யூ அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் நான் முதல் தடவை பண்ணினால் லாஸ்ட் டிஜிட் போயிடும் இந்த இடத்துல ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் அந்த இடத்துக்கான வேல்யூ இங்கே ஜீரோ வந்துடும் ரைட் ஷிஃப்ட்னால் வலது பக்கம் தள்ளணும் அப்படி தானே ரெண்டாவது தடவையும் தள்ளுறேன் அப்படின்னா ஆன்சர் இப்படி வந்துடும் ரெண்டாவது தடையும் தள்ளுனா ஆன்சர் இப்படி வந்துடும் இப்படி ஆன்சர் வந்துடும் எட்டு எட்டாக பிரித்து வச்சுட்டோன்னா நமக்கு இப்படி ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான டெசிமல் வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வந்துடும் இதில் பிரச்சனை இல்லை எப்போ பிரச்சனைனா நீங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் கொடுக்குறீங்க அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் கொடுக்கும்போது அதை நீங்கள் ரெண்டு தடவை தள்ளணும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் இதுவாக வந்துடுமா அப்போ மைனஸ் ஃபைவை ரெண்டு தடவை தள்ளும்போது முதல் தடவை பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவில் முதல் தடவை இந்த ஒன்று போயிடுமா இந்த இந்த ஒன்று போயிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜீரோ சேர்ந்துருமா ரெண்டாவது தடவை இந்த ஒன்றும் போயிடுமா அதுக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜீரோ சேர்ந்துருமா இப்படி ஒரு வேல்யூ நமக்கு வந்துடும் ரைட் சைடு நீங்கள் நகர்த்துறீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறதும் இங்கே இருக்கிறதும் ஒரே மாதிரி இருக்கா பாருங்கள் இப்போது இந்த நம்பருக்கு ஈக்குவலண்ட்டான டெசிமல் வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்து ஜாவா கொடுக்கும் ஏன்னா இங்கே நிறைய ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பெரிய நம்பராக கொடுக்கும் அதுதான் நமக்கும் இங்கே அவுட் புட் ஆகுது இப்போ அவங்க என்ன ஃபைவ்க்கு நம்ம கொடுத்து பார்ப்போமா நம்பர் ஃபைவ் ரைட் ஷிஃப்ட் ட்வைஸ் 
ரெண்டு தடவை கொடுத்து பார்ப்போம் ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வருது அதான் இங்கேயும் கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் ஒன்றுங்கிறது இதே இதில் நம்பர் ஃபைவ் அன்சைன்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் நெகட்டிவில் கொடுக்குறேன் நெகட்டிவில் கொடுத்தா இவ்வளோ பெரிய நம்பர் வருதா டென் செவன் த்ரீ செவன் டென் செவன் த்ரீ செவன் இதுதான் அன்சைன்டு ரைட் ஷிஃப்ட்டுக்கும் ரைட் ஷிஃப்ட்டுக்குமான வித்தியாசம் சரி அப்போ அடுத்த டிஸ்கஷன் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம போய் பார்ப்போம் சம்மரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்போ எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸும் நம்ம படிச்சிட்டோமா பாருங்கள் இதில் போய் எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸும் படிச்சிட்டோமா அரித்மெட்டிக் ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் படித்தோமா ரிலேஷனல் கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் ஈக்வல்ஸ் டு டபுள் ஈக்வல்ஸ் டு லாஜிக்கல் அண்ட் ஆர் அசைன்மெண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு இன்க்ரிமெண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மட்டும் நம்ம இன்னும் படிக்கல அதுக்கு இப்போ படிப்போமா பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சம்மரி அதுக்குள்ளே இவங்க போயிட்டாங்க இவன் நிறைய ஈக்குவல் டு ஓ கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸில் படிக்கலைன்னு நான் சொன்னது இது படிச்சிட்டோம் கண்டிஷ்னல் அண்ட் ஆர் படிச்சிட்டோம் இதை மட்டும் படிக்கலை இதுக்கு கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டரில் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர்னு பேர் அப்போ டெர்னரி ஆப்ரேட்டர்னா என்னென்னு படிச்சிருவோமா அதையும் படிச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சு பாருங்கள் இன்டீஜர் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு டென் பி ஈக்வல்ஸ் டு டுவெண்ட்டி இப்போ நான் என்ன எழுத போகிறேன் இஃப் இஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் பி இஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் பி கரெக்டா அப்படி இருந்துச்சுன்னா இஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் பியா இருந்துச்சுன்னா இன்டீஜர் சி ஈக்வல்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சும்மா ஏதோ ஒரு வேல்யூ எழுதுறேன் எல்ஸ் எல்ஸ் இஃப் பி கிரேட்டர் தேன் ஏ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்டீஜர் சி ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிடுவோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லை இல்லைனா இப்படி எழுதிக்குவோமா சி கிரேட்டர் தேன் ஏ கிரேட்டர் தேன் பியாக இருந்தால் ஏவோட வேல்யூ வச்சுக்கோங்க பி கிரேட்டர் தேன் ஏவாக இருந்தால் பியோட வேல்யூ வச்சுக்கோங்க இப்படி எழுதலாமா இஃபெல்ஸ் சரியா பின்னாடி நம்ம டீட்டெயிலாக இதை படிப்போம் இப்போ சியோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏதோ ஒரு ப்ராக்கெட் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்கேன்னா இன்டீஜர் சின்னு முதல்லையே கொடுத்துருவோம் இந்த இடத்துல இன்ட் தே ரெண்டு மூணு தடவை டிக்ளேர் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இந்த இடத்துல டெலீட் பண்ணிக்கலாம் இன்டீஜர் முதல்ல சியோட வேல்யூ சும்மா ஜீரோன்னு இருக்கட்டும் பின்னாடி இந்த வேல்யூவை அசைன் பண்ணிக்கும் இப்போ ஏ கிரேட்டர் தேன் பியா இருந்தால் ஏவோட வேல்யூவும் பி கிரேட்டர் தேன் ஏவாக இருந்தால் சிக்கு பியோட வேல்யூ வரும் இப்போ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டின்னு வந்திருக்கு ஏன் இது ஃபெயில் ஆயிருமா இங்கே வந்துருமா இப்போ நான் ஒருவேளை ஏவோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஏ கிரேட்டர் தேன் பியா அப்போ சியோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட்னு வரும் கரெக்டா இது நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருது இவ்வளோ பெருசு எழுதுறத சுருக்கி டெர்னரி ஆப்ரேட்டரில் எழுதலாம் இன்டீஜர் சி ஈக்வல்ஸ் டு பாருங்கள் ஏ கிரேட்டர் தேன் பியா இருந்தால் ஏவோட வேல்யூ அல்லது பியோட வேல்யூ இவ்வளோ பெருசு எழுதுறது இப்போ எவ்வளோ பெருசு எழுதணும் நம்ம கீழே அதான் கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் இந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆப்ரேட்டர் வேலை செய்யும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா பாருங்களேன் இப்போ நான் சியோட வேல்யூ கொடுத்தா இப்போ எனக்கு இவ்வளோ பெருசு எழுத வேண்டிய தேவையில்லை இதை கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கொடுத்து கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை எப்படி சுருக்கி எழுதி இப்போ ஒருவேளை ஏவோட வேல்யூ டென்னாக இருந்தால் சியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அதான் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் இல்லை கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் இது மட்டும் நம்ம பார்க்கல கரெக்டாக இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் பிட்வைஸ் இதில் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் பிட்வைஸ் அண்ட் பார்த்தோம் ஆர் பார்த்தோம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் அப்படிங்கிறது அப்படியே நம்பரை மாற்றி கொடுக்கும் இந்த யூனரி பிட்வைஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டும் இதையும் சேர்த்து பின்னாடி லாஜிக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ்னு ஒரு பெரிய பார்ட் பார்ப்போம் அப்போ நம்ம டீட்டெயிலாகவே இதை பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம ஓரளவு ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஜவாவில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்றுத்துக்கு பேர் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்றுத்துக்கு பேர் இன்னொன்றுத்துக்கு ரெப்பிடேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு பேர் இந்த டிசிஷன் மேக்கிங்கில் தான் இஃப் எல்சிஃப் ஸ்விட்ச் கேஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இந்த ரெப்பிடேட்டிவில் தான் வைல் டூ வைல் ஆர் இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல டிசிஷன் மேக்கிங் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாமா டிசிஷன் மேக்கிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நான் ஃப்ளோ சார்ட் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு நம்பர் வாங்குகிறோம் ரெண்டு பேர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேரோட ஹைட்
ரெண்டாவது ஆளோட ஹைட் என்னன்னு கேட்போம் அவர் சொல்கிறாரு ஹெச் டூங்கிறது ஒன் செவன்ட்டிங்கிறார் இது ரெண்டில் யாரோட ஹைட் ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா ஹெச் ஒன் ஹெச் டூவை விட பெருசாக இருந்தா இது ஹெச் டூ அப்படி பெருசாக இருந்தா எனக்கு ஹெச் ஒன்றுன்னு சொல்லிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஹெச் டூன்னு சொல்லிடுங்க அப்போ இருந்தா இல்லைன்னா ரெண்டு தான் ஆமா அப்படி இல்லைன்னா இல்லை அப்போ இதுக்கு ரிலவெண்ட்டான ஒரு டேட்டா டைப் இருக்கு நமக்கு தெரியும்ல ஒன்று ட்ரூ இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அவ்வளோதாங்க இதை நான் ப்ரோக்ராமாக எழுதணுன்னா பாருங்க இஃப் ஹெச் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஹெச் டூ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் ஹெச் ஒன் அப்படி இல்லைன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் ஹெச் டூ அவ்வளோதாங்க இது இஃப்ஸ் எப்படி வேலை பார்க்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இதையே நம்ம ப்ரோக்ராமாக பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி ப்ரோக்ராமாக பண்ணுறது எக்ளிப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் எக்ளிப்ஸில் போயிட்டு இஃப்எல்ஸில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது ரெண்டு நம்பர் வாங்கிக்கலாம் ரெண்டு பூலியன் ரிசல்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேர் வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இஃப்எல்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்தோம் இந்த டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் பார்க்கும்போது அதே தான் ரெண்டு பேரோட ஹைட் வாங்குகிறோமா ஹெச் ஒன் நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஹெச் டூங்கிறது நூற்றி எழுபது சென்டிமீட்டர் பாருங்கள் இஃப் ஹெச் இஸ் கிரேட்டர் தென் H2 டூ அப்படி இருந்தால் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் ஹெச் ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் ஹெச் டூவை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் எஃப் லெவல் எது பெருசோ அது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சா ஹெச் ஒன் கிரேட்டர் தான் ஹெச் டூ வரணும் அதை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை நான் இப்போ ஹெச் ஒன்னை நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சுன்னு கொடுத்துட்றேன் சரியா இந்த இடத்துல நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு எது பெருசாக இருக்கோ அது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சா ஹெச் ஒன் கிரேட்டர் தான் ஹெச் டூவாக இருந்தால் ஹெச் ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா ஹெச் டூவை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா வேலை செய்தா ஆ இப்போ இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஒரு வேலை ரெண்டுமே ஒரே அளவாக இருந்தா H1, ஒன் ஹெச் டூ ரெண்டுமே ஒரே அளவாக இருந்தா அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பாருங்கள் H1 ஒன் கிரேட்டர் தென் ஹெச் டூவாக இருந்தா அப்படி இருந்தால் இது அப்படி இல்லைனா அப்படி இல்லைனா ஒரு வேலை ஹெச் டூ கிரேட்டர் தென் ஹெச் ஒன்னான்னு பார்க்குறோம் இஃப் எழுதி ஹெச் டூ கிரேட்டர் தென் ஹெச் ஒன்னான்னு பார்த்து அது இருந்துச்சுன்னா ஹெச் டூன்னு சொல்லிடுவோம் இல்லை இப்போ ரெண்டுமே இல்லை பாருங்கள் H1 ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஹெச் டூங்கிறதும் இல்லை ஹெச் டூ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஹெச் ஒன்னுங்கிறதும் இல்லை அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எல் சேர்த்துக்கலாமா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் போத் ஆர் சேம் அப்படின்னு டபுள் கோட்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணிடலாமா ரெண்டுமே சமமாக இருந்தால் சேம்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஏதாவது ஒன்று எது மாறி இருந்துச்சுன்னா எது கூடுதல் மதிப்போ அது பிரிண்ட் ஆகும் அப்போ இஃப்எல்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது புரியுதா இந்த இஃப்எல்ஸில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த இஃப்எல்ஸில் இப்படி பிராக்கெட்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்படி பிராக்கெட்ஸ் கொடுக்காம முதல்ல நம்ம டைப் பண்ணிடணும் ஜாவாவில் இப்படி பிராக்கெட்ஸ் கொடுக்காமலும் இப்படி டைப் பண்ணலாம் ஆனால் அப்படி டைப் பண்ணால் பாருங்கள் இஃப் இங்கே ஆரம்பிக்குதா எப்போவுமே எல்லா சென்டென்ஸ் மிஸ்மே ஜாவாவில் ஒரு மெயின் மெத்தடாக இருக்கட்டும் ஒரு கிளாஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒன்று செமிகோலனோட முடியணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸ் அதோட க்ளோசிங் பிரேஸோட முடியணும் இப்போ இந்த இஃப் ஏதாவது செமிகோலனோட முடியுதா ஆ அப்போ இந்த இஃப் என்ன தேடும்னா ஒரு செமிகோலனை தேடும் நம்ம அதோட தானே முடியணும்னு அப்போ இங்கே ஒரு செமிகோலன் கிடச்சிருச்சா இந்த இடத்துல அப்போ இந்த இஃப் இது வரைக்கும் தான் செல்லுபடி ஆகும் அதுக்கு கீழே வராது அப்போ நான் அதுக்கு கீழே ஒருவேளை இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் ஹலோ அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன்னா பாருங்கள் எரர் காமிக்குதா இந்த இஃப்புக்கும் ஏன்னா இந்த இஃப் இதோட முடிஞ்சு போச்சு லைன் நம்பர் பத்தோட இந்த இஃப் முடிஞ்சிருச்சு லைன் நம்பர் பதினொன்றுக்கும் இந்த இஃப்புக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அப்போது இஃப் முடிஞ்சிருச்சுல்ல இஃப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வேறு எதே ஒன்று சொல்ல போயிட்டோம்ல அதுக்கப்புறமா இப்படி எல்ஸ் எழுதுனா எனக்கான இஃப் இல்லையே இஃப் வேற எங்கேயோ முடிஞ்சு போயிட்டாரே அப்படின்னு ஜாவா எரர் காமிச்சு உங்களுக்கு இஃப்பை கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒருவேளை இந்த இஃப் உண்மையாக இருந்தால் இந்த ரெண்டு வேலையுமே நடக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த ரெண்டு வேலைக்கும் நினச்சிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஓப்பனிங் பிரைஸ் கொடுத்து இங்கே ஒரு க்ளோசிங் பிரைஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ இஃப் எங்கே முடியுது இந்த இடத்துல இஃப் இங்கே ஆரம்பிக்குது இங்கே முடியுது இஃப் முடிகிறத ஒட்டி எல்ஸ் வந்துடணுமா அப்போ இஃப் முடிகிறத ஒட்டி எல்ஸ் வந்துருச்சா புரியுதா அப்போ அந்த பிரேசஸ் எவ்வளோ முக்கியமானது அப்படிங்கிறதுக்கு இதை நம்ம பார்க்கலாம் இது நார்மலாக இப்படி இஃப் எழுதியிருக்கிறது இஃப்லேயே
இப்படி ரெண்டு இஃப் எழுதுறத நம்ம இந்த ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் போட்டு படிக்கிறது ஆப்ரேட்டர்ஸ்லேயே படித்தோம்ல இதே தனித்தனியாக பார்க்குறது அதாவது தமிழில் எண்பது வாங்கியிருக்காங்களா இல்லை எண்பதுக்கு மேலே வாங்கியிருக்காங்களா அப்படி வாங்கியிருந்தால் மட்டும் இங்கிலீஷ்லேயும் எண்பதுக்கு மேலே வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறது இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டடி இப்போ நம்ம எப்படி கதை வச்சுக்கலாம் தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷில் ரெண்டுலேயும் எண்பதுக்கு மேலே வாங்கியிருந்தால் அவருக்கு பெரிய கிஃப்ட் பெரிய கிஃப்ட் பிக் கிஃப்ட் சரி தமிழில் வாங்கியிருக்காரு ஆனால் இங்கிலீஷில் வாங்கலை அப்படின்னா தமிழில் வாங்கியிருக்காரு பாருங்கள் தமிழில் வாங்கியிருக்காரு இஃப் பாஸ் ஆகி உள்ளே வரும் ஆனால் இங்கிலீஷில் வாங்கலை அப்படின்னா தமிழில் மட்டும் வாங்கியிருக்காரு மீடியம் கிஃப்ட் ரெண்டுலேயுமே வாங்கலை தமிழ்லேயும் வாங்கலை தமிழில் வாங்கினா தானே இங்கிலீஷில் வாங்கியிருக்காரானே பார்க்குறோம் வாங்கலை அப்படின்னா ஸ்மால் கிஃப்ட் அப்போ நம்ம இப்போ படிச்சிருக்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் இஃப் இஃப்புக்குள்ளே ஒரு இஃப் அந்த இஃப்புக்கு எல்ஸ் இந்த பிரேசஸ் எல்லாம் இதில் கரெக்டாக போடுறீங்களான்னு நீங்கள் பார்த்தா போதும் இதுக்கு பேர் நெஸ்டட் இஃப் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது நெஸ்டட் இஃப் நெஸ்டட் இஃப்லேயும் அந்த இஃப்புக்குள்ளே இன்னொரு இஃப் எழுதலாமா நான் அந்த இஃப்புக்குள்ளே மேக்ஸ்னு ஒன்று எழுதி அந்த மேக்ஸ் தொண்ணூறுன்னு வச்சுட்டு அது உள்ள நான் மேக்ஸில் நூ தொண்ணூறுக்கு மேலே வாங்கியிருக்காரா நான் பார்த்து ஒன்று எழுதலாமா தாராளமாக எழுதலாம் இப்படி இஃப்புக்குள்ளே இஃப் போயிட்டே இருக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் நெஸ்டட் இஃப் இப்போ ஸ்விட்ச் கேஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸ்விட்ச் கேஸ் பார்க்குறதுக்கு என்ன தேவை இருக்குது இப்போ இஃப்எல்ஸே நமக்கு போதுமான எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சிருது அப்போ ஸ்விட்ச் கேஸ் உடைய தேவை என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பாருங்கள் இப்போ அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு ஒரு டேக்ஸ் வைக்க ச வச்சுருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ நான் எப்படி எழுதுறேன்னா ஒரு பொருளை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ அந்த பொருளை எப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த பொருள் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அதாவது இப்போ நான் இந்த சைடில் எழுதிக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு லக்ஸரி ஐட்டம் ஒரு கார் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் சொல்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இருக்கிறது நீங்கள் கோல்டு பிஸ்கட் ஒன்று வாங்குறீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் அதுக்கு மூணு பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது நீங்கள் ஒரு மூணு ரூபா டைகர் பிஸ்கட் வாங்குறீங்க கவர்மெண்ட் அதுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ இதை தான் கவர்மெண்ட் சொல்லுது இப்போ நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா இதை இதை ஒன்றாவது ஐட்டம்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை ரெண்டாவது ஐட்டம்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை மூணாவது ஐட்டம்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் எப்படி எழுதலாம் இப்போ இன்டீஜர் ஐட்டம் ஐட்டம் ஒன்று அப்படின்னா அப்போ ஐட்டம் ஒன்றுங்கிறது லக்ஸரி ஐட்டம் அப்போது இன்டீஜர் ஜிஎஸ்டி இப்போ ஜிஎஸ்டி முதல்ல நமக்கு தெரியாது ஜீரோன்னு வச்சுட்டேன் இப்போது இஃப் ஐட்டம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஜிஎஸ்டி டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் லக்ஸரி ஐட்டம் ஒரு கார் வாங்கினா இல்லை நீங்கள் ஒரு கோல்டு பிஸ்கட் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போது ஐட்டம் டூ ஐட்டம் டூன்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஜிஎஸ்டி மூணு பெர்சன்டேஜ் சரி தங்க பிஸ்கட் வாங்கினா மூணு பெர்சன்டேஜ் அப்படி இல்லை நீங்கள் நார்மல் பிஸ்கட் வாங்குறீங்க டைகர் பிஸ்கட் நீங்கள் மூணாவது ஐட்டம் வாங்குறீங்க ஐட்டம் த்ரீயான்னு பார்க்குறீங்க ஐட்டம் த்ரீயா இருந்தால் உங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சரி அப்போ இப்படி எழுதிகிட்டே போனோம்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட மூணு ஐட்டம் மட்டும் இல்லை இல்லை நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்போ நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும்போது இப்படி இஃப் எல்சி ஃபெல்சி ஃபெல்சி ஃபெ எழுதிகிட்டே போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை சுருக்கிறது தான் ஸ்விட்ச் கேஸோட வேலை எப்படி ஸ்விட்ச் கேஸ் எழுதிக்கலாம் இப்போ இது இல்லாமல் பாருங்கள் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஸ்விட்ச் அதாவது ஸ்விட்ச்னா நீங்கள் இடம் மாறுறது ஸ்விட்ச் ஆகுறது ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஐட்டம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஐட்டம் கேஸ் ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பிரேக் பண்ணிடலாம் முதல்ல ஜிஎஸ்டி ஜீரோன்னு வச்சுக்கோமா இன்டீஜர் ஜிஎஸ்டி ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரி கேஸ் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் கேஸ் டூவாக இருந்துச்சுன்னா ஜிஎஸ்டி அஞ் மூணு பர்சன்டேஜ் பிரேக் பண்ணிடலாம் இந்த பிரேக் மறந்துடாமல் கொடுங்க ஏன் பிரேக் கொடுக்கணுங்கிறது சொல்கிறேன் அடுத்தது கேஸ் த்ரீயாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மறந்துடாமல் பிரேக் இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக கவர்மெண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ டிஃபால்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பிரேக் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இப்போ நீங்கள் மேலே ஐட்டம் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஐட்டம் ஒன்றுக்கான அவுட்புட் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே இங்கே பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்காம வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கடைசியாக கூட
ஐட்டம் ஒன்றுனா இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி வந்துருச்சா ஐட்டம் டூ கொடுத்துப்போம் ஐட்டம் டூ கொடுத்தீங்கன்னா மூணு பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு இதே மாதிரி ஐட்டம் த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்துடும் இதில் முக்கியமானது பாருங்கள் இந்த பிரேக்கை எடுத்து விட்டுட்டு பாருங்கள் இது இன்டர்வியூஸில் கேட்குறது இப்படி கொடுத்தா என்ன அவுட்புட் வரும் இப்போ ஐட்டம் ஒன்று கொடுத்தா அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஐட்டம் ஒன்று கொடுத்தா அவுட்புட் மூணுன்னு வருது ஏன்னா கேஸ் ஒன்றுக்கு வரும் ஜிஎஸ்டி இருபத்தெட்டுன்னு பதிஞ்சிரும் பதிஞ்ச பிறகு பிரேக் ஆகாது அதாவது உடையாது அடுத்த கேஸ் டூவுக்கு போயிடும் நான் ஒன்று தானே கொடுத்தேன் ஒன்று பிரேக் பண்ணலில்ல அதனால் அது கேஸ் டூவுக்கு போய் கேஸ் டூவில் இருக்கிற ஜிஎஸ்டி என்னங்கிறத எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தேன் ஒருவேளை இந்த பிரேக்கையும் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது கேஸ் த்ரீக்கும் போய் ஜிஎஸ்டி அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் அப்போ அந்த பிரேக்குங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்று இந்த டிஃபால்ட் அப்படிங்கிறது அந்த டிஃபால்ட் எதுக்காகனா இப்போ இல்லாத ஐட்டம் ஐட்டம் நம்பர் லெவன்னு கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லாத ஐட்டம் கொடுத்தா டிஃபால்ட்டாக இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுக்கு போயிடும் சரி இப்படி இந்த இது கொடுக்கறதுல ஒன்னே ஒன்று முக்கியமானது இந்த ஸ்விட்ச் கேஸ் கொடுக்குறோம்ல இதை என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இன்டீஜர் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் இதை ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுக்கலாம் இன்டீஜரில் கொடுக்கலாம் ஈனம்னு பின்னாடி ஒன்று படிப்போம் இந்த மூணுலேயுமே இந்த ஸ்விட்ச் கேஸை கொடுக்கலாம் இப்போ நான் இப்போதைக்கு ஈனம் படிக்கலை ஸ்ட்ரிங் நமக்கு ஓரளவு ஐடியா இருக்குங்கிறதுனால இதில் ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுக்குறேன் இதில் ஐட்டமு இப்போ ஏபிசின்னு வச்சுக்கலாம் ஏதாவது இப்போ நம்ம என்ன பேர் வச்சுருந்தோம் லக்ஸரி ஐட்டம் கார்னு வச்சுருந்தோமா ஐட்டம் காராக இருந்தால் எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி ஐட்டம் கோல்டு பிஸ்கட்டாக இருந்தால் எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி ஐட்டம் டைகர் பிஸ்கட்டாக இருந்தால் எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ கார்னு கொடுத்தா என்ன வருது கோல்டு பிஸ்கட்னு கொடுத்தா என்ன வருது டைகர் பிஸ்கட்னு கொடுத்தா என்ன வருது இப்படி ஸ்ட்ரிங்லேயும் கொடுக்கலாம் இன்டீஜர்லேயும் கொடுக்கலாம் ஸ்ட்ரிங்லேயும் கொடுக்கலாம் ஈனம்லேயும் கொடுக்கலாம் வேறு டேட்டா டைப்ஸில் கொடுக்க முடியாது ஃப்ளோட் டபுள் இதிலலாம் கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா எரர் காமிக்கும் இப்போ நான் இதையே எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ளோட்னு மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா இங்கேயே எரர் காமிக்கும் இப்போ ஃப்ளோட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா இப்போ பாருங்களேன் ஐட்டமில் கேனாட் ஸ்விட்ச் ஆன் வேல்யூ ஆஃப் டைப் ஃப்ளோட் ஒன்லி கன்வெர்டபிள் இன்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் ஈனம் வேரியபிள்ஸ் ஆர் பெர்மிட்டட் அப்படின்னு நமக்கு எரர் காமிக்கும் சரி அப்போ ஸ்விட்ச் கேஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ரிப்பிடேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் வயல் அப்படிங்கிறது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்களேன் நமக்கு இதான் வேணும் என்ன வேணும் ஒன் 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 இப்படி அவுட்புட் வேணும் இதை எப்படி எழுதலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்யூஷன் எப்பவுமே ப்ரோக்ராமில் தெரிஞ்ச சொல்யூஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் அதிலருந்து தான் தெரியாத சொல்யூஷனை யோசிக்கணும் அப்போ நான் இப்படி எழுதிடலாமா அஞ்சு தடவை தாராளமாக எழுதிடலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் ஒன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் ஒன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் ஒன்றுன்னு ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சதை பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா சின்ன லெவலுக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது பெரிய லெவல் அதாவது மைக்ரோக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது மேக்ரோக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு யோசிக்கணும் இப்போ மேக்ரோனா எப்படி அஞ்சு நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணிட்டீங்க அஞ்சு லட்சம் தடவை இதே மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணுங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ண முடியுமா அப்போ அதுக்கு என்னங்க சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் அப்போ அதை எப்படி யோசிக்கலாம்னா பாருங்களேன் இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்றுன்னு முதல்ல அந்த ஒன்று இப்படி ஒரு வேரியபிளாக வச்சுக்கோம் சரியா நம்பர்னு வச்சுட்டோம் இப்போது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் நம்பர் சரி சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் நம்பர் சரி சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் நம்பர் அதே தான் திரும்ப எழுதிட்டுருப்போம் முன்னாடி படித்ததே தான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் நம்பர் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் நம்பர்னு எழுதுகிறோம் இப்படி எழுதுறது சரியா சரி ஆனால் அஞ்சு லட்சம் தடவைக்கு இதை நம்ம எப்படி எழுதுறது அப்போ அந்த மாதிரியான நேரத்தில் எப்போ அஞ்சு தடவை வந்துருச்சு எப்போ இல்லை அஞ்சு லட்சம் தடவை வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத மனசுக்குள்ளே கணக்கு போட்டுக்கிட்டே வருவோமா அப்போ மனசுக்குள்ளே கணக்கு போட்டுக்கிட்டே வர்றத அப்படியே ப்ரோக்ராமில் எழுதிடணும் எப்படி பாருங்களேன் இன்டீஜர் கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னு எழுதிடுவோம் எத்தனை தடவை பண்ணணும் அஞ்சு தடவை பண்ணணும் அப்போ நான் ஒவ்வொரு தடவையும் செக் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிட்டு தான் பார்ப்பேன் செக் பண்ணுறது நமக்கு தெரியுமா தெரியும்
மூணாவது தடவை திரும்ப செக் பண்ணுவோம் கவுண்ட் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு அஞ்சா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் ஆமாம் அப்படின்னா அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு கவுண்ட்டை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்குவோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ கவுண்டோட வேல்யூ நாலாயிரமா ஒன்று ஒன்று ப்ரிண்ட் பண்ணோடே ரெண்டு மூணு நாலு நாலுங்கிறதுல பார்ப்போமா இப்போ இஃப் கவுண்ட் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் கவுண்டோட வேல்யூ நாலு தானே அப்படின்னா இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் அப்போ ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று நாலாவது தடவை வந்துடுமா அப்போ கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுவோமா இப்போ கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா அப்போ கவுண்டோட வேல்யூ அஞ்சு ஆயிருமா அப்போ கவுண்டோட வேல்யூ அஞ்சு அப்போ திரும்ப ஒரு தடவை கவுண்ட் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆமாம் இப்போ லெஸ் தான் கிடையாது ஈக்வல்ஸ் டு உள்ளே வந்து கவுண்ட் ஆறு ஆயிருமா அப்போ இதுக்கு இடையிலேயே இந்த இடத்துல ஒரு ஒன்று ப்ரிண்ட் ஆயிருமா ஒன்று 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 அஞ்சு தடவை தானே ப்ரிண்ட் பண்ண சொன்னாங்க அப்போ நம்ம அஞ்சு தடவைக்கான ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டோம் ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன சிக்கல்னா முன்னாடி சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லாம்னு எழுதணும் இதுக்கு முன்னாடி எழுதுனதை பாருங்கள் இப்படி எழுதணும் எத்தனை லைன் அஞ்சு லைன் எழுதணும் இப்போ அதே ஒன்றுத்துக்கு எத்தனை லைன் எழுதியிருக்கோம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு பதினஞ்சு லைன் எழுதியிருக்கோம் அப்போது இது ரொம்ப பெருசாலில் போகும் அஞ்சு லைனுக்கு அஞ்சு லைன் அப்போ அஞ்சு லட்சம் லைனுக்கு அஞ்சு லட்சம் லைன் இங்கே அஞ்சு லைனுக்கு ஒரு லைனுக்கு மூணு அஞ்சு லைனுக்கு பதினஞ்சு அஞ்சு லட்சத்துக்கு பதினஞ்சு லட்சம் தடவை போகும் அந்த மாதிரியான நேரத்தில் தான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒயில்ங்கிறத பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஒயில்ங்கிறது என்னது ஒயில்ங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்கிற பாருங்கள் இப்போது ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு எழுதுகிறோம் இதுக்கு ஆன்சர் பத்துன்னு நமக்கு தெரியும் கரெக்டாக இதையே சுருக்கி எப்படி எழுதுவோம் ரெண்டுன்னு எழுதுவோம் இன்ட்டு அஞ்சுன்னு எழுதுவோம் இது இப்படி எழுதிடுவோம் அதாவது அடிஷனோட அடிஷனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் மல்டிப்ளிகேஷன் பெருக்கல்னு ஒன்று ஏன் படிக்க போகிறோம் கூட்டலை ரொம்ப பண்ண முடியாது அதுக்காக பெருக்கல் படிக்க போகிறோம் அதே தான் இஃப்புக்கும் ஒயிலுக்கும் இஃப்புங்கிறது ஒரு தடவை பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்படி கவுண்ட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு தடவை பண்ணுறதுக்கு ஓகே நிறைய தடவை பண்ணணுமா நிறைய தடவை பண்ணும்போது இங்கே என்ன பண்ணீங்க இந்த ப்ளஸ்ஸை எடுத்து அதோட சிம்பிளை மல்டிப்ளிகேஷனை மாற்றினீங்களா அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இங்கே நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணிடணும் கவுண்ட்டை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடணும் பண்ணிட்டு அங்கே சிம்பிள் மாற்றின மாதிரியே இங்கே இஃப் எடுத்துட்டு ஒயில்னு நீங்கள் மாற்றிட்டா போதும் இப்படி ஒயில்னு மாற்றிட்டிங்கன்னா மேலே இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் இன்டீஜர் கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் இதெல்லாம் மேலே ஏற்கனவே இருந்ததா அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் எது ரிப்பீட்டடாக நடக்குதோ அதோட ஒரு காப்பி எடுத்து வைங்க ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுட்டு முன்னாடி பின்னாடி பிரேஸ் சேர்த்துட்டு இங்கே ஒயில்னு மாற்றிடும் இதுதான் ஒயில் ப்ரோக்ராம் நிறைய தடவை இஃப் எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஒயில்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி வேலை செய்யும் இதுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் வரையலாம் இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் இன்டீஜர் கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் சரி ஒயில் பாருங்கள் இது ஃப்ளோ சார்ட்டும் இப்போ நம்ம பண்ணுவோம் ஒயில் கவுண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் நம்ம உள்ளே வரோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் நம்பர் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அவ்வளோதான் இது எப்படி வேலை செய்யும் பாருங்களேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா இதோட ஃப்ளோ சார்ட் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் முதல்ல நம்பரோட மதிப்பு ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது கவுண்டோட மதிப்பு ஒன்று என்ன செக் பண்ணுறாங்க கவுண்ட் அஞ்சு அல்லது அஞ்சுக்கு கீழேயா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க கவுண்ட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அது ஆமாம் எஸ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ப்ரிண்ட் நம்பர் நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் நம்பரோட மதிப்பு ஒன்று அப்படி பண்ணிவிட்டு கவுண்ட்டை ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுங்க கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுங்க கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அப்படியே மேலே போங்க மேலே போய் கவுண்ட்டோட மதிப்பு அஞ்சு ஆயிடுச்சான்னு பாருங்கள் கவுண்ட்டோட மதிப்பு அஞ்சுக்கு கீழே இருக்குங்கிறதுக்கு ஆமான்னு வந்துச்சுன்னா திரும்ப நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் எப்போ கவுண்ட்டோட மதிப்பு அஞ்சை தாண்டுதோ அப்போ ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இதுதான் லூப்பிங்னு பேர் லூப்பிங்னா வயலுங்கிறத பார்த்த உடனே ப்ரோக்ராம் கம்பைலர் கீழே வந்து திரும்ப இப்படி மேலே போகும் இப்போ நம்ம இங்கே ஃப்ளோ சார்ட்லேயும் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இப்படி கீழே வரோமா கீழே வந்து இப்படி மேலே போகிறோமா இப்படி மேலே போகிறது ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் திரும்ப
while count is less than or equals to 5 pull over on system dot out dot print align count with system dot out dot print align number correct ah that is the same count plus plus this is the same thing count plus plus count plus plus number count equals to engine put the same thing now 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 பகத்தில் பகத்தில் வருந்து நான் இந்த print எல்லைன் print in மாத்திக்கோங்க இங்க வேணா space சேத்திக்கோங்க இப்போ 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
இந்த ப்ரோக்ராமை முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது மட்டும்தான் இந்த வேல்யூ மைண்டில் வச்சுருந்தோம் முதல் தடவை மட்டும்தான் முதல் தடவை கவுண்ட் ஒன்றுன்னு வச்சுட்டு உள்ளே வந்தோம் உள்ளே வந்ததுக்கு பிறகு இதை செக் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணோம் இதை பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப கண்டிஷனை செக் பண்ணோம் ரெண்டு திரும்ப இதை பண்ணோம் திரும்ப இன்க்ரிமெண்ட் திரும்ப கண்டிஷனை செக் பண்ணோம் திரும்ப ப்ரிண்ட் திரும்ப இன்க்ரிமெண்ட் அப்போ முதல் தடவை மட்டும்தான் இதை கம்ப்யூட்டர் மனசில் வச்சுருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்த ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ரெண்டையும் தான் இதை அவுட்புட்டுக்கு முன்னாடியும் அவுட்புட்டுக்கு முன்னாடி இதையும் அவுட்புட்டுக்கு பின்னாடி இந்த கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸையும் மாறி மாறி பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு அந்த கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுல்ல அதை முதல் தடவை மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுருந்துச்சு இது ஒரே ஒரு தடவை ஒரே ஒரு தடவை இது இது ஒவ்வொரு தடவையும் அவுட்புட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இது ஒவ்வொரு தடவையும் அவுட்புட் வர்றதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோதாங்க இது மூணே ஒரே லைனில் எழுதிடுங்க இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார்லூப் முடிஞ்சது எப்படி இந்த கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் கவுண்ட் ப்ளஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு டென் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மூணே ஒரே லைனில் எழுதிடுங்க ஒரே லைனில் எழுதிட்டு இப்போ இந்த லைன் நமக்கு தேவையில்லை ஒரே லைனில் எழுதிட்டு உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் எப்படி முதல் தடவை ஃபார்லூக்குள்ளே வரும்போது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அதுக்கடுத்து இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணோம் உள்ளே வந்து ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் திரும்ப கவுண்டை ரெண்டாக மாற்றோம் இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணோம் அவுட்புட்டுக்கு பிறகு இந்த இனிஷியல் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இன்புட்டு அடுத்த அவுட்புட்டுக்கு முன்னாடி கண்டிஷனை செக் பண்ணோம் அவுட்புட்டை கொடுக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணோம் செக் பண்ணோம் உள்ளே வரும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணோம் செக் பண்ணோம் உள்ளே வரும் ஃபாரும் ஒயிலும் டிட்டோவாக ஒன்று தான் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம் என்ன வித்தியாசங்கள்னா ஒயிலில் ஃபார் ஒயிலில் இந்த இன்ட் கவுண்ட்டுங்கிறத ஒயில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஃபாரில் இப்படி உள்ளேயும் டிக்ளேர் பண்ணலாம் இப்படி வெளியிலேயும் டிக்ளேர் பண்ணலாம் இப்படி கொடுத்துட்டு உள்ளே கொடுக்காம வெளியிலேயே கொடுக்கணுன்னா கொடுக்கலாம் ஆனால் மறந்துடாமல் இந்த செமி கோலங்க கொடுக்கணும் இல்லை வெளியில் நான் டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணுறேன் உள்ளே இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி ஃபார்ல பண்ணலாம் இது ஒன்று தான் வித்தியாசம் மற்றபடி ரெண்டுக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸில் கூட ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் சரி அப்போ நமக்கு வைல் டூ வைல் ஃபார் மூணும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அரேஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அரேஸ் அப்படிங்கிறது தமிழில் சொல்லணும்னா இது அணிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அணிகள்னா முதல்ல இது அரேங்கிறது ஏன் வேணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் இந்த டாபிக் நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ அரே ஏன் வேணும்னா ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ நான் ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு மார்க் எல்லாம் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இன்டீஜர் மார்க் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபோர் மார்க் ஃபைவ் இப்படியே நான் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் நம்பர் இப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் ப்ராக்டிக்கலி ரொம்ப இம்பாசிபிள் அந்த மாதிரியான நேரத்தில் தான் சீல என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அரே எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துருவோம் அணினா டீம் தானே குரூப்பிங் தானே ஒன்றா சேர்த்து உங்களுக்கு எத்தனை நம்பருங்க வேணும் எனக்கு ஒரு லட்சம் நம்பர் வேணும் அப்படியா ஒரு லட்சம் நம்பருக்கு நாங்கள் மெமரி கொடுக்குறோம் நீங்கள் மார்க்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க இப்படி மார்க்ஸ்ன்னு எழுதிட்டு ஈக்வல்ஸ் டு நியூ இன்டீஜர் ஆஃப் இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம்னு எழுதிட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஒரு லட்சம் பேருக்கும் மார்க் கொடுத்துருவோம் அதாவது ஒரு லட்சம் ஸ்பேஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தான் இது அரே அப்படிங்கிறத சொல்கிறது நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஸ்ட்ரிங் அரே தான் சரியா அது எதுக்குன்னு பின்னாடி பார்க்கலாம் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தான் அரேனுங்கிறத சொல்கிறது அரேனாலே group of similar elements ஒரே டேட்டா டைப் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறது அவ்வளோதான் அப்போ ஒரே டேட்டா டைப் என்னது இங்கே இன்டீஜர் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோமா அதெல்லாம் குரூப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் குரூப் பண்ணி அப்போ எத்தனை எலமெண்ட்டுங்க குரூப் பண்ணியிருக்கீங்க அதை நீங்கள் கட்டாயமாக இங்கே சொல்லணும் சொல்லலைன்னா எரர் சொல்லும் அதுக்கு தான் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டு சரி அப்போ நான் இந்த இடத்துல போய் அஞ்சு நம்பர் வேணும் அஞ்சு மார்க் வேணும்னா நான் இப்படி எழு இப்படி எழுதிக்கலாமா இன்டீஜர் மார்க் ஈக்வல்ஸ் டு மார்க்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ இன்டீஜர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா எழுதிக்கலாம் இப்போ அஞ்சு மார்க் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு இன்டீஜர் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இந்த அஞ்சு இன்டீஜரை நான் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு விஷயம் அரையோட இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி அரேங்கிறது கண்டினியூஸ் மெமரியை ஆக்குபை பண்ணும் அரே ஆக்குபை இஸ் கண்டினியூஸ் மெமரி இப்போ வாட் இஸ் அரே ரேஸ்
இண்டெக்ஸ்னா வரிசைனா அப்போ இந்த வரிசை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அரைவோட இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அரைவோட லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லென்த் அஞ்சாக இருந்தால் நாலு வரைக்கும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எப்படி நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறது இதோ மார்க்ஸ் அட் ஜீரோ ஆஃப்னு வாசிப்பாங்க இல்லை அட்னு வாசிப்பாங்க இதில் நான் நைன்டீன் எழுதிக்கிறேன் மார்க்ஸ் அட் ஒன் இதில் எயிட்டின் எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போய் நைன்டி இந்த இடத்துல போய் எயிட்டி அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆயிரும் சரி அப்போ ஸ்டோர் ஆகாத மீதி இடங்களில் டிஃபால்ட்டாக இது என்ன டேட்டா டைப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃபால்ட் வேல்யூவை அரே கொண்டு போய் வைக்கும் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ ஏன்னா நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஒரு இன்டீஜர் அரே இதுவே நான் ஒரு ஃப்ளோட் அரே இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இந்த இடத்துல ஃப்ளோட் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் எஃப் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ ஃப்ளோட் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஒரு மூணு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகும் அப்படி இது ஒரு மூணு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஃப்ளோட் சைஸில் இது எஃப் ஜீரோ இது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இது எஃப் ஆஃப் ஒன் இது எஃப் ஆஃப் டூ இப்படி ஒரு மூணு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் கண்டினியூஸாக க்ரியேட் ஆகும் இதில் என்ன டிஃபால்ட் வேல்யூ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு இருக்கும் ஏன் ஏன்னா இது ஃப்ளோட் இதே மாதிரி கேரக்டர்னா எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும் பூலியன்னா ஃபால்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் பூலியனில் அப்போ இப்போ என்னென்னலாம் படிச்சுருக்கோம் வாட் இஸ் அரே ஒய்டு வி நீட் அரே ஏன் அரேக்கு போகிறோம் நிறைய எலமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறது நிறைய டிக்ளேர் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் அரேவுக்கு போகிறோம் சரி அப்போ அரேனா என்ன அரே இஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் டேட்டா டைப் சரி அது படிச்சுட்டோமா கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் டேட்டா டைப் வேறு என்னங்க படித்தோம் அரேஸ் ஆர் இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் அப்போ அந்த இண்டெக்ஸ் எதுலேருந்துங்க ஆரம்பிக்கும் இண்டெக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அது படிச்சிட்டோமா அரேவுக்கு லென்த் உண்டு ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அரேவுக்கு லென்த் உண்டு அப்படிங்கிறத படிச்சிட்டோமா அரே ஆக்குபைஸ் கண்டினியூஸ் மெமரி நம்ம இங்கே எப்படி படம் வரைஞ்சிருக்கோமோ இதே மாதிரி தான் இன்டர்னலாகவும் அது ஆக்குபை பண்ணும் அப்போ அரையில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அன்யூஸ்ட் மெமரி இருக்குல்ல நம்மளை பொறுத்தளவில் அது அன்யூஸ்ட் மெமரி ஆனால் ஜாவாவை பொறுத்தளவில் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு அன்யூஸ்ட் மெமரி வில் பி ஃபில்டு வித் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் அதான் படித்தோம் நம்ம பயன்படுத்தலைனாலும் அது டிஃபால்ட் வேல்யூவை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறத படிச்சிருக்கோமா டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் அதனால சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அன்யூஸ்ட் மெமரி வில் பி வேஸ்டட் அது தேவையில்லாமல் பயனாயிட்டு இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அப்போ நம்ம இதை போய் பார்ப்போம் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இப்படி ஒரு இன்டீஜர் அரே க்ரியேட் பண்ணுவோம் மார்க்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ இன்டீஜர் ஆஃப் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ மார்க்ஸ் அட் ஜீரோ எண்பது தொண்ணூறு மார்க்ஸ் அட் ஒன் எண்பது ஏதாவது ரெண்டு மூணு வேல்யூ வச்சுக்கலாமா மார்க்ஸ் அட் டூ நூறுன்னு வச்சுக்கோம் எப்படிங்க பிரிண்ட் பண்ணுறது இப்போ நமக்கு லூப்பிங் நல்லா தெரியும் இப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் மார்க்ஸ் அட் ஜீரோ மார்க்ஸ் அட் ஒன் மார்க்ஸ் அட் டூன்னு நம்ம இப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் ஆனால் இப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது நம்ம திரும்ப ப்ரோக்ராமிங் ஒன்று படிச்சுருக்கோமே மைக்ரோ டு மேக்ரோ சின்னதுலேருந்து இப்போ மூணு நம்பருக்கு இப்படி பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் முப்பதாயிரம் நம்பர் இருந்தால் அப்படி பண்ண முடியாது அந்த மாதிரியான நேரத்தில் ஒரு வேரியபிளை அறிமுகப்படுத்துவோம் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோன்னு இங்கே ஐ வச்சுக்குவோம் இங்கே ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ ஐ ரெண்டாயிரம் இங்கேயும் ஐன்னு வச்சுக்குவோம் இங்கே ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போது ஐ இந்த இடத்துல முதல்ல ஜீரோ இங்கே ஒன்றாயிரம் இங்கே ரெண்டாயிரம் அப்போ இங்கே திரும்ப திரும்ப ஒரே வேலையை செய்கிறோம் திரும்ப திரும்ப ஒரே வேலையை செய்கிறோன்னா லூப் எழுதிக்கலாம் ஐ எது வரைக்கும் பாருங்கள் மார்க்ஸ் டாட் டாட் வச்சா லென்த்துன்னு ஒன்று வரும் அந்த லென்த்துங்கிறது இந்த அரையோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பின்னாடி இந்த அரேங்கிறதே ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறத ஜாவாவில் படிப்போம் அப்போ நம்ம இன்னும் இதை டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் சரி அப்போ கீழே இருக்கிற அதெல்லாம் தேவையில்லை ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் தானே பண்ணுறேன் அதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டோன்னா இப்போ எனக்கு இங்கே இந்த இருக்கிற வேல்யூ ஒன்றுன்னா பிரிண்ட்டாக ஒருவேளை நான் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலன்னா என்னங்க ஆகும் கண்ட்ரோல் ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டேன் அப்படி கொடுக்கலன்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ அந்த இடத்துல இருக்கிற ஜீரோ பிரிண்ட் ஆகும் அப்போ அரே நான் என்னென்னு படிச்சிட்டோமா சரி மூணு வேல்யூ இருக்குது இப்படி மூணு படிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் இதை டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிருவோமா இன்டீஜர் டோட்டல் முதல்ல ஜீரோன்னு வச்சுக்கோம் ஒவ்வொரு மார்க்காக சொல்ல 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 ஒவ்வொரு மார்க்காக சொல்ல சொல்ல அந்த மார்க்கை டோட்டலோடு சேர்த்துக்கிட்டே வரும் டோட்டல் ஈக்வல்ஸ் டு டோட்டல் ப்ளஸ் மார்க்ஸ்ன்னு இப்படி சேர்த்துக்கிட்டே
நேரடியாகவே இப்போ எனக்கு மார்க் தெரியும் அப்படின்னா நான் நேரடியாகவே இப்போ எண்பத்தி ஏழு அறுபத்தி அஞ்சு முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு எனக்கு நேரடியாகவே தெரியுங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி நேரடியாகவே ஃப்ளவர் பிரேசஸ் கொடுத்து நீங்கள் அரேவை டிக்ளேர் பண்ணி அதனோட வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தான் அரே இந்த அறையில் ஃப்ளோட் அரே இருக்கலாம் பாருங்கள் அறைங்கிறது ஒரே டேட்டா டைப் அப்போ ஃப்ளோட் அரே இருக்கலாமா இருக்கலாம் கேரக்டர் அரே இருக்கலாம் பூலியன் அரே இருக்கலாம் எல்லா டேட்டா டைப்லேயும் இருக்கலாம் ப்ரிமிட்டிவில் மட்டும் இல்லை நான் ப்ரிமிட்டிவ்லேயும் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் அரே இருக்கலாம் இங்கே இருக்குல்ல ஸ்ட்ரிங் அரே இப்படி இருக்கலாம் இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கிறது தான் அரேவோட இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த அரேவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிங்கிள் டைமென்ஷன் அரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபோர் டைமென்ஷன்லாம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் உண்டு ஜாவா சப்போர்ட்ஸ் என் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்போ என் டைமென்ஷன்னா டூ டைமென்ஷன் எப்படிங்க இருக்கும் த்ரீ டைமென்ஷன் எப்படிங்க இருக்கும் அதை நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் டூ டைமென்ஷனல் அரே அப்படின்னா இப்போ முதல்ல ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷன் அரே எழுதுவோமே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு நாலஞ்சு மார்க் எழுதுகிறேன் ஒரு மூணு மார்க் எழுதுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது அறுபதுன்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மார்க் எழுதுவோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மார்க் இருக்குது அது எம் டூ அப்படின்னு இருக்குது எம் டூவில் இப்போ இதை வேறு ஏதோ ஒரு மார்க் வச்சுக்கோம் ஐம்பத்தி நாலு வச்சுக்குவோம் ஐம்பத்தி அஞ்சு வச்சுக்குவோம் அறுபத்தி மூணு வச்சுக்குவோம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்குது எம் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இது நாற்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி அஞ்சுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ எனக்கு என்னென்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் அப்ரிண்ட் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அரேங்கிறது இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் அந்த இண்டெக்ஸுங்கிறது அந்த ஐன்னு எழுதுகிறோம் லூப்பில் ஐ லெஸ் தான் அரையோட ப்ராப்பர்ட்டி லென்த்னு ஒன்று இருக்குது ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் எம் ஒன் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ அடுத்து ஒரு ஃபார்லூப் எழுதணுமா எம் டூ அரைவுக்கு இதே மாதிரி எம் டூன்னு கொடுத்து ஒன்று எழுதணுமா அடுத்து ஒரு ஃபார்லூப் எழுதணுமா எம் த்ரீக்கு அப்போ நான் மூணு ஃபார்லூப் எழுத வேண்டியது அப்படி மூணு ஃபார்லூப் எழுதுறதுக்கு பதிலாக தான் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ மூணு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மூணு மார்க் அவ்வளோதானுங்க அப்போ நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க இதை எடுத்துகிட்டு ஒரே அரைவாக எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க எப்படி ஒரே அரே பாருங்களேன் இது மூணையும் சேர்த்து அரே இப்போ டூ டைமென்ஷன் அரேங்கிறது எப்படின்னா அரே ஆஃப் அரேஸ் அரே ஆஃப் அரேஸ்னா இப்போ பாருங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ இது ஒரு அரை நமக்கு கரெக்டா இது ஒரு அரை எது இது ஒரு அரை இது ஒரு அரை இது ஒரு அரை இது மூணையும் சேர்த்து எழுதிடணும் எப்படி பாருங்கள் ஒரு பெரிய பிரேஸ் போடணும் முதல்ல பெரிய பிரேஸ் போட்டுட்டு முதல்ல எம் ஒன் ஒரு அரே எம் டூ இன்னொரு அரே எம் த்ரீ இன்னொரு அரே மூணும் சேர்ந்து ஒரே அரை இப்படி எழுதிட்டா இன்டர்னலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பாருங்கள் மூணு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் மூணு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் இந்த மூணு பாக்ஸுக்கு உள்ளேயும் உள்ள ஒரு மூணு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ இதுதான் எம் இந்த மூணு உள்ள ஒரு மூணு கிரியேட் ஆகுதா இது எம் டூ இங்கே ஒரு மூணு கிரியேட் ஆகுமா இது எம் த்ரீ இந்த மூணையும் சேர்த்து இப்போ இன்டீஜர் அரேனா என்னதுங்க இன்டீஜர் அரே அப்படின்னா அரே ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் கரெக்டா அரே ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் ஃப்ளோட் அரேனா அரே ஆஃப் ஃப்ளோட் அதாவது அது உள்ளே இருக்கிற எல்லாமே ஃப்ளோட்டாக இருக்கும் இன்டீஜர் அரேனா உள்ளே இருக்கிற எல்லாமே இன்டீஜராக இருக்கும் அப்போ அரே ஆஃப் அரேஸ்னா அரே ஆஃப் அரேனா உள்ளே இருக்கிற எல்லாமே அதாவது உள்ள இருக்கிற எல்லாமே அரேவா இருக்கும் அப்போ இது மொத்தமா சேர்த்து நான் இந்த அரைவுக்கு பாருங்க ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் இந்த அரைவுக்கு ஏ அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஏ அறையில மொத்தம் மூணு பாக்ஸ் இருக்கு அந்த மூணு பாக்ஸும் மூணு இண்டெக்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூனு மூணு இருக்கு அந்த மூணுத்துக்குள்ளேயும் வழக்கமா இன்ட் வேல்யூ இருக்கும் கரெக்டா அப்போ அப்போ அந்த மூணுத்துக்குள்ளேயும் அரே இருக்கு அதுக்காக தான் இன்னொரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுருக்கோம் என்னோட அரைவுக்குள்ளேயே ஒரு அரே இருக்கு அப்போ இது எம் ஒன்னில் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இது எம் டூவில் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இது எம் த்ரீயில் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அப்போ நான் எப்படிங்க மார்க் எடுக்கணும் பாருங்கள் ஏவோட ஜீரோத்து பாக்ஸில் இருக்கிற ஜீரோத்து பாக்ஸ் மார்க் ஏல இருக்கிற ஜீரோத்து பாக்ஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் மார்க் ஏல இருக்கிற ஜீரோத்தில் இருக்கிற செகண்ட் இப்படி எழுதணும் அப்போ நம்ம இந்த மூணு அரையவையும் சேர்த்து எப்படி எழுதிக்கலாம் பாருங்க இப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல இன்டீஜர் ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஏன்னு சொல்லியிருந்தேனா
நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த நாற்பத்தஞ்சு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ப்ரிண்ட் ஆகுதா பாருங்கள் ஏழ பாருங்கள் ஏழ ஜீரோவில் ஒன்று அது என்னது ஐம்பது ஐம்பது ப்ரிண்ட் ஆகுதா ஏழ ஜீரோவில் ரெண்டு அறுபது ப்ரிண்ட் ஆகுதா அப்போ இது ஜீரோத் பாக்ஸ் ஜீரோத் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இந்த படத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோவில் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அடுத்தது அப்போ இதே மாதிரி அடுத்ததே எழுதணும் ஆனால் என்ன இங்கே ஒன்று 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 அப்போ அடுத்த மூணு வேல்யூ வந்துடும் வந்துடுதா பாருங்கள் வந்துருச்சு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபத்தி மூணு அதுக்கு மேலே வேல்யூ நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது அறுபது ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபத்தி மூணு அப்போ அடுத்தது அதே மாதிரி இன்னும் மூணு எழுதிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுன்னு எழுதிக்கலாம் இதான் டூ டைமென்ஷனல் அறி நாற்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு வந்துடுச்சா மேலே இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் வந்துடுச்சா அப்போ இப்போ இதை லூப்பில் எழுதலாம் எப்படி இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கா அப்போ நான் இதை இன்டீஜர் ஐன்னு வச்சுக்கலாம் ஐ ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல ஐன்னு வச்சுக்கலாமா இந்த இடத்துலையும் ஐன்னு வச்சுக்கலாமா இந்த இடத்துலையும் ஐன்னு வச்சுக்கலாமா இது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டுன்னு மாறுதா அப்போது இன்டீஜர் ஐக்கு அடுத்த லெட்டருங்கிறதுனால ஜே ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஜே லெஸ் தேன் த்ரீ மூணு தானே ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு தானே ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் எழுதிட்டு ஃபார் எழுதி இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல ஐன்னு எழுதுகிற மாதிரி இந்த இடத்துல ஜேன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த ரெண்டு லைன் தேவையா தேவையில்லை கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்லும் கரெக்டாக தான் வந்திருக்கோம் மூணு வேலையும் வந்துருச்சா அடுத்ததுக்கு போகும்போது இப்போ ஐயோட மதிப்பு மட்டும் கூட்டும் இப்போ அடுத்ததுக்கு போகும்போது ஐயை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுவோம் ஐயை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிட்டா திரும்ப இதே ஃபார்லும் போய் எடுத்து இங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் ஐ ஒன்றா மாறுது வேறு எதுவும் மாற்றம் இல்லை இல்லை அப்போ இந்த மூணு லைன் தேவையில்லை இதை ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் திரும்பவும் ஐயை மாற்றிக்கலாம் திரும்பவும் ஐயை மாற்றிட்டு திரும்பவும் ஐயை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ஐயை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்போ இப்படி பண்ணுறது மூலமாக அவுட்புட் பாருங்களேன் இப்போ எல்லா அவுட்புட்டும் கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ திரும்ப அதே டிஸ்கஷன் எதே டிஸ்கஷன் இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா எடுத்து முதல்ல எழுதுவோம் ஒன்றா எடுத்து எழுதுனா என்னங்க ரிப்பீட்டடாக காப்பி பேஸ்ட் தானுங்க பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன்னா லூப்பிங் போகலான்னு சொன்னீங்களே இப்போ நீங்கள் ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் தானே இங்கே பண்ணியிருக்கீங்க இந்த இடத்துல ஐஏ ஜீரோன்னு வச்சுட்டீங்க இந்த ஃபார் லூப் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த ஃபார் லூப் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதை தானே பண்ணியிருக்கீங்க அப்போது ரிப்பீட்டட் காப்பியோட ஒரே ஒரு கண்டென்ட்டை எடுத்து வச்சுட்டு ஐ லெஸ் தேன் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்படியே நீங்கள் எழுதி இங்கே ஒரு நெஸ்டட் ஃபார் நீங்கள் கொடுத்துடலாம்ல இதுவும் இதுவும் திரும்ப திரும்ப நடக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லைல்ல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் எல்லா வேலையும் வந்துடும் இப்போ இதில் பிரேசஸ்லாம் ஃபார் லூப்பில் ஒரே ஒரு லைனுக்கு பிரேசஸ் தேவையில்லை நிறைய லைன் கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் பிரேசஸ் கொடுக்கணும் சரியா இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எல்லா வேல்யூவையும் பார்த்துட்டோம் சரி பார்த்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பிரேஸ் சேர்த்துட்டு நமக்கு அவுட்புட் கொஞ்சம் அழகாக வர்ற மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்படி பிரேஸ் சேர்த்துக்கலாம் இங்கே பிரேஸ் சேர்த்துக்கலாம் இங்கே ப்ரிண்ட் எலனுக்கு பதிலாக ப்ரிண்ட் கொடுத்துருவோம் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவோம் இங்கே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எலன் கொடுத்துருவோம் இப்போ அவுட்புட் பாருங்கள் கரெக்டாக வருதா ரைட் அப்போ இதுதான் டூ டைமென்ஷனல் அறை அப்போது நம்ம மூணு ஃபார்லு போப்போம் மூணு அறைக்கு மூணு ஃபார்லு எழுதிட்டு இருந்தோம் இப்போ மூணு ஃபா அறைவுக்கு ரெண்டு ஃபார்லு மூணு அறைவுக்குன்னு இல்லை எத்தனை அறை இதில் எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் எம் சிக்ஸ்னு எத்தனை போனாலும் இந்த ரெண்டு ஃபார்லு போதும் இதுதான் டூ டைமென்ஷனல் அறை இது டூ டைமென்ஷனல் மட்டும் இல்லை ஜாவா என் டைமென்ஷன் இதே மாதிரி எத்தனை டைமென்ஷனை வேணாலும் ஜாவா சப்போர்ட் பண்ணுவோம் த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபோர் டைமென்ஷன்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேவைப்படும் போது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரியான டூ டைமென்ஷன் அறை எங்கே பயன்படும் அப்படின்னா இதோட ரியல் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் எங்கே பயன்படும்னா அரே அடிஷன் நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பீங்க அணிகள் மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் பயன்படும் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது பயன்படும் இப்போ இதில் இருந்தே சின்ன சின்ன மேனிப்புலேஷன்ஸ் இதில் பதினஞ்சாவில் வகுப்படுற நம்பர்ஸ் மட்டும் எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுங்க இதில் டென்னோட டெல்ல டென்னால் டிவைட் ஆகிற நம்பர்ஸ்லாம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுங்க இதில் எனக்கு இப்படி டயக்னலாக மூளை விட்டம் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு
கிளாஸ்னா என்னன்னு படிச்சிருக்கோம் கிளாஸ்ங்கிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ஒரு ரியல் டைம் என்டிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம் கரெக்டா அப்போ இதை நான் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமில் உருவாக்குறது ரொம்ப ஈஸிங்க பாருங்க ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்போ பேங்க்குங்கிறது நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த பேங்க்குங்கிறது ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சு வச்சுட்டேன்னா இந்த பேங்க்கில் நான் இப்போ போய் வேலை செய்யணும் பேங்க்கில் என்னென்னலாம் வேலை இருக்கும் பேங்க்கில் போய் நான் பணம் வித்ரா பண்ணலாம் பணம் டெபாசிட் பண்ணலாம் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஏடிஎம் கார்டு போய் வாங்கலாம் கிரெடிட் கார்டு போய் வாங்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை பேங்க்கில் இருக்குமா இந்த வேலையை நம்ம பேங்க்கில் போய் செய்ய முடியுமா இந்த வேலையை பேங்க்கில் நமக்கு யார் செஞ்சு கொடுப்பாங்க பேங்க்கில் எம்ப்ளாயின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரா அந்த எம்ப்ளாயியை ஒரு சேரில் ஒரு சீட் போட்டு உட்கார வச்சுருப்பாங்களா இதில் உட்காந்துக்கோங்க யாராவது கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களா அவர் என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்வார் ஒரு வேலை இது தான் வித்ட்ரான்னு வச்சுக்கோங்க இது தான் டெபாசிட்னு வச்சுக்கோங்க இது கிரெடிட் கார்டு இது டெபிட் கார்டு இந்த மாதிரி இது லோன் இப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போது அவர் இந்த வேலை எல்லாத்தையும் நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பார் யார் அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயி ஏன் அவர் செஞ்சு கொடுக்குறாரு அவர் பேங்க்கோட எம்ப்ளாயி பேங்க்கோட எம்ப்ளாயியை பேங்க் எங்கே உட்கார வச்சிருக்கு பேங்க்குக்குள்ளே ஒரு சீட்டு போட்டு உட்கார வச்சிருக்கு இந்த ஐடியா நமக்கு புரிஞ்சா போதும் அப்போது பேங்க்குங்கிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் ஏன்னா பேங்க் இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது எக்ஸாக்டாக இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் பேங்க்குனாலே இது இதெல்லாம் இருக்குங்க மேனேஜர் கேபின் இருக்கும் கேஷியர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் இந்த மாதிரி சொல்ல முடியும் அப்போ பேங்க்குங்கிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் இல்லை ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் அந்த பேங்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது யார் அந்த பேங்கோட எம்ப்ளாய் அவரை பேங்க் எங்கே உட்கார வச்சிருக்கு அந்த பேங்க்லேயே அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் ஒதுக்கி அவரை உட்கார வச்சிருக்கு அவர் என்னென்ன வேலை செய்வார் அந்த பேங்க் அவருக்கு என்னென்ன வேலை சொல்லி கொடுத்துருக்கோ அந்த வேலையெல்லாம் அவர் செய்வார் அப்போ அவருக்கு சம்பளம் ஆமாம் அவருக்கு சம்பளம் உண்டு சேலரி உண்டு அவருக்கு லீவு அவருக்கு லீவ் உண்டு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவாங்களா ஆமாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பேங்க்கில் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பண்ணுனதை அப்படியே டெக்னிக்கலாக பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போகிறேன் ஏற்கனவே நான் பேங்க் டாட் லோனு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் நியூ கிளாஸ் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயினை செக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பேங்க்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் ஆகுது இப்போ பாருங்கள் இந்த பேங்க்குங்கிற கிளாஸ்க்குள்ளே ஒரு எம்ப்ளாயை கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கணும் அவருக்கு அப்போ இடம் ஒதுக்கணும்ல அப்போ இடம் ஏற்கனவே யாராவது உட்காந்துட்டு இருக்கிற இடத்த ஒதுக்க முடியாது புதுசாக ஒரு இடத்த அவருக்குன்னு ஒதுக்கணும் அப்போ புதுசுங்கிறது இங்கிலீஷில் நியூ அவ்வளோதான் இப்போ நான் பேங்க்கு கிட்டே போய் எனக்கு புதுசாக உங்ககிட்ட கொஞ்சம் இடம் கொடுங்கன்னு கேட்கணும் நியூ பேங்க் அவ்வளோதான் இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் எதுக்கு இது கன்ஸ்ட்ரக்டரை எப்படி கால் பண்ணும் அது நமக்கு முன்னாடி பார்க்கலாம் சரியா இப்போ நியூ பேங்க்குன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா நியூங்கிற கீவேர்ட் பேங்க்குங்கிற ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே உங்களுக்கு கொஞ்சம் இடத்த கொடுத்துருச்சு இடம்னா இங்கிலீஷில் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்பேஸ் இல்லை மெமரி ஸ்பேஸ் ஏன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் தானே பண்ணுறோம் அப்போ நியூ கீவேர்ட் அலகேட்ஸ் மெமரி கொஞ்சம் மெமரியை நமக்கு கொடுத்துருச்சு சரி அந்த மெமரியில் நீங்கள் யாரை உட்கார வைக்க போகிறீங்க என்னோடய பேங்க்கில் ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கார் எம்ப்ளாயி ஒன்றுன்னு அவருக்கு பேர் வச்சுக்கிறேன் அவரை நான் உட்கார வைக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறத கற்றுக்கிட்டோமா கற்றுக்கிட்டோம் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னது இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிற டெஃபினிஷனுக்கு வருவோம் எப்படி ஜாவால ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க ஜாவால ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நியூங்கிற கீவேர்ட் இருக்குது நியூ கீவேர்ட் அலகேட்ஸ் மெமரி ஓகே அதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சின்டாக்ஸ் முதல்ல கிளாஸ் நேம் எழுதணும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் உங்களோட ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நேம் வச்சுக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் நேம் வச்சுக்கணும் ஈக்வல்ஸ் டு நியூன்னு எழுதணும் கிளாஸ் நேம் எழுதணும் பிராக்கெட்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த பிராக்கெட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் என்ன அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம்னு நம்ம முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஆப்ஜெக்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு சரி ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னு படித்தோம் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது இப்போ நம்ம யார் ஆப்ஜெக்ட்னு பார்த்தோம் எம்ப்ளாயவா அப்போ அந்த எம்ப்ளாய் என்னென்ன தகவல்லாம் நமக்கு செய்வார் அவர் டெபாசிட் பண்ண உதவி பண்ணுவார் அவர் வித்ட்ராயலுக்கு உதவி பண்ணுவார் லோன் வாங்க உதவி பண்ணுவார் கிரெடிட் கார்டு வாங்குறதுக்கு டெபிட் கார்டு வாங்குறதுக்கு உதவி பண்ணுவார் இதெல்லாம் பேங்க் சொல்கிற வேலை
இன்னொரு டெஃபினிஷன் இது ஒன்றாவது டெஃபினிஷன் வச்சுக்கோமா இது ரெண்டாவது டெஃபினிஷன் மெமரி ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஆ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆப்ஜெக்டுங்கிறது மூணாவது டெஃபினிஷன் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்டுங்கிறது ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி நீங்கள் பேங்க்குக்கு போகிறீங்க நேரில் ஃபிசிக்கலாக உங்ககிட்ட பதில் சொல்கிறது யார் அந்த எம்ப்ளாயி தான் அப்போ பேங்க்குங்கிறது பேங்க்குங்கிறது ஒரு லாஜிக்கல் என்டிட்டி அதாவது கிளாஸுங்கிறது லாஜிக்கல் என்டிட்டி பேங்க் அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டுங்கிறது ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி இதை சொல்லலாமா ஆ இதை சொல்லலாம் நாலாவது டெஃபினிஷன் ஆப்ஜெக்டுங்கிறது அந்த கிளாஸோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாமா ரெப்ரஸன்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ரெப்ரஸன்ஸ் தி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆ கிளாஸுங்கிறது ரொம்ப பெரிய மெமரி ஸ்பேஸ் அந்த மெமரி ஸ்பேஸில் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் எடுத்து அதை தான் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அந்த சின்ன ஸ்பேஸை அந்த பெரிய ஸ்பேஸோட ஒரு சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாமா அந்த சாம்பிளை இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ்னு சொல்லலாமா சொல்லலாம் அப்போ ஆப்ஜெக்டை இப்படி அஞ்சு வகையில் பார்க்கலாம் அஞ்சுமே கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆப்ஜெக்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்டை எதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட் தான் ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி கிளாஸுங்கிறது லாஜிக் தான் பேங்க்குக்கு வந்தால் இது இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு லாஜிக்கல் ஐடியா தான் அந்த ஐடியாவை செயல்படுத்தி காட்டுறது யார் ஆப்ஜெக்ட் தான் அப்போ ஆப்ஜெக்டை வச்சு வேலை செய்யணும்னா அப்போ நான் இப்போ பேங்க்குங்கிற கிளாஸுக்கு போகிறேன் அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் நிறைய வேலை வாங்கணும் அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணணும் அப்போ அதெல்லாம் நான் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போமா இப்போ அந்த எம்ப்ளாயி ஒன்றுங்கிற ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் வேலை வாங்கணும் அப்போ வேலை வாங்கணும்னா என்ன பேசியிருக்கோம் வேலை வாங்குறதுன்னு பேசியிருக்கோம் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துப்போம் அந்த கிளாஸில் நிறைய வேலை இருக்குங்கன்னு பேசியிருக்கோம் அப்போது பேங்க்கில் என்னென்ன வேலை இருக்குதுன்னு யாருக்கு தெரியும் நமக்கு தான் தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு ஜாவாவுக்கு எப்படி தெரியும் அப்போ நான் இந்த பேங்க்குங்கிற கிளாஸில் போய் டெபாசிட்னால் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்போ டெபாசிட்னு எழுதிக்கணும் ஒரு பிராக்கெட் எழுதிக்கணும் ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் போட்டு இந்த இடத்துல டெபாசிட் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ வித்ட்ரா இல்லைனா என்னென்ன பண்ணணும் வித்ட்ரானு ஒன்று எழுதிக்கணும் ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் போட்டுக்கணும் பிராக்கெட்ஸ் ஃப்ளவர் பிரேஸஸ் போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல வித்ட்ரானா என்ன நடக்குது இல்லை நான் வந்து லோன் வாங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா கெட் லோன் அப்படின்னு ஒன்று எழுதிக்கணும் பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்துக்கணும் கெட் லோன்னா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லணும் அப்போது என்கிட்ட எம்ப்ளாயி ஏற்கனவே இருக்காரா எம்ப்ளாயி ஒன்றுன்னு ஒருத்தர் இருக்காரா அந்த எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு எம்ப்ளாயி ஒன் நீங்கள் எனக்கு இப்போ கெட் லோனுங்கிற ஆக்ஷனை பண்ணி கொடுங்க எப்படி எழுதணும் ஜாவால ஆப்ஜெக்ட் நேம் முதல் எழுதிக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் நேம் எழுதிட்டு டாட் வச்சுக்கணும் டாட் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன வேலை செய்ய போகிறீங்களோ அந்த வேலையை அப்படி எழுதிடணும் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் மாறாமல் எழுதிடணும் அவ்வளோதான் மறந்துடாமல் செமி கொண்டு வச்சிடணும் இப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை கூப்பிட்டு இந்த வேலை செய் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ வேலைங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்னது வேலைங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் ஜாப்னு சொல்லலாமா ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லலாமா ஒர்க்குன்னு சொல்லலாமா நிறைய வார்த்தை இருக்குது கரெக்டாக தமிழ்லேயுமே பணி வேலை இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்குது நிறைய வார்த்தை இருக்குது அப்போ ஜாப் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாமா பிஹேவியர்னு சொல்லலாமா கரெக்டாக சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இந்த வேலைங்கிறத ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இதை மெத்தட் மெத்தடாலஜிக்கல் அப்ரோச் அப்படிங்கிறதுனால மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஜாவாவில் இதை மெத்தட்னு சொல்லிடுவாங்க சரியா அப்போ கெட் லோனுங்கிறது ஒரு மெத்தட் டெபாசிட்டுங்கிறது ஒரு மெத்தட் வித்ட்ராங்கிறது ஒரு மெத்தட் அப்போ ஜாவாவில் ஒரு ஒரு மெத்தடை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்டாட்டிகலி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி பிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஸ்டாட்டிகலி டைப்டுனா எப்படி எழுதணுங்கிறத சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எம்ப்ளாயியை கூப்பிட்டு ஐயா எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு நான் டெபாசிட் பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சரி அப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துல டெபாசிட்னு ஒன்று எழுதிக்கணும் டெபாசிட்னு எழுதி இப்படி பிரேஸ் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று எழுதணும் இந்த பிராக்கெட்ஸ் எதுக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெளியில் கதை பேசிகிட்டு வருவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட எம்ப்ளாயி இல்லை நம்ம வந்து ரோபோ ஒரு ரோபோவை வீட்டில் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுருக்கோம் அந்த ரோபோ ரோபோட் ஒன் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த நம்ம வீட்டில் நிறைய ரோபோ வளர்த்துட்ருக்கோம் இந்த ரோபோ ஒன்றை கூப்பிட்டு போ கடைக்கு போய் எனக்கு கொஞ்சம் மளிகை சாமான்லாம் வ
இல்ல பேராமீட்டர் தான் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க ஜாவால இல்ல ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல சொல்றீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு வேலைக்கான இன்புட்டை ஜாவால இல்ல ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல ஆர்குமெண்ட் இல்ல பேராமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நமக்கு கிரெட் கிராசரிங்கிற இரநூறுன்னு சொல்லியிருக்கோமா இது நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஒரு இன்புட் இல்ல பேராமீட்டர் சரி இப்ப ரோபோ என்ன பண்ணணும் ரோபோ இந்த கெட் கிராசரிங்கிற வேலையை செய்யணும் இந்த இரநூறு ரூபாய் அது எங்க வச்சுக்கும் இந்த இரநூறு ரூபாய் அது எங்க வச்சுக்கும்னா இந்த இரநூறு ரூபாவை தன்னோட பாக்கெட்ல வச்சுக்கும் கரெக்டா அப்ப பாக்கெட்ல இது நம்மளோட ஓனரோட காசு ஓனர் கேஷ் அப்படிங்கிற பேர்ல அது வச்சுக்கும் அவ்வளவுதான் நீங்க நீங்க தான் ஓனர் நீங்க கொடுத்துருக்கிற டூ ஹண்ட்ரட் இப்ப என்ன பேர்ல அதோட மைண்ட்ல அதோட மெமரியில இருக்கு ஓனர் கேஷ் அப்படிங்கிற பேர்ல இருக்கு எங்க இருக்கு அதோட பாக்கெட்ல இருக்கு நீங்க ஒருவேளை இரநூறு ரூபாய் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இதுவே நீங்க கெட் கிராசரி அப்படிங்கிறதுக்கு இரநூறு ரூபாய் சில்லறையா கொடுத்துடுறீங்க அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்போ அது கெட் கிராசரிங்கிற ஆக்ஷனை பண்ண போகும் அப்படி கெட் கிராசரிங்கிற ஆக்ஷனை பண்ண போகும்போது நீங்க கொடுக்கறது மொத்தமும் இரநூறு ரூபா ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபாயா கொடுத்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ அது ஒரு பேக்ல வச்சுக்கும் அப்ப பேக்ல வச்சுட்டு அது என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம்ல ஃபுல் சேஞ்ச் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் இல்ல கிராசரிக்கான அமௌண்ட் கிராசரி அமௌண்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் இல்ல ஓனர் கேஷ்னு பேர் வச்சுக்கலாம் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் அது எங்க வச்சிருக்கோம் பேக்ல வச்சிருக்கோம் அவ்வளவு அப்போ உள்ள இருந்து அந்த வேலையை செய்யும் இப்ப எதுக்கு இதை சொல்றோம்னா இப்ப இது இரநூறு ரூபா சில்லறையா இருந்தா பேக்ல வைக்கிறீங்க இரநூறு ரூபா கேஷா இருந்தா பாக்கெட்ல வைக்கிறீங்க இரநூறு ரூபா நம்பராகவே இருந்தா வெறும் இரநூறு அப்படிங்கிறது நம்பராகவே இருந்தா ஜாவா எங்க வைக்கும் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவா இப்போ டேட்டா டைப்ஸ் தான் எப்படி பாருங்க கேஷா கொடுத்தீங்கன்னா பேக்கெட் அப்படிங்கிறது உங்களோட கண்டெய்னர் அந்த பாக்ஸில் தான் நீங்கள் அந்த கண்ட கண் இந்த கண்டென்ட்டை இந்த கண்டெய்னரில் வச்சுருவீங்க இல்லை நான் ஃபுல்லாக சில்லறையா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பேக் தான் உங்களோட கண்டெய்னர் அப்போ இதே மாதிரி இப்போ நான் நம்பராக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கான ஜாவா கண்டெய்னர் இன்ட் நான் ஒருவேளை புள்ளி வச்ச நம்பராக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கான கண்டெய்னர் ஃப்ளோட் நான் ஒருவேளை உன் ஆமாவா இல்லையாங்கிற ட்ரூ ஆர் ஃபான்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான கண்டெய்னர் மூலியன் அப்போ டேட்டா டைப்புங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர் அதாவது என்ன சைஸ் பாக்ஸ் நம்ம முன்னாடியே அதை பார்த்துருக்கோம் என்ன சைஸ்ன்னு பார்த்து முடிவு பண்ணுறது அவ்வளோதாங்க இப்போ நான் போய் டெபாசிட் அப்படின்னு கொடுத்து டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தா ஜாவாவை பொறுத்தளவில் இது வெறும் நம்பர் கரெக்டா அப்போ ஜாவா என்ன பண்ணுவோம்னா டெபாசிட்னு எழுதிக்கும் டெபாசிட்னு எழுதிட்டு இந்த இடத்துல இன்டீஜர்னு எழுதும் கேட்கும் நம்ம இன்டீஜர்னு எழுதணும் எழுதிட்டு நம்ம இங்கே என்ன பேன் வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் நான் அமௌண்ட்டுன்னு பேர் வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கலாம் ஏஎம்டின்னு சுருக்கி வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கலாம் கேஷ்னு பேர் வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த பேருக்கு முன்னாடி கட்டாயம் என்ன டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறத ஜாவாவில் சொல்லணும் ஏன் ஜாவாங்கிறது ஸ்டாட்டிக்கலி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மறந்துடக்கூடும் சரி இப்போ இப்படி பண்ணால் போதுமா அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு வேலை இருக்குது இப்போ ரோபோவை கூப்பிடுறீங்க ரோபோவை கூப்பிட்டுட்டீங்க ரோபோவை கூப்பிட்டு போப்பா இந்த துணியெல்லாம் போய் துவைச்சிட்டு வந்துடுங்க வாஷ் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க ரோபோவும் துணி துவைக்க போகுது வாஷ் பண்ண போகுது வாஷ் பண்ண போயிட்டு எல்லாத்தையும் துவைச்சிருச்சு எல்லா துணியும் எடுத்துச்சு சோப் போட்டுச்சு ஊற வச்சிச்சு அலசிச்சு எல்லா வேலையும் செஞ்சிச்சு செஞ்சுட்டு எல்லாத்தையும் துணியெல்லாம் காய போட்டுருச்சு காய போட்டுட்டு ரோபோ திரும்ப வருமா அப்படி ரோபோ திரும்ப வரும்போது நீங்கள் போகும்போது என்ன கொடுத்து விட்டீங்க நிறைய துணியாக கொடுத்து விட்டீங்க இப்போ வரும்போது ரோபோ கையில் என்ன இருக்கும் ரொம்ப திரும்ப அதே இடத்துக்கு திரும்ப வரும் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வரும்போது அது கையில் எம்டியாக இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது ஏன்னா அதுக்கிட்ட நீங்கள் எதுவும் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லலை இது துணி துவைக்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இதே ரோபோவை கூப்பிட்டு கடைக்கு போய் எனக்கு ஜூஸ் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்கிறீங்க ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க கையில் ஒரு நூறுரூபாவும் கொடுத்து விட்டுட்டீங்க இப்போ ரோபோ முதல்ல கேட்கும் வாட் யூ மீன் பை கெட் ஜூஸ் கெட் ஜூஸ்னால் என்னென்னு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லியிருங்க அப்படின்னு கேட்கும் இருப்பா நான் சொல்கிறேன் நான் கொடுத்துருக்கிறத முதல்ல அமௌண்ட்டுன்னு எடுத்து வச்சுக்கோ ஆ அமௌண்ட்டுன்னு எடுத்து வச்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லும் எடுத்து வச்சுட்டியா நேராக கடைக்கார்கிட்ட போ இந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் கொடு இந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு எனக்கு இந்த ஜூஸ் வேணும்னு சொல் அவர் ஜூஸை கொடுப்பார் ஜூஸோட சேர்ந்து மீதி சேஞ்ச் இருக்க இருந்தால் சேஞ்சும் கொடுப்பார் நீ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஜூஸோட ரிட்டர்ன் ஆயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா ஜூஸோட
ஒருவேளை நீங்க ரோபோவை கூப்பிட்டு ஜூஸ் வாங்க சொல்ல சாப்பாடு வாங்கிட்டு வர சொல்றீங்க கெட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இரநூறு ரூபா கொடுத்து விடுது இப்ப ரோபோ போகுது கெட் ஃபுட் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டியை பண்ணு பண்ணும்போது இன்டீஜர் அமௌண்ட் அப்படின்னு அதை வச்சுக்குது வச்சுட்டு இப்ப சாப்பாடோட ரிட்டன் ஆகுது ரிட்டன் மீல்ஸ் அப்படின்னா இப்ப அது பாட்டில்லையா கொண்டு வரும் இல்ல அது ஒரு பேக்ல வச்சு கொண்டு வரும் அப்ப இங்க என்ன கண்டென்ட் ரிட்டன் ஆகுதோ அந்த கண்டென்டோட கரஸ்பாண்டிங் அதுக்கு தொடர்பான கண்டெய்னர் பேரை நீங்க இங்கே எழுதிடலாம் அவ்வளோதாங்க அந்த இந்த ஆக்ஷனுக்கான இன்புட் என்ன அதை நீங்க இங்கே எழுதிடணும் சரி இப்போ கெட் ஃபுட் கெட் ஜூஸ் புரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ரோபோவை கூப்பிட்டு பாருங்க ரோபோவை கூப்பிட்டு எனக்கு வித்ட்ரா பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றேன் அப்போ வித்ரா பண்ணிட்டு வான்னு சொல்லி என்னோட ஏடிஎம் கார்டை கொடுத்துட்றேன் அதோட பின் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ ரோபோ வித்ரா அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு ஏடிஎம்க்கு போகுது அப்போ ஏடிஎம் போகும்போது இதை இன்டீஜர் கரெக்ட் தானே இங்கே பின்னுன்னு எழுதிக்கும் இன்டீஜர் பின்னுன்னு எழுதிட்டு உள்ளே போய் பின் நம்பரை கொடுக்கும் எவ்வளோ கே காசு வேணுங்கிறத கொடுக்கும் காசு வரும் வந்தோடனே அதை எடுத்துட்டு எதை எடுத்துட்டு வித்ரா பண்ண மணி அந்த காசை எடுத்துகிட்டு வரும் அப்போ இந்த வித்ரா பண்ண மணியை தன்னோட பேக்கெட்டில் வச்சுக்கும் அது பணமாக இருந்தால் ஒருவேளை இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் தான் எழுதுகிறோன்னா வெறும் நம்பர் தானே இருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்ட்டுன்னு எழுதிடும் இதுதான் நம்ம படிச்சுருக்கோம் சரி இது வித்ரா பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ரோபோவை கூப்பிட்டு ரோபோ ரோபோ போய் எனக்கு டெபாசிட் பண்ணிடு நான் ஒரு நூறுரூபா கொடுக்குறேன் இதை போய் டெபாசிட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ நூறுரூபாவும் கொடுத்தா நூறுரூபா எங்கே போய் டெபாசிட் பண்ணும் என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பர் வேறு சொல்லணும்ல இந்த அப்பா இதுதான் என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு நம்பரை கொடுத்துறேன் அப்போ கமாக கொடுத்து ரெண்டு இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் கமா செப்பரேட்டட் இன்புட்ஸ்ன்னு இதை சொல்லுவாங்க இப்படி கொடுத்துட்டா இப்போ ரோபோ என்ன பண்ணுவோம்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் டெபாசிட்டுங்கிற ஆக்ஷனை பண்ண போகிறோம் இது அவர் கொடுத்துருக்கிற அமௌண்ட் இது இன்டீஜர் அவர் கொடுத்துருக்கிற அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்போ ஞாபகம் வச்சு உள்ளே போய் அக்கௌண்ட் நம்பரை சொல்லும் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் போடுங்கன்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டெபாசிட் இப்போ வித்ட்ரானா கையில் காசோடு வரும் டெபாசிட்னா கையில் ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு வராதுல்ல அப்படி எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல அப்படின்னா அதை ஜாவாவில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி வெளிப்படையாக சொல்லணும் அதுக்கான கீவர்ட் வாய்ட் அப்போ வாய்டுனா என்ன அர்த்தம் ஆக்ஷன் நடக்கலைன்னு அர்த்தமா வாய்டுனா ஆக்ஷன் நடந்திருக்கு ஓபோ ரிட்டன் ஆகும்ல திரும்ப இதே லைனுக்கு அப்படி ரிட்டன் ஆகும்போது கையில் எதையும் எடுத்துகிட்டு வரலன்னு அர்த்தம் அப்படி எதையாவது கையில் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டேட்டா டைப் கண்டெய்னர் என்னங்கிறத நீங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லணும் அப்போ தான் அதை எடுத்துகிட்டு வரணும்னு அர்த்தம் இதை இவ்வளோ நேரம் பேசுனதை நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரோபோவுக்கு பதிலாக எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு எம்ப்ளாயி ஒன் நான் டெபாசிட் பண்ண வந்திருக்கேன் நூறுரூபா டெபாசிட் பண்ணணும் இது தான் என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ இப்போ ஜாவா என்கிட்ட என்ன கேட்கணா இப்போ அவர் ஏதோ டெபாசிட்னு சொல்கிறாரு ஆனால் டெபாசிட்னா என்ன பண்ணணும்னே நீ எனக்கு சொல்லலையே அது எனக்கு சொல் அப்படின்னு ஜாவா கேட்கும் உடனே நான் டெபாசிட்டுங்கிறது மேலே மூவ் பண்ணி பாருங்க கிரியேட் மெத்தட் டெபாசிட்னு அதிலே எனக்கு எக்லிப்ஸே காமிக்கும் நான் அதை கொடுத்தா போதும் எக்லிப்ஸே சும்மா ஐஜேன்னு பேர் வச்சுக்கோம் ஆனால் இது பொருத்தமான பேர் இல்லைங்கிறதுனால நான் பேரை மாற்றிக்கிறேன் இது என்னோட அமௌண்ட் இது என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு பேரை மாற்றிக்கிறேன் சரி இப்போ நான் இந்த இடத்துல எதுவும் பண்ணலாமா பண்ணலாம் சும்மா பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போமே எவ்வளோ பிரிண்ட் அமௌண்ட்டுன்னு டெபாசிட் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு ப்ளஸ் கொடுத்து இதெல்லாம் கன்காட்டினேஷன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் அடிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர் கன்காட்டினேஷன் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இப்போ பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறேன் கிளாஸ் ஆரம்பிக்குது மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே வரும் மெயின் மெத்தடிலேருந்து தான் எப்போவுமே ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால தான் அதுக்கு மெயின் மெத்தடுனே பேர் மெயினான மெத்தட் அது அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ எம்ப்ளாயி ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி எனக்கு இந்த வேலையை செய்ய சொல்லியிருக்கேன் அவரை கூப்பிட்டு அப்போ அப்படின்னா என்னதுன்னு கேட்ட உடனே இப்படி ஒன்று கிரியேட் ஆகுது இதில் இங்கே ப்ரைவேட்னு இருக்குது இங்கே பப்ளிக்னு இருக்குது அது பின்னாடி பேசலாம் அந்த ஸ்டாட்டிங்லாம் என்ன பின்னாடி பேசலாம் இப்போ வாய்டு புரிஞ்சிச்சா டெபாசிட் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் அதுக்கான இன்புட்ஸ் ரெண்டு இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ டெபாசிட் பண்ணுறத கண்ட்ரோல் எப்போ ஒன்று கொடுத்து பார்த்தா நூறுரூவா அப்படின்னு வந்துருச்சு சரி அப்போ அக்கௌண்ட் நம்பரை நம்
இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைன் எம்ப்ளாயி ஒன் டாட் டெபாசிட் அப்படிங்கிறது லைன் இருக்குல்ல இதில் நீங்கள் ஒரு மெத்தடை செய்ய சொல்லியிருக்கீங்க இதுக்கு மெத்தட் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பேர் மெத்தட் பேர் என்னது டெபாசிட் நம்ம இங்கே எழுதுவோமா மெத்தட் நேம் என்னங்க டெபாசிட் ஓகே அந்த மெத்தடுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் ரெண்டு என்னென்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் கமா டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் இது ரெண்டும் அந்த மெத்தடுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸோட இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னோம் பேராமீட்டர் சரி பேராமீட்டர்ஸ்னு சொன்னோமா ஆமாம் இப்போ இது மெத்தட் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ இது என்னதுங்க இந்த லைன் என்னதுங்க இந்த லைன் இப்போ காப்பி பண்ணியிருக்கேன்ல அதை மட்டும் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் அந்த லைன் மட்டும் என்னது அப்படின்னா அந்த லைன் தான் மெத்தடோட சிக்னேச்சர் இந்த லைனுக்கு சிக்னேச்சர்னு பேர் அப்போ அது கீழே ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் இருக்கு இந்த இந்த இடத்துக்கு என்ன பேர் இந்த இடத்துக்கு மெத்தடோட மெத்தட் பாடி ஆர் மெத்தட் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு இந்த இடத்துக்கு பேர் அவ்வளோதாங்க அப்போ மெத்தட்னா என்ன மெத்தட் டெஃபினிஷன்னா என்ன மெத்தட் சிக்னேச்சர்னா என்ன மெத்தட் காலிங்னா என்ன இதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சா சரி இப்போ நம்ம அடுத்து ஒரு மெத்தட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணோமா இப்போ டெபாசிட்டில் இன்புட் மட்டும் கொடுத்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் வித்ரா பண்ணணும் எனக்கு எம்ப்ளாய் அதே எம்ப்ளாய் ஒன்றை கூப்பிட்டு சார் எனக்கு வித்ரா பண்ணி கொடுங்க எனக்கு ஒரு நூறுரூவா வித்ரா பண்ணி கொடுங்க இதை வந்து அக்கௌண்ட்டில் போட்டு போனேன் இதுதான் என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஜாவா என்ன கேட்கும் வித்ட்ரானா என்னதுப்பா அப்படின்னு கேட்கும் நான் அது மேலே கரசர் மூவ் பண்ணி எக்லிப்ஸில் அப்படி ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதுதான் என்னோட அமௌண்ட் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் சரியா கேஷ்னு பேர் வச்சுக்கலாம் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் இதுதான் என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் நம்பர் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பேர் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது தான் வேணும் அப்போ வித்ரா பண்ணி எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் ஆகணும் நான் சொல்கிற கேஷ் ரிட்டர்ன் ஆகணும் கரெக்டாக திரும்ப வரணும் எனக்கு நான் சொன்ன நம்பர் எனக்கு திரும்ப வரணும் அப்போ தானே எனக்கு நூறுரூவா வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ நான் அதை என்ன பண்ணுறது ரிட்டன் பண்ணு அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பா ரிட்டன் ஹண்ட்ரட்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்படி சொல்லிட்டா என்ன அர்த்தம்னா நான் ரோபோவை கூப்பிட்டு இல்லை இந்த எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு நூறுரூபாவை ரிட்டன் பண்ணுவேன் இப்போ இங்கே எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ரிட்டன் மணி அப்படின்னு இங்கே எழுதியிருக்கோமா அப்போ ரிட்டன்ங்கிறது நம்ம இன்றைக்கி படிக்கிற இன்னொரு கீவேர்டு இப்போ ஏற்கனவே வாயிடுன்னு ஒரு கீவேர்டு படிச்சுருக்கோம் இப்போ ரிட்டன்ங்கிறது இன்னொரு கீவேர்டு ரிட்டன்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கீங்களோ அந்த மதிப்போட எங்கேருந்து கால் பண்ணோம் லைன் நம்பர் பன்னிரெண்டுலேருந்து இங்கே கால் இந்த இடத்த செய் வந்தோமா அந்த இடத்துக்கு இந்த மதிப்போட திரும்ப போகும் அப்போ நான் இங்கே ரிட்டன் நூறுன்னு எழுதுனா நூறுங்கிறது ஒரு நம்பரா அப்போ நான் இங்கே வாயிடு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு படித்தோமா பேகு அதில் ஜூஸ்க்கு பாட்டில் இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல அப்போ இங்கே இன்ட்டுன்னு நான் மாற்றிக்கணும் அதான் எரர் சொல்லுது நீங்கள் இங்கே வாயிடுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இங்கே ரிட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்ட்டுன்னு மாற்றிக்கணும் இப்போ இந்த ரிட்டன் நூறு எங்கே போகும் நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வர சொல்கிறீங்க சாப்பாடு வாங்கிட்டு ரோபோ எங்கே வரும் நீங்கள் எங்கே இருந்து அனுப்பிச்சு விட்டீங்களோ அங்கேயே வரும் ஜூஸ் வாங்கிட்டு ரோபோ எங்கே வரும் நீங்கள் எங்கே இருந்து அனுப்பிச்சு விட்டீங்களோ அங்கேயே திரும்ப வரும் கரெக்டாக அதே மாதிரி இப்போ வித்ராங்கிற ஆக்ஷனை முடிச்சுட்டு நூறுங்கிற வேல்யூவை எடுத்துட்டு இந்த ஆக்ஷன் எங்கே ரிட்டன் ஆகும் அப்படின்னா எங்கே கூப்பிட்டோம் லைன் நம்பர் பன்னிரெண்டுல இருந்து தானே கூப்பிட்டோம் அங்கேயே ரிட்டன் ஆகிடும் அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அங்கே இப்போ சாப்பாடே வாங்கிட்டு வந்துருச்சு இல்லை ஜூஸை வாங்கிட்டு வந்துருச்சு ஒரு பாட்டிலில் வாங்கிட்டு வந்துருச்சு நீங்கள் வீட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கீங்க அது ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பாட்டிலில் வாங்கிட்டு வந்துருச்சு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பாத்திரத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய டம்ளர்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் ஏதோ ஒன்று இல்லை கப்புலையோ எதுலேயோ ஒன்றில் நீங்கள் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவீங்க கரெக்டாக பாட்டிலில் இருக்கிறது இப்போ எங்கே போயிடும் ஒரு கிளாஸ் கப்புக்கு போயிடும் இல்லை ஒரு கப்பன் சாஸ்திரத்துக்கு போயிடும் இல்லை ஒரு டம்ளருக்கு போயிடும் அப்போ நீங்கள் அந்த பாட்டிலில் இருக்கிறத இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க கரெக்டாக சாப்பாடு பார்சல் வாங்கிட்டு வந்துருச்சு உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க கரெக்டாக அப்போ இங்கே இந்த ஆக்ஷன் நடக்குது அது இங்கே போகுது இந்த வேலையை செய்யுது இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு திரும்ப வருது திரும்ப வரும்போது அது கையில் சாப்பாடு இருக்குது அந்த சாப்பாட்டை நீங்கள் உங்களோட பிளேட்டுக்கு அசைன் பண்ணுறீங்க அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் தானே இது அசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா அதே மாதிரி இந்த நூறுங்க
அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க வித்ட்ரான் அமௌண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துச்சா இந்த மெத்தட் மெத்தடாக எழுதுறதுல என்ன லாபம் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த டெபாசிட் தேவையில்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அதை டெலிட் பண்ண வேண்டாம் இந்த கால் பண்ணுறத கமெண்ட் பண்ணி விட்டா போதும் அதாவது எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு முன்னாடி டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வித்ட்ரா பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா இப்போ நான் டெபாசிட்டுங்கிற ஆக்ஷனே பண்ணலை அதை கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணி வச்சுன்னா ஜேவிஎம் ஜேடிக்கே அதை வாசிக்காது இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன்னா வித்ட்ரான் அமௌண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற இந்த ஆக்ஷன் மட்டும் நடக்குதா அப்போ மெத்தடுங்கிறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்கிறதுக்கான செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ இன்டர்வியூ போவோம் இன்டர்வியூவில் இப்படி கேட்பாங்க வாட் இஸ் மெத்தட் வாட் இஸ் ஒரு ஐடியா அபவுட் மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெத்தட் அப்படிங்கிறது செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அது உள்ள நிறைய எழுதிக்கலாம் ஃபார் அச்சீவிங் எ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்கிறதுக்கான செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வித் அ நேம் அந்த மெத்தடுக்கு ஒரு பேர் இருக்கணுமா ஆமாம் இருக்கணும் வித் ஆர் வித் அவுட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால் இப்போ என்னென்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு இன்புட்ஸ் சில நேரங்களில் இன்புட் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் இன்புட்டே இருக்காது நீங்கள் ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயியை கூப்பிட்டு இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிற ரெண்டுலேயும் இன்புட் வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு சும்மா என்கொயரி சும்மா உள்ளே போகிறேன் என்கிட்ட எந்த அக் அக்கௌண்ட் நம்பர் இல்லை பணம் இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா வெறுமனை என்கொயரி மட்டும் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் மெத்தட் என்கொயரி அப்போ எல்லா நேரத்துலேயும் ஒரு மெத்தடுக்கு இன்புட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற தேவையில்லை அப்போ வெறும் எம்டி பிராக்கெட்ஸாக இருக்கும் அப்போ வித் ஆர் வித் அவுட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வித் ஆர் வித் அவுட் ரிட்டன் டேட்டா டைப் இப்போ ரிட்டன் டேட்டா டைப் கட்டாயமா ரிட்டன் டேட்டா டைப் கட்டாயம் தான் எதுவுமே இல்லைன்னா வாய்டுன்னு கொடுத்துடணும் எதையாவது ரிட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த என்ன ரிட்டன் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான டேட்டா டைப்பை நீங்கள் இங்கே கொடுத்துடணும் அவ்வளோதான் அப்போ அதையும் சேர்த்து எழுதிக்கலாமா If we do not return any value, we should mention, what do you think about it? We should mention void before method name. That's it. If we know what method is, we know what method is. If we know what method is, we know what method is. Why do we know what method is? Method is two things. One is modularity. Modularity is one thing that is one thing. இப்போ எனக்கு இந்த டெபாசிட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நான் டெபாசிட்டை மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக டெபாசிட்டை மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் நான் வித்ட்ரா மட்டும் வேணும்னா வித்ட்ராவை மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு இந்த வித்ட்ரா இப்போ வேண்டாங்க அப்படின்னா நான் இந்த ரெண்டு லைனை கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு என்கொயரி மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா என்கொயரி மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறது பேர் மாடுலாரிட்டி அப்போது மெத்தட் கிவ்ஸ் மீ மாடுலாரிட்டி இன்னொன்று கோட் ரீயூசபிலிட்டி அப்போ அந்த கோட் ரீயூசபிலிட்டியை மெத்தட் கொடுக்குதுன்னா எப்படி கொடுக்குது அது இன்னும் ரெண்டு மூணு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம அதை பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் கிளியர் இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ மெத்தட்னா என்னென்னு தெரியணும் மெத்தட் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் மெத்தட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னு தெரியணும் மெத்தட் ரிட்டன் டேட்டா டைப் ரிட்டன் பண்ணுற வேல்யூஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுனாலே இதுதான் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லேயும் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா சிஷார்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்துலேயும் இதே தான் பைத்தான் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ரெண்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் எப்படி இருக்கும்னா இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம டேட்டா டைப்பை எழுதுகிறோம்ல இன்ட்டுன்னு எழுதுகிறோம்ல பைத்தானில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் இது கம்பல்சரி கிடையாது ஜாவாவில் சி ஷார் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் இது கம்பல்சரி அவ்வளோதான் மற்றபடி மெஜாரிட்டி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இதே ஐடியா தான் சரி அப்போ மெத்தட் பற்றி நமக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிச்சு இப்போ மெத்தட் ஓவர் லோடிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத இதோட சேர்ந்து பார்த்துடலாம் பாருங்கள் அது பாலிமார்ஃபிசமோட ஒரு ஐடியா இப்போதைக்கு நான் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுறேன் ரொம்ப கசாக்சன் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம இதெல்லாம் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்லை பாருங்களேன் இப்போது எம்ப்ளாயி ஒன் டாட் என்கொயரின்னு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமா இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே மெத்தட்னா என்னென்னு தெரியும் இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பண்ணிட்டு இப்போ சும்மா ஜென்ரல் என்கொயரி பேங்க் திறந்துருக்குமா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதுக்கான ஜென்ரல் என்கொயரி அப்போ இன்னொரு ஒரு கஸ்டமர் வர்றார் அவர் இதே எம்ப்ளாயியை கூப்பிட்டு எனக்கு என்கொயரி பண்ணணுங்க அப்படின்னு கேட்குறார் என்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னா இது என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பர் என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பரில் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்போது இதுவும் என்கொயரி தான் இதுவும் என்கொயரி தான் அப்போ பேரை மாற்ற முடியாதுல ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் ஒன்று தான் ஆனால் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் அவர் எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே கொடுக்கல ஏன்னா அவர் பொதுவாக விசாரிக்க வ
கீழே இருக்கிறது ஜென்ரல் என்கொயரி அப்போ நான் ஜென்ரல் என்கொயரிங்கிறத கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த வேலை நடக்கும் நான் இந்த என்கொயரியை கால் பண்ணி என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்தா எனக்கு இந்த வேலை நடக்கும் இப்போதைக்கு நான் ரெண்டு வேலையுமே கால் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு அவுட் புட்டும் வந்துடும் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் அதை மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பேலன்ஸ் மட்டும் வேணும்னா பேலன்ஸ் மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐடியாவுக்கு பேர் எந்த ஐடியாவுக்கு பேர் சேம் மெத்தட் நேம் மெத்தட் நேம் சேமாக இருக்கும் வித் டிஃபரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குது இப்போ லைன் நம்பர் பதினேழுல ஆர்குமெண்ட்டே இல்லை அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஜீரோ எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டால் ஜீரோ ஒன்றுமே இல்லை இங்கே ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்குது இது ஒரு டைப் சரியா அப்போ சேம் மெத்தட் நேம் இன் சேம் கிளாஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படி இருக்கிற ஐடியாவுக்கு என்ன பேருன்னு படிச்சுருக்கோம் மெத்தட் ஓவர் லோடிங் நீங்கள் ஓவர் லோட் பண்ணுறீங்க மெத்தட் இப்படி சேம் மெத்தட் நேம் வித் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸும் இருக்கலாம் இன்னொரு ஒன்று இருக்கு சேம் மெத்தட் நேம் வித் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸும் இருக்கலாம் இப்போ நான் டைப் டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா எப்படி இப்போ நீங்கள் நிறைய இடத்துல பணம் கொடுக்க போவீங்க அப்போ கேஷா இல்லை கார்டா அப்படின்னு கேட்பான் நீங்க பணத்தை ஏதோ ஒரு ஆட்டோல போறீங்க இல்லை கடைக்கு போறீங்க பணம் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் செட்டில் பண்றீங்க அப்போ செட்டில் பண்றீங்கன்னா உங்ககிட்ட கேஷா வாங்கிக்கவா இல்லை கார்டா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இந்த செட் கேஷ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு இது பண்ணுவாங்க கார்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒன்று பண்ணுவாங்க கரெக்டா அப்போ ஒரே வேலை தான் ஒரே நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் ஆனால் இதுக்கு வேற டெஃபினேஷன் இதுக்கு வேற டெஃபினேஷன் இப்போ இங்கேயே எப்படி பண்ணலாம் இப்போ இந்த என்கொயரி அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்து ஒரு என்கொயரி இருக்கா இந்த இடத்துலயே பாருங்க எம்ப்ளாயி ஒன் டாட் என்கொயரி ஒருத்தர் ஒரு பதினஞ்சு புள்ளி மூணு கிராம் தங்கத்தை எடுத்துட்டு போறாரு ஃப்ளோட்டுங்கிறதுக்காக எஃப் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தங்கத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு அடமானம் வைக்க போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க பேங்க்கு அப்போ என்கொயரினா இப்போ பாருங்க கிரியேட் மெத்தட் கொடுத்தோம்னா இது ஃப்ளோட் கரெக்டா இது வந்து கோல்டு அவர் போய் இந்த கோல்டோட ரேட் எவ்வளவுங்க தருவீங்க நீங்க இந்த தங்கத்துக்கு அப்படின்னு கேட்கிறேன் அப்போ கோல்டு ரேட் ப்ளீஸ் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இதுவும் மெத்தட் ஓவர் லோடிங் தான் ஆனால் இதுக்கு என்ன பேர் சேம் மெத்தட் நேம் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆனால் எது வித்தியாசப்படுது இங்கே ஃப்ளோட் இங்கே இன்ட் அப்போ மெத்தட் ஓவர் லோடிங்கிறதுல ரெண்டு சேம் மெத்தட் நேம் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் சேம் மெத்தட் நேம் வித் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் சேம் கிளாஸ் ஒரே கிளாஸ்குள்ளே இது நடக்கும் இதுக்கு மெத்தட் ஓவர் லோடிங்னு பேர் இதோட இன்னொரு பேர் கம்பைல் டைம் பாலிமார்பிசம் இது பாலிமார்பிசம்னு ஒரு டைப் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கம்பைல் டைம் பாலிமார்பிசம் அப்போ ரன் டைம் பாலிமார்பிசம்னு ஒன்று உண்டா உண்டு அதை நம்ம இன்னொரு இடத்துல பார்க்கலாம் அதை மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்னு சொல்லுவோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்களேன் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த கிளாஸுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஒரு பெரிய கடைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நிறைய பொருள் இருக்குமா ஒவ்வொரு பொருள் பேராக எழுதி வைக்கணும் அப்போ ஸ்ட்ரிங் ப்ராடக்ட் நேம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோட பேர் சும்மா நான் இப்போ இப்போதைக்கு ரெண்டே ரெண்டு வச்சுக்கிறேன் அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் அதுக்கு ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்டோட டிஸ்கவுண்ட் மூணே எடுத்து வச்சுக்கலாமா சரி இப்போ மெயின் மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற மூணும் நான் ஸ்டாட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒருவேளை அதை பார்க்கணுன்னா பார்த்துட்டு வந்துருங்க நான் ஸ்டாட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நான் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக உருவாக்க போகிறேன் அப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் பாருங்க சூப்பர் மார்க்கெட் ப்ராடக்ட் ஒன் ப்ராட் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சூப்பர் மார்க்கெட் எப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிடலாமா சரி ப்ராடக்ட் டூ இதே மாதிரி ப்ராடக்ட் டூ கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ப்ராடக்ட் டூவும் கிரியேட் பண்ணிடலாம் சரி அப்போ இது சிஸ்டம்லேயே செஞ்சு பார்ப்போமா எக்லிப்ஸ்லேயே செஞ்சிருவோமா இப்போ நான் போய் சூப்பர் மார்க்கெட்னு என்னோடய பேங்க் டாட் லோன்லேயே நியூ கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் மெயின் மெத்தடோடு கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ கிளா�s் கிரியேட் ஆகிடுச்சு என்னென்னு வச்சுருந்தோம் ஸ்ட்ரிங் ப்ராடக்ட் நேம்னு ஒன்று வச்சுருந்தோம் இன்டீஜர் ப்ரைஸ் கமா டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் இந்த மேலே இருக்கிறது நான் ஸ்டாட்டிக் இப்போது சூப்பர் மார்க்கெட் ப்ராடக்ட் ஒன் ஈ
ப்ராடக்ட் த்ரீயவும் சேல்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ மூணு தடவை செல் செல் செல்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் செல்லுனா என்னென்னு ஜாவாவுக்கு சொல்லவே இல்லை இப்போ ஜாவா செல்லுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்கள் எனக்கு செல்லுனா என்னென்னு தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம் க்ரியேட் மெத்தட் செல் இப்போ பாருங்களேன் ப்ராடக்ட் ஒன்னோட பேர் என்னென்னு நம்ம போய் கேட்போம் பேர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ப்ராடக்ட் நேம்னு கொடுத்துருக்கோமா ப்ராடக்ட் நேம் இப்போ சின்ன விஷயம் ஒன்று கற்றுக்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு முன்னாடி ப்ராடக்ட் நேம் அடுத்தது என்ன கேட்கலாம் ப்ரைஸ் என்னென்னு கேட்கலாமா அடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் என்னென்னு கேட்கலாமா இப்போ இந்த மூணும் என்ன கொடுக்குதுன்னு முதல்ல பார்த்துருவோம் என்ன கொடுக்குது பாருங்கள் நல் ஜீரோ ஜீரோ நல் ஜீரோ ஜீரோ நல் ஜீரோ ஜீரோ ஏங்க இப்படி நல் ஜீரோ ஜீரோ நல் ஜீரோ ஜீரோன்னு அவுட் புட் வருது அப்படின்னா இப்போ ஒரு விஷயம் கற்றுக்க போகிறோம் என்ன கற்றுக்க போகிறோன்னா குளோபல் வேரியபிள் இருக்குல்ல குளோபல் வேரியபிளை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இனிஷியலைஸ் பண்ணலை அப்போ நான் இனிஷியலைஸ்டு குளோபல் வேரியபிள்ஸ் கரெக்டாக அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் இனிஷியலைஸ்டு ஃபீல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது தன்னோட டிஃபால்ட் வேல்யூவை எடுத்துக்கோம் டிஃபால்ட் வேல்யூனா டிஃபால்ட் வேல்யூனா இன்டீஜர்னா இன்டீஜர் பைட் ஷார்ட் லாங் இதுக்கெல்லாம் ஜீரோ ஃப்ளோட் டபுள் இதுக்கெல்லாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோன்னா நல் பூலியனை கொடுத்தீங்கன்னா எதையுமே இனிஷியலைஸ் பண்ணலைன்னா ஃபால்ஸ் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கும் சரியா அதனால தான் இங்கே கீழே நமக்கு ஜீரோ ஜீரோன்லாம் வருது சரி இது இருக்கட்டும் ஆனால் இது நல்லா இல்லை இல்லை இப்படி கொடுக்குறது அப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும் இப்போ என்னோடய ப்ராடக்ட் ஒன்றோட ப்ராடக்ட் நேம் நான் இப்போது சோப் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்றோட ப்ரைஸ் இருபது ரூபா அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்றோட டிஸ்கவுண்ட் ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ ப்ராடக்ட் ஒன்றை பற்றின எல்லா தகவலும் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ நான் அவுட் புட் பார்த்தா எனக்கு ப்ராடக்ட் ஒன்றுக்கு கரெக்டான அவுட் புட் வந்திருக்கும் மூணு தடவை செல் கால் ஆகிருக்கும் முதல் தடவை சோப் இருபது ரூபா ரெண்டு ஏன்னா அதான் ப்ராடக்ட் ஒன்று வச்சு கால் பண்ணுறது மீதி ரெண்டும் ப்ராடக்ட் டூ ப்ராடக்ட் த்ரீ வச்சு பண்ணுறது சரி அப்போ ப்ராடக்ட் டூ த்ரீ ரெண்டுத்துக்குமே கொடுத்துருவோமா ப்ராடக்ட் டூ த்ரீ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே இப்படி கொடுத்துடலாம் ஓகே ப்ராடக்ட் டூங்கிறது ஒரு ஷாம்பு அது அஞ்சு ரூபா அதுக்கு ஒரு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் எது ப்ராடக்ட் டூ கொடுத்துடலாமா ஆமாம் இப்போ ப்ராடக்ட் த்ரீ ப்ராடக்ட் த்ரீக்கும் இதே மாதிரி கொடுத்துடலாமா ப்ராடக்ட் த்ரீங்கிறது வேறு ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கலாமா ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா அது ப இருபத்தஞ்சி ரூபா அதுக்கு மூணு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் இப்போ நான் அவுட் புட் பார்த்தேன்னா எனக்கு தனித்தனி அவுட் புட்ஸ் கரெக்டாக வரும் எல்லாமே கரெக்டாக வருது பாருங்கள் ஓ ஷாம்பு பிஸ்கட் எல்லாமே கரெக்டாக வருதா ஓகே இப்போ இதில் என்ன சிக்கல் அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு நிப் நிஜமான சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் போயிருப்பீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் உள்ளே போயிட்டீங்க உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஷாம்புவோட வில என்னன்னு பார்க்கணுன்னா எங்கே பார்ப்பீங்க ஒரு சோப்போட வேலை பார்க்கணும் ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட்டோட வேலை பார்க்கணுன்னா எங்கே பார்ப்பீங்க இப்போ இதெல்லாம் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்னு வச்சுக்கோம் இந்த ரேக் ஃபுல்லாக ஷாம்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இந்த ரேக்கில் இந்த ரோவில் சோப் இருக்குது இங்கெல்லாம் பிஸ்கட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இதுதான் சூப்பர் மார்க்கெட் இப்போ நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ளே போய் நிற்கிறீங்க இதோட விலையே எங்கே போய் பார்ப்பீங்க அந்த ஷாம்புவை எடுப்பீங்க அந்த ஷாம்பு பாக்கெட் மேலேயே பின்னாடி இதோட எம்ஆர்பி என்னன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லை ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி எங்களோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு அந்த கடைக்காரங்க போட்டிருப்பாங்க கரெக்டா ஒரு சோப் எடுப்பீங்க அந்த சோப்புக்கு மேலேயே எம்ஆர்பி என்னன்னு போட்டிருக்கோம் அது என்ன பிராண்டுன்னு போட்டிருக்கோம் அதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு போட்டிருக்கோம் ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் எடுப்பீங்க அப்போ அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலேயே தான் அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட் பற்றின தகவல் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற சே சோப் ஷாம்புலாம் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தானே அப்படி தானே படிச்சுருக்கோம் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலேயே அந்த ஆப்ஜெக்டோட தகவல் இருக்கும் அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்துலையே பிளேஸ்லேயே அந்த ஆப்ஜெக்ட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்போது அங்கே சூப்பர் மார்க்கெட் நிஜமான சூப்பர் மார்க்கெட் நிஜமான இடம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது நிஜமான சூப்பர் மார்க்கெட் இல்லை ஜஸ்ட்டு நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் மெமரியில் இருக்கிற ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் அதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ஜெக்டுங்கிறது கம்ப்யூட்டர் மெமரியிலேயே ஒரு இடம் ஒதுக்கியிருக்கோம் நியூ கீவேர்டுங்கிறது புதுசாக ஒரு இடத்த இந்த கிளாஸில் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது இந்த ப்ராடக்ட் ஒன் அதாவது இந்த சோப்பை பற்றின டீட்டெயில்ஸை நான் எங்கே கொடுக்கணும் ஒரு நிஜமான சூப்பர்
ஏங்க இப்படி கொடுத்தா நல்லா தானேங்க புரியுது புரியுது நல்லா புரியுது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நம்ம வீட்டு அடுப்படியிலேயே ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு பொருள் எடுத்துடலாம் அப்போ நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஐநூறு ப்ராடக்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் நான் இப்படி நாலு நாலு லைன் எழுதி எப்போ நான் கோடிங் எழுதி முடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும்ல அதுக்கிடையில் ப்ரைஸ் மாறும் டிஸ்கவுண்ட் மாறும் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் அதை செய்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாக போயிடும் அதனால் இப்படி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக எப்படி கொடுக்கணுன்னா இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்லேயே கொடுக்கணும் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்லேயே கொடுக்கணும் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு கொடுக்கணும் இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்லேயே ஷாம்பூ இதானே அங்கே உண்மையான சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் இங்கே ஃபைவ் கமா ஒன்றுன்னு கொடுக்கணும் இந்த ப்ராடக்ட்லேயே கொடுக்கணும் பி பிஸ்கட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீன்னு கொடுக்கணும் அப்போ இந்த மூணு லைன் இது வேண்டாங்கிறது தான் நம்ம அங்கே கொடுக்குறோம் அப்போ இந்த மூணு லைனை கமெண்ட் பண்ணிடலாமா க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்லாஷ் கொடுத்துடலாமா கமெண்ட் பண்ணியாச்சு ஆனால் இப்போ எரர் காட்டும் ஐயோ என்ன எரர் காட்டுது அப்படின்னு போய் பார்த்தா இப்போ தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுங்கன்னு கேட்போம் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னா அதை எதையே வச்சு சொல்லிக் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டைப் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் ஜாவாலனா பப்ளிக் கொடுத்துக்கோங்க பப்ளிக் கட்டாயம் கிடையாது கொடுக்கலாம் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் சூப்பர் மார்க்கெட் அதாவது உங்களோட கிளாஸ் நேம் என்னவோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுதிடணும் ப்ராக்கெட்டில் இங்கே என்ன வாங்குறீங்க சோப்பா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா எஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு இன்டீஜர் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு இன்டீஜர் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மூணையும் அப்படியே எழுதிட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கிற எரர் போயிடும் அப்போ இந்த மூணை எதுக்கு எழுதியிருக்கோம் அது தெரியல ஆனால் இப்போ பாருங்களேன் இந்த மூணையும் வச்சு நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் சும்மா ஹாய் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ இப்படி கொடுத்து பார்ப்போம் எப்படி அவுட் புட் வருதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மூணையும் கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு அவுட் புட் போய் பார்த்தோன்னா கன்சோலில் போய் பாருங்கள் மூணுத்துக்குமான அவுட் புட் வந்துருச்சா சோப் இருபது ரூபா ஸ்பேஸ் இல்லை ஷாம்பு ஹாய் ஷாம்பு அஞ்சு ரூபா ஒரு ரூபா பிஸ்கட் இருபத்தஞ்சி ரூபா மூணு ரூபா வந்துருச்சா கீழே இருக்கிறது நம்ம மெத்தடை கால் பண்ணுற அவுட் புட் அது இப்போதைக்கு கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இது இந்த மெத்தடை கால் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்போ நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி இருக்கும் ஜாவாவில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிளாஸ் நேம்லேயே தான் இருக்கும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சா அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் எப்போ வென் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிரியேட்டட் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் தான் பண்ணோம் பாருங்கள் மூணு ஆப்ஜெக்டை தான் க்ரியேட் பண்ணோம் கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம கால் பண்ணல வழக்கமாக மெத்தடை நம்ம கால் பண்ணுவோம் இப்படி இப்படி கால் பண்ணலைன்னா இந்த அவுட் புட் வராது இப்போ செல்ல கால் பண்ணலை கால் பண்ணலைன்னா இந்த அவுட் புட் வராது உங்களுக்கு தெரியும் கால் பண்ணால் தான் வரும் ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம கால் பண்ணவே இல்லை இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆச்சு அப்சர்வேஷன் நம்பர் டூ அதுமாதிரி வழக்கமாக மெத்தடுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிக் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போம் அதுவும் இல்லாமல் கட்டாயமாக ரிட்டன் டேட்டா டைப் கொடுப்போம் அப்படி இல்லைன்னா வாய்டுன்னு கொடுப்போம் இங்கே அப்படி ஏதாவது கொடுத்துருக்கோமா பாருங்கள் எதுவுமே இல்லை அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிறது கிளாஸ் நேம்லேயே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் நோ ரிட்டன் டேட்டா டைப் கரெக்டாக அதையும் நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம் சரி அப்போ மூ கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தனா மூணு பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சு ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் என்னது எதுக்காக நான் இதை படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் படிக்கலை அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எதுக்காக படிக்கிறோம்னா பாருங்கள் முதல் பாயிண்ட் இந்த எஸ் ஒன்னுங்கிறது என்னது ப்ராடக்ட் நேம் இந்த எஸ் டூங்கிறது என்னது இந்த நம்பர் ஒன்றுங்கிறது என்னது ப்ரைஸ் இந்த நம்பர் டூங்கிறது என்னது டிஸ்கவுண்ட் முதல்ல நம்ம படிச்சிருக்கிறது மீனிங்ஃபுல் நேம்ஸ் தான் வேரியபிளுக்கு வைக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த இடத்துல பேரெல்லாம் மாற்றணும் அதை மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேலை என்ன அதோடைய பயன் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த மூணுத்துக்கும் எந்த வேல்யூ அசைன் ஆகலை கரெக்டா டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இனிஷியலைஸ் பண்ணலை இனிஷியலைஸ் பண்ணதையும் கமெண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி இனிஷியலைஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இனிஷியலைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு செல்லையும் நம்ம கால் பண்ணுவோம் அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் நல் ஜீரோ ஜீரோ நல் ஜீரோ ஜீரோ நல் ஜீரோ ஜீரோன்னு வருதா இப்போ நான் போய் இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது பாருங்களேன் ப்ராடக்ட் நேம் ப்ராடக்ட் அண
சரி ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே பேர் எழுதிட்டு நீங்கள் ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் எடுத்துட்டீங்க அந்த பிஸ்கட் பாக்கெட்டில் பேர் இருக்குது அதோட எம்ஆர்பி இருக்குது அதுக்கான டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது நீங்கள் கியூவில் போய் நிற்கிறீங்க கியூவில் போய் நின்னோடனே இந்த கடைக்காரர் அதை ஸ்கேன் பண்ணுறாரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி நிற்கிறாரு உங்களோட ப்ராடக்டில் ஒரு பார் கோடு இருக்குது அதை ஸ்கேன் பண்ணுறாரு ஸ்கேன் பண்ண உடனேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கம்ப்யூட்டரில் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பிஸ்கட்டுங்க இந்த ப்ராடக்ட் இருபத்தஞ்சி ரூபா இதுக்கு நாங்கள் மூணு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் நீங்கள் இருபத்தெட்டு ரூபா கொடுங்க அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துடுது இப்போது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எங்கேருந்து வருது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அப்போ இந்த பார் கோடுனால் அதோட டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் தான் அப்படின்னு அவங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் நீங்கள் இந்த கடைக்காரர் ஸ்கேன் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பார் கோடை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஃபைலில் போய் பார்க்குறாரு அந்த ஃபைலில் இது பிஸ்கட் இது இருபத்தஞ்சி ரூபா இதுக்கு மூன்று ரூபா டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிற தகவல் இருக்குது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரோட கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடுது கரெக்டா நீங்கள் போய் கடையில் நிற்கிறீங்க நிற்கிறீங்க அவர் ஸ்கேன் பண்ணுறாரு ஸ்கேன் பண்ணோடனே அந்த பார் கோடுக்கு ஏற்ற ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டா கம்ப்யூட்டருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது அந்த ஃபைல் என்ன வேலையை செய்யும் எல்லா ஆப்ஜெக்ட் கடையில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட் பற்றின தகவலையும் சேர்த்து வைக்குமா அவர் கடையில் இருக்கிற எக்ஸல் ஷீட் அதே வேலையை தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பண்ணுது அப்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணுது நீங்கள் கொடுக்குற எல்லா ப்ராடக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸையும் அதோட இனிஷியல் வேல்யூ என்ன ப்ராடக்ட் நேம் என்ன ப்ரைஸ் என்ன டிஸ்கவுண்ட் என்னங்கிறத எடுத்து வைக்கிது அதை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் செல்லுங்கிற ஆக்ஷனில் பயன்படுத்திக்கலாம் செல்லுங்கிற ஆக்ஷனில் மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியுமா இல்லை ப்ராடக்ட் ஒன்று ஒருத்தர் ரிட்டர்ன் பண்ண வர்றாரு கிவ் பேக் இது நல்லா இல்லைங்கன்னு கொடுக்க வர்றாரு அப்போ அவர்கிட்ட என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்க எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்டில் வாங்கினீங்க அப்படிலாம் கேட்கலாம்ல இப்படி உங்கள் கிளாஸில் இருக்கிற எந்த மெத்தடில் வேணாலும் நீங்கள் அதை கேட்கலாம் அப்போ மொத்த கிளாஸுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இந்த பார்த்தீங்களா கிவ் பேக்குங்கிறது வந்துருச்சா இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேலை என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர் உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் பற்றின தகவல் இருக்குல்ல அந்த வேல்யூஸை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இனிஷியலைசிங் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிக்ளேர் பண்ணுறது இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது வேல்யூ கொடுக்குறது இனிஷியலைசிங் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூஸ் அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேலை இப்போ வாட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் இதை தான் நம்ம சொல்லணும் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேலை இந்த எக்ஸல் ஷீட் பண்ணுற வேலை தான் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேலை புரியுதா சரி இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் இதெல்லாம் இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுச்சு ஆ இப்போ நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தேன் இப்படி சும்மா ஏபிசி எஸ் ஒன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூலாம் கொடுக்கக்கூடாதுங்க பொருத்தமான பேராக கொடுக்கணும் அப்போ பொருத்தமான பேர் என்னது ப்ராடக்ட் நேம்ங்கிறது தான் பொருத்தமான பேர் இதுக்கு பொருத்தமான பேர் என்னது ப்ரைஸுங்கிறது தான் பொருத்தமான பேர் இதுக்கு பொருத்தமான பேர் என்னது டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது தான் பொருத்தமான பேர் அப்போது இங்கே ப்ராடக்ட் நேம்னு இங்கே எழுதிடலாமா இந்த நம்பர் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ப்ரைஸ்னு எழுதிடலாமா இந்த நம்பர் டூ இருக்கிற இடத்துல டிஸ்கவுண்ட்டுன்னு எழுதிடலாமா கரெக்டாக அப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்டுன்னு மாற்றிக்கலாம் இங்கேயும் ப்ரைஸ்னு ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா ப்ரைஸ்னு மாற்றிக்கலாம் இங்கேயும் ப்ராடக்ட் நேம்னு மாற்றிக்கலாமா ஆமாம் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் இப்படி மாற்றின உடனே ஒரு குழப்பம் வந்துடுது என்ன குழப்பம் வந்துடுதுன்னா ஏற்கனவே நம்ம லோக்கல் வேரியபிள்னு படிச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த மூணும் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் கரெக்டா இந்த மூணும் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப தெளிவாக இப்படி எழுதியிருந்தோம் எப்படி இப்படி எழுதியிருந்தோம் அப்போ இந்த லோக்கல் வேல்யூ போய் இந்த குளோபல் வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகுது அப்படின்னு எழுதியிருந்தோம் அது நமக்கு கிளியராக புரிஞ்சிச்சு ஆனால் இப்போ என்ன சிக்கல்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறது லோக்கலா இல்லை இந்த பக்கம் இருக்கிறது லோக்கலா இந்த ப்ராடக்ட் நேம்ங்கிறது இதுவா இல்லை இதுவா இந்த ப்ராடக்ட் நேம்ங்கிறது இடது பக்கம் இருக்கிறதா வலது பக்கம் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்துடுதா அப்போ லோக்கல் வேரியபிளும் குளோபல் வேரியபிளும் லோக்கல் குளோபல் குளோபலில் நான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஒரே பேரில் இருக்கும்போது ஜாவா அதை எப்படி வித்தியாசப்படுத்தும்னா அதுக்கான கீவேர்டு தான் திஸ் இப்போ திஸ்ன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பக்கம் இருக்கிறது குளோபல் இந்த பக்கம் இருக்கிறது லோக்கல் ஆமாம் அப்போ நான் திஸ் டாட் திஸ் டாட்னு கொடுத்துட்டா திஸ் டாட்னு கொடுத்துருக்கிற இடது பக்கம் இருக்க
இப்படி வித்தியாசப்படுத்திட்டு இப்போது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூஸை இப்போ நான் இப்படி மூணு மூணு லைன் கொடுக்கல கரெக்டாக இங்கே மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் உண்மையான சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி அது நேராக இங்கே வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகிருச்சு அப்படி இனிஷியலைஸ் ஆன வேல்யூஸை நான் என்னோட கிளாஸில் எத்தனை மெத்தடில் வேணாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் போகிறேன் இந்த செல்லுங்கிறத கால் பண்ணுறேன் ப்ராடக்ட் ஒன்றை வச்சு மட்டும் செல்லை கால் பண்ணுறேன் ப்ராடக்ட் ஒன்றை வச்சு மட்டும் கிவ் பேக்கை கால் பண்ணுறேன் ஆறு அவுட்புட் வரணும் ஸோ செல்லுலேயும் மூணுத்தையும் பார்த்துட்டேன் கிவ் பேக்லேயும் மூணுத்தையும் பார்த்துட்டேன் ஒருவேளை நான் ப்ராடக்ட் டூவை செல் பண்ணுறேன் ப்ராடக்ட் ஒன்று கிவ் பேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாருங்கள் ப்ராடக்ட் டூ பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சு மேலே கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ப்ரிண்ட் ஆகினது வந்துருக்கு அதுக்கு கீழே ப்ராடக்ட் டூவை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சா இங்கே ப்ராடக்ட் ஒன்றை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சா ஒருவேளை நான் இங்கே ப்ராடக்ட் த்ரீ கொடுத்தேன்னா ப்ராடக்ட் த்ரீ பிஸ்கட்டா அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சா அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இனிஷியலைஸ் ஆகிறது உங்கள் கிளாஸில் எல்லா மெத்தட்லேயும் பயன்படும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருச்சா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தினா இந்த டெஃபினேஷன்ஸும் எடுத்து வச்சுக்கலாமா அவ்வளோதாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறோம் பாருங்களேன் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் என்ன பார்த்தோம் ப்ராடக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் டூ ப்ராடக்ட் த்ரீ அப்படின்னு மூணு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மூணு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் மூணு மூணு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சரி இப்போது ப்ராடக்ட் நேம் அதோட ப்ரைஸ் அதோட டிஸ்கவுண்ட் மூணையும் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டரில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ என்ன கேள்வினா ஒரு வேளை ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் ப்ராடக்ட் ஃபோர் அப்படின்னு நான் இதில் ஒன்று சேர்க்குறேன் ப்ராடக்ட் ஃபோர் அது அரிசின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ அரிசி ஐம்பது ரூபா சொல்கிறேன் ஆனால் டிஸ்கவுண்ட் எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ நான் இங்கே எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன்ல இப்படி கொடுத்தாச்சுன்னா அப்போ வழக்கமாக மூணு ஆர்குமெண்ட் இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது அப்போ ரெண்டே ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருந்தால் என்னங்க பண்ணணும் ஒன்றும் கிடையாது இன்னொரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டுக்கு மட்டும் அதே பேரில் டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் தானே கிடையாது அப்போ டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் இல்லை அப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட் இல்லை இதை கமெண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த லைன் பொறுத்து வேணுமா வேண்டாமா ப்ரிண்ட் தானே வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்போ ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டுனா அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ மேலே இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டரும் கீழே இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டரும் ஒன்று தானா ஒன்று தான் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேறு இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேறு இதுக்கு என்ன படிச்சிருக்கோம் மெத்தட் ஓவர் லோடிங் படிச்சிருக்கோமா சேம் மெத்தட் நேம் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது மெத்தட் ஓவர் லோடிங்னு படிச்சிருக்கோமா இதுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங் அவ்வளோதான் என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னா டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷனை ஜாவாவில் ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ் மூலமாக பண்ணுவாங்க இப்போ ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ் ப்ரைவேட் டிஃபால்ட் ப்ரொடெக்டட் பப்ளிக் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ப்ரைவேட் அப்படின்னா பியூர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனுங்க உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் நீங்கள் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டீங்க எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம் உங்களோட ஏடிஎம் பின் நம்பர் உங்களோட மொபைல் பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்டுங்கிறதுக்கான அஃபிஷியல் நேம் பேக்கேஜ் ப்ரைவேட்டுங்கிறது பேக்கேஜ் ப்ரைவேட்டுங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் வீட்டில் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்க நாய் வளர்க்குறீங்க பூனை வளர்க்குறீங்க உங்களுக்கும் தெரியும் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் தெரியும் உங்களை உங்கள் வீட்டில் என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க வீட்டில் மட்டும் கூப்பிடுற பெட் நேம் பெட் பெட் நேம் இதெல்லாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் உங்களுக்கும் தெரிகிற இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் டிஃபால்ட் ப்ரொடெக்டடுங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் தெரியும் எங்கேயோ இருக்கிற உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கும் தெரியும் எப்படி நீங்கள் டென்த்தில் என்ன மார்க் வாங்குறீங்க ஊரில் இருக்கிறவங்க சித்தப்பா மாமாலாம் ஃபோன் போட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவார் உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருச்சா கிடைக்கலையா அதெல்லாம் ஃபோன் போட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவார் அது கட்டாயமாக உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தூரத்திலேயே இருந்தாலும் உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஜாவா ப்ரொடெக்டட்னு சொல்லுது பப்ளிக்னா எல்லாருக்கும் தெரிகிறதுங்க பப்ளிக் எல்லாருக்கும் தெரிகிறது இப்போ நம்ம ரோடில் நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன கலரில் சட்டை போட்டிருக்கோம் எல்லாருமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமா நம்ம ஒரு பஸ்ஸில் ஏறுறோம் அந்த பஸ்ஸு எந்த ஊருக்கு போகுது அந்த பஸ்ஸில் என்ன போர்டு போட்டிருக்காங்க எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கலாமா அதான் பப்ளிக் அப்போ இந்த
என்னோடய ஏடிஎம் பின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்னோடய மொபைல் பாஸ்கோட் மொபைலுக்கான பாஸ்வேர்டு அது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மொபைல் பின் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டும் வச்சாச்சா சரி இப்போ நான் மை செல்ஃபுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாமா மை செல்ஃப் எம்எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ மை செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாமா அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு எம்எஸ் டாட் ஏடிஎம் பின் அப்படின்னு எடுத்து அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதே மாதிரி சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் எம்எஸ் டாட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு அதையும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா ரெண்டையுமே பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆனால் ஒரே ஒரு சந்தேகம் இது வேறு யாருக்குமே தெரியக்கூடாதுல்ல இப்போ என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் கதிர் கிளாஸுக்கு போயிட போகிறேன் கதிர் கிளாஸுக்கு போயிட்டு இங்கே என்னோடய கிளாஸோட மெமரி ரெஃபரன்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு கிளாஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறோன்னா எப்படின்னா நீங்கள் இங்கே ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கீங்க மை செல்ஃபுன்னு அந்த மை செல்ஃபுக்கு இங்கே ஏடிஎம் பின் நம்பர் வச்சுருக்கீங்க இதே மை செல்ஃபுக்கு இங்கே பாஸ்வேர்டு வச்சுருக்கீங்க இங்கே மை செல்ஃபுக்கு எம்எஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக இதையும் இதையும் ஆக்சஸ் பண்ணிடுறீங்க இப்போ இங்கே கதிர்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கரெக்டாக அப்போ இந்த கதிர்ங்கிற கிளாஸ்லேயும் போய் நான் மை செல்ஃபுங்கிற கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்ன வேணாலும் எம்எம் அப்படிங்கிற பேரில் க்ரியேட் பண்ணி இங்கே நான் ரெஃபர் பண்ணேன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் எம்எம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் எம்எம்ங்கிற பேரில் ஒரு மெமரியை இங்கே ரெஃபர் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த மெமரியை தான் இதை இங்கே தானே மெமரியை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த மெமரியை வச்சு நான் இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாமா பண்ணலாம் அதை தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ கதிரில் போயிட்டு மை செல்ஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருவோமா ஈக்வல்ஸ் டு நியூ மை செல்ஃப் அப்படின்னு அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸை இங்கே க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் எம்எம் டாட் ஏடிஎம் பின் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் தானே இது எம்எம் டாட் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அவுட் புட் பார்த்தா இப்போ கதிருக்கும் என்னோடய ஏடிஎம் பின் என்ன பாஸ்வேர்டு என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் லாஜிக்கலாக கதிருக்கு தெரியலாமா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையுமா ஏடிஎம் பின் நம்பர் சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சா இங்கே ப்ரைவேட்னு சேர்த்துக்கணும் இங்கேயும் ப்ரைவேட்னு சேர்த்துக்கணும் இப்போ ப்ரைவேட்னு சேர்த்துட்டோமா இப்போ கதிரில் போய் பாருங்கள் எரர் காமிக்கும் இல்லைங்க நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது த ஃபீல்டு மை செல்ஃப் டாட் ஏடிஎம் பின் இஸ் நாட் விசிபிள் நீங்கள் பார்க்குறதுக்காக அவர் எழுதலை அதையே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் இது தான் ப்ரைவேட் இப்போ ப்ரைவேட் வேரியபிள் பார்த்தோமா இதே மாதிரி ப்ரைவேட் மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் இப்போ ப்ரைவேட் வாய்டு சும்மா நான் செட் ஏடிஎம் பின் இப்போ நீங்கள் க போய் பேங்கில் போய் ஏடிஎம்க்கு போய் செட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதையும் ப்ரைவேட்டாக தான் வச்சுருப்பீங்க யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டீங்கல்ல செட்டிங் பின் நம்பர் அப்படிங்கிறதையும் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டோம்ல அப்போ அதையும் ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை நம்ம ப்ரைவேட்னு கொடுக்கலன்னா கதிரால் அந்த கிளாஸ்லேருந்து நம்ம கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக அது என்னென்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் ப்ரைவேட்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ ப்ரைவேட்னு கொடுத்து கண்ட்ரோல் யூஸ் கொடுத்துட்டோம் இப்போ கதிர் கிளாஸுக்கு போனீங்கன்னா இங்கேயும் இறக்க முடியும் அப்போ முதல்ல ப்ரைவேட்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருச்சா சரி இப்போ ப்ரைவேட்னா அந்த கிளாஸில் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு கிளாஸ்லேருந்து பண்ண முடியாது சரி இப்போ உங்கள் கிட்ட ஒரு பைக் இருக்குது அந்த பைக்கை நீங்கள் யாராவது கேட்டால் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேக் பைக் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் அண்ட் பைக் ரைடிங் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் உள்ள சும்மா ஒரு மெசேஜ் இதை நீங்கள் பண்ணலாமா ஆ பண்ணலாமே எம்எஸ் டாட் டேக் பைக் அப்படின்னு இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு இந்த ஆக்ஷனை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாமா இப்போ இதை பண்ணியாச்சு அப்போ பைக் ரைடிங்னு வந்துருச்சா வந்துருச்சு இப்போது இதே பைக் ரைடிங்கை கதிர் கேட்கலாம்ல கொஞ்சம் உங்கள் பைக் கொடுங்க நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு கேட்கலாம்ல கேட்டால் நம்ம கொடுக்க தானே செய்வோம் டே பைக் அவ்வளோதான் அப்போ பைக் ரைடிங்கிறது வந்துருச்சா ஏன் பைக் ரைடு வந்துச்சு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல ப்ரைவேட்னு எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அதுக்கு பேர் டிஃபால்ட் அதாவது அந்த பேக்கேஜ்லேயே வேறு கிளாஸ் இருந்தால் அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் டேக் பைக்குங்கிறது டிஃபால்ட்டுங்கிறதுக்கான அர்த்தம் சரி அப்போ இதே மாதிரி வேரியபிள்ஸும் வச்சுக்கலாம் வேரியபிள்ஸ் எப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல இன்டீஜர் ஏதோ ஒன்று இன்டீஜர் ஏபிசிடின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ
வேற நியர் அண்ட் டியர் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் சொந்தக்காரங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுனா சொந்தக்கார கிளாஸை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம எங்கே படிப்போம் இன்னரிட்டன்ஸுங்கிறதுல படிப்போம் இதுக்கு அடுத்து இன்னரிட்டன்ஸ் பார்ப்போம் அப்போ இந்த ப்ரொடெக்டடுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சரியா இப்போதைக்கு பப்ளிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை பப்ளிக்காக நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதை எங்கேருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பப்ளிக் இன்ட் டிடிடி ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இந்த டிடிடியை கதிர ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் எம்எம் டாட் டிடிடி அப்படின்னு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி மெத்தடுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் பப்ளிக்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்படி பப்ளிக்னு கொடுத்தா இப்போ பப்ளிக்னு இங்கே கொடுத்துட்டோம் பப்ளிக்னு கொடுத்துட்டு அதே டேக் பைக்கை ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்களேன் அதே பைக் ரைடிங் வந்துருச்சு அப்போது பப்ளிக் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் ஒன்று தானே ஒன்று தான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பேங்க் டாட் லோனுன்னு ஒரு பேக்கேஜ் வச்சுருக்கோமா இதுலேயே இன்னொரு ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஒரு பேக்கேஜ் வேற ஏதாவது பேர் வச்சுக்கலாமா வேற ஊரில் இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் இப்போ தஞ்சாவூரில் தான் நம்ம சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நான் தஞ்சாவூர் அப்படின்னு ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த தஞ்சாவூரில் நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரியா தஞ்சாவூரில் யார் இருக்காங்க இப்போ நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு ரிலேட்டிவ் இருக்கார் நம்மளோட ஒரு கோ பிரதர் ஒருத்தர் தஞ்சாவூரில் இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்போ பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஆகிடும் கோ பிரதரில் முதல்ல சும்மா யாரோ ஒருத்தர் இருக்காருங்க தஞ்சாவூரில் அப்படின்னு வச்சு யாரோனே ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது பாருங்க இந்த யாரோ கிளாஸ் தனியாக தஞ்சாவூரில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அதுக்கு தனி மெமரி இருக்குமா இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்குமா அங்கே போய் நான் இதே மாதிரி மை செல்ஃபுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்போ அது எங்கே பாயிண்ட் பண்ணும் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணும் அப்போ அது மூலமாக நான் இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்க போகிறேன் இதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம மை செல்ஃபுக்கு மை செல்ஃப் எம் இன்னும் வச்சுக்கோமா ஈக்வல்ஸ் டு நியூ மை செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி எம் டாட் நான் இப்படி க்ரியேட் பண்ணும்போது பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் மை செல்ஃப் அப் அப்படிங்கிறத க்ரியேட் பண்ணும்போது மை ஃபஸ்ட்டுன்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் மை செல்ஃப் அப்படிங்கிறத க்ரியேட் பண்ணும்போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒன்றை பாருங்கள் மேலே தன்னாலேயே இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடும் அப்போ இம்போர்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் வேறு ஒரு பேக்கேஜிலருந்து ஒரு கிளாஸை உங்கள் கிளாஸில் ரெஃபர் பண்ணுறீங்க இப்போ மை செல்ஃப்ங்கிறது எந்த பேக்கேஜ் பேங்க் டாட் லோன் பேக்கேஜ் யாரோங்கிறது எந்த பேக்கேஜ் தஞ்சாவூர் பேக்கேஜ் இப்போ தஞ்சாவூர் பேக்கேஜில் பேங்க் டாட் லோனில் இருக்கிற மை செல்ஃப் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இம்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கணும் இம்போர்ட்னு கொடுத்து அந்த பேக்கேஜ் நேம் டாட் உங்களோட கிளாஸ் நேம் நீங்கள் எந்த கிளாஸை இம்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கணும் சரி இப்போ நான் எம் டாட் அப்படின்னு வச்சா அங்கே இருக்கிற டிடிடி இங்கே என் கண்ணுக்கு தெரியுது ட்ராப் டவுன்லேயே வந்துச்சு நான் அந்த வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியுது இப்போ முடியுதா பாருங்க முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியுது ஏன் பார்க்க முடியுது ஏன்னா மை செல்ஃபில் இருக்கிற டிடிடிங்கிற வேல்யூ ஒரு பப்ளிக் வேல்யூ ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஏபிசிடி என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க இந்த டிடிடிக்கு பதிலாக ஏபிசிடின்னு கொடுக்குறேன் உடனே ஜாவா திட்டிடும் இல்லைப்பா இட் இஸ் நாட் விசிபிள் இந்த ஃபீல் மை செல்ஃப் ஏபிசிடி இஸ் நாட் விசிபிள் ஏன் நாட் விசிபிள் ஏன்னா அதை அவங்க என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பப்ளிக்னு முன்னாடி கொடுக்கல அப்படி கொடுக்கலனா அதே பேக்கேஜில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு பேக்கேஜ்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம இப்போ இந்த மூணையும் படிச்சிட்டோம் எந்த மூணையும் பப்ளிக்னா என்ன வேறு பேக்கேஜ்லேருந்து யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்னா என்ன அதே பேக்கேஜில் இருக்கிற வேறு கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைவேட்னா அந்த அந்த கிளாஸ் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மூணையும் படிச்சிட்டோம் இந்த ப்ரொடெக்டட் படிக்கிறதுக்கு இன்னரிட்டன்ஸ் படிக்கணும் அப்போ அடுத்து இன்னரிட்டன்ஸ் படிச்சுட்டு உடனே இந்த ப்ரொடெக்டடாக நம்ம பார்த்தோம் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்றை பார்க்க போகிறோம் அப்போ வாட் இஸ் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா சைல்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிஹேவ்ஸ் அஸ் பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறதா இன்னரிட்டன்ஸ் ஜாவாவில் இதுக்கு எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டை பயன்படுத்துவாங்க இன்னரிட்டன்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது சிங்கிள் இன்னரிட்டன்ஸ் மல்டி லெவல் இன்னரிட்டன்ஸ் ஹையர் ஆர்கிகல் இன்னரிட்டன்ஸ் மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் இதில் ஜாவா நேரடியாக இந்த மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸை மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணாது சிங்கிள் மல்டி லெவல் ஹையர்
சைல்டு ஆப்ஜெக்டை வச்சு இனெரிட்டன்ஸுங்கிறது சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் பிஹேவ்ஸ் எஸ் பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படி தானே பார்த்துருக்கோம் அப்போ சைல்டு ஆப்ஜெக்டை வச்சு சைல்டு ஆப்ஜெக்டை வச்சு பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற இந்த வேரியபிள் இந்த மெத்தட் இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பண்ணுவோமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ நான் பேங்க் டாட் லோனில் பேரண்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயில் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஃபினிஷ் கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு குளோபல் வேரியபிள் இன்டீஜர் அமௌண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாச்சு இன்னொரு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணணுமா இப்போ நான் போய் பாருங்கள் வாய்டு டேக் பைக் அப்படின்னா அவர் பைக் கேட்டால் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே என்னோடய பைக் எடுத்துக்கோங்க பைக் ரைடிங் அப்படிங்கிறதுக்கு பைக் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ பேரண்ட்டே இதை பண்ணலாமா பேரண்ட்டே பண்ணலாம் பேரண்ட்டுக்கு பிபின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நியூ பேரண்ட் பிபி டாட் அமௌண்ட் அப்படின்னு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பிபி டாட் டேக் பைக்குன்னு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அவுட் புட் பார்த்தோன்னா பைக் ரைடிங் வந்துடுச்சு சரி இதை பக்கத்து வீட்டுக்காரர் யாராவது எடுத்து இந்த பைக் எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாமா பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது டிஃபால்ட் ஆக்சஸில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் தஞ்சாவூரில் இவரோட சைல்டு கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இவரோட முதல் குழந்தை இருக்கிறத வச்சுக்கிறேன் சைல்டு ஒன் சைல்டு ஒன்றுங்கிறத வச்சுக்கிறேன் இப்போ சைல்டு ஒன் இங்கே ஒரு சைல்டு இருக்குது வேறு ஒரு பேக்கேஜில் சைல்டு இருக்குது இன்னொரு ஒரு சைல்டு அதே பேக்கேஜில் பேங்க் டாட் லோனில் சைல்டு டூ ரெண்டாவது குழந்தை அவர் கூடவே இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சைல்டு டூ இப்போது நம்ம சைல்டு பேரண்ட்டுன்னு எழுதிட்டோம் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சைல்டு பேரண்ட்டுங்கிறத எப்படி சொல்கிறது எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் பேரண்ட் அவ்வளோதான் இப்படி கொடுத்துட்டா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் இந்த பேரண்ட்டோட மெமரியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த சைல்டுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம நான் டெக்னிக்கலாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது அந்த குடும்பம் அடுத்த தலைமுறைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது விரிவடையுது அடுத்த தலைமுறை அதான் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்போ சைல்டு எக்ஸ்டென்ஸ்னு கொடுத்து பேரண்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த பக்கம் எக்ஸ்டென்ஸுக்கு வலது பக்கம் பேரண்ட் நேம் இடது பக்கம் கிளாஸ் நேம் கொடுத்து உங்களோட சைல்டு நேம் கொடுத்துக்கணும் கொடுத்துட்டு இப்போ இப்படி கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ பாருங்கள் சைல்டு டூ சிஹெச் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சைல்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாமா சைல்டு டூக்கு இப்போ சிஹெச் டாட் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த பேரண்ட்டு கிட்டே இருக்கிற அமௌண்ட் என்னென்னு இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் வழக்கமாக அந்த அமௌண்ட்டை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தானே வேணும் இப்போ சைல்டு ஆப்ஜெக்டை வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் சிஹெச் டாட் டேக் பைக்குங்கிறத இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சே பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ பேரண்ட் ஆப்ஜெக்டாக நடந்துக்குதா ஆமாம் அப்போ இதுதான் இன்னெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இது தவிர சைல்டுக்குன்னு சில இப்போ சைல்டு விளையாடுவோம் போய் வெளியில் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு விளையாடுறாங்க பிளேயிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்கணுன்னா இங்கே நான் கொடுத்துக்கலாம் பிளேயிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சைல்டோட ஓன் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கலாம் தேவைப்படுற இடத்துல பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து பிஹேவியரை எடுத்துக்கலாம் சரி இதுக்கு முடிஞ்சாச்சா இது ஒரே பேக்கேஜில் இருக்கிற சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் சரி இப்போ வேறு பேக்கேஜுக்கு போகிறோம் இதே இதை காப்பி பண்ணிக்குவோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு வேறு பேக்கேஜ் சைல்டு ஒன் தஞ்சாவூரில் க்ரியேட் பண்ணுமா அங்கே போய் சைல்டு ஒன்றுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் சைல்டு ஒன் சைல்டு ஒன் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணுவோம் முதல்ல இங்கே எரர் காமிக்குது பாருங்கள் ஏன் எரர் காமிக்குது ஏன்னா இந்த சைல்டு ஒன்றுங்கிறது அந்த பேரண்ட்டோட சைல்டு தான் நம்ம சொல்லலை எப்படி சொல்லணும் எக்ஸ்டென்ஸ் பேரண்ட்டு நம்ம சொல்லணும் இப்போ பேரண்ட்டில் எரர் காமிக்குது பாருங்கள் ஏன் காமிக்குது பேரண்ட் வேறு பேக்கேஜில் இருக்குது சைல்டு வேறு ஊரில் இருக்கார் அப்போது இம்போர்ட் பண்ணணும்னு காமிக்குதா இம்போர்ட்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோமா இம்போர்ட் பேரண்ட் பேங்க் டாட் லோன் டாட் சைல்டு பேங்க் டாட் லோன் டாட் பேரண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோமா இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது சைல்டு ஒன் கரெக்டாக இப்போ சைல்டு டூ முதல்ல கொடுத்துருந்ததுனால அது இம்போர்ட் ஆகிருக்க தேவையில்லை எடுத்து விட்டுடலாம் இப்போது இந்த அமௌண்ட்டையும் இந்த டேக் பைக்கையும் சைல்டு ஒன்றால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல ஏன் பண்ண முடியல அப்போ அமௌண்ட்டையும் டேக் பைக்கையும் போய் பார்ப்போமா டேக் பைக் இங்கே இருக்குது அமௌண்ட் மேலே இருக்குது ஆ இது ரெண்டுமே பேக்கேஜ் ப்ரைவேட்டாக இருக்குது அதாவது டீஃபால்ட்டாக இருக்குது டீஃபால்ட்டாக இருந்தால் அந்த பேக்கேஜிலேருந்து மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வேறு பேக்கேஜிலேருந்து பண்ண முடியாது இல்லையே நான் சைல்டு இல்லை இப்போ சைல்டுங்கிறதுனால எங்கள் அப்
இப்போ நான் இங்கே போய் இதை சேவ் பண்ணேன்னா எந்த எரரும் கிடையாது பிளேயில் எரர் காமிக்குது ஏன்னா பிளேங்கிற மெத்தட் நம்மக்கிட்ட இல்லை வேறு எதுலேயும் எரர் இல்லையா இதை நான் ரன் பண்ணுறேன்னா அதே தௌசண்ட் பைக் ரைடிங் வந்துடும் இப்போ ரெண்டு விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம் ஒன்று ப்ரொடெக்டட் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டோம் இன்னொன்று இந்த எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்டு எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டோம் இந்த ரெண்டுமே நம்ம கற்றுக்கிட்டோமா சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் பிஹேவ்ஸ் எஸ் பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்டு இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கிறது சிங்கிள் இனேரிட்டன்ஸ் அதாவது ஒரே ஒரு பேரண்ட் அந்த ஒரு பேரண்ட்டுக்கு ஒரு சைல்டு அந்த சைல்டு எங்கெல்லாம் இருக்கலாம் சேம் பேக்கேஜ்லேயும் இருக்கலாம் அதர் பேக்கேஜஸ்லேயும் இருக்கலாம் சேம் பேக்கேஜில் இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதர் பேக்கேஜில் இருந்தால் அந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் எதை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மெத்தடோ அந்த வேரியபிளோ ப்ரொடெக்டடாக இருக்கணும் அப்படி ப்ரொடெக்டடாக இருந்தால் வேறு பேக்கேஜில் இருக்கிற சைல்டால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ சைல்டு ஒன்று வேறு பேக்கேஜில் தானே இருக்குது அதால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நல்லா பாருங்கள் ஆனால் வேறு யாரோ இன்னொரு ஒரு யாரோ கிளாஸ் ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி பண்ணோமா அப்படி வேறு இல்லை இங்கே இன்னொன்று ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ சைல்டு இல்லாமல் யாரோ ஒருத்தர் சரியா யாரோ டூ அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த கிளாஸில் இப்போ பேரண்ட் கிளாஸுக்கு நம்மக்கிட்ட பேரண்ட் பிபி நியூ பேரண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ வேறு பேக்கேஜுங்கிறதுனால இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கும் இம்போர்ட் கொடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து பிபிஏ டாட்டுன்னு வச்சா அங்கே இருக்கிற அமௌண்ட்டை எடுக்க முடியாது பிபி டாட்டுன்னு வச்சா டேக் பைக்குங்கிற வேலையே செய்ய முடியாது ஏன்னா இது ரெண்டுமே ப்ரொடெக்டட் ப்ரொடெக்டட்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரொடெக்டட்னா இங்கே எழுதிக்கலாமா ப்ரொடெக்டட்னா சேம் பேக்கேஜில் யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதர் பேக்கேஜாக இருந்தால் அதர் பேக்கேஜாக இருந்தால் சைல்டு மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இனரிட்டன்ஸ் படிக்கும் போது தான் ப்ரொடெக்டட் பார்க்க முடியும்னா அதையும் பார்த்துட்டோம் அதுவும் புரிஞ்சிருச்சு இனரிட்டன்ஸும் பேரண்ட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதுக்கு சைல்டு ஒன்றுன்னு ஒரு கிளாஸும் சைல்டு டூன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது சைல்டு ஒன் வேறு பேக்கேஜில் இருக்குது இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் சைல்டு டூ அதே பேக்கேஜில் இருக்குது இம்போர்ட் பண்ணாமலே எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டோம் இது சிங்கிள் இனரிட்டன்ஸ் எது சிங்கிள் இனரிட்டன்ஸ் ஒரு பேரண்ட் ஒரே ஒரு சைல்டு சைல்டு ஒன்றுன்னு மட்டும் வச்சுருக்கிறது சிங்கிள் இனரிட்டன்ஸ் ஹையர் அர்க்கியும் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் எப்படி பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமா இங்கே ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமா பாருங்கள் ஆமாம் இந்த பேரண்ட் கிளாஸுக்கு இங்கே ஒரு சைல்டு வச்சுருக்கோமா ஆமாம் இன்னொரு ஒரு சைல்டு வச்சுருக்கோமா ஆமாம் இதே மாதிரி எத்தனை சைல்டு வேணாலும் வச்சுக்கலாமா ஆமாம் அதுக்கு பேர் ஹையர் அர்க்கி அப்போ ஹையர் அர்க்கினா சிங்கிள் பேரண்ட் கிளாஸ் மல்டிப்புள் சைல்டு கிளாஸஸ் அதுக்கு ஹையர் அர்க்கின் பேர் அப்போ மல்டி லெவல்னா இப்போ பேரண்ட் இருக்குது சைல்டு இருக்குது சைல்டுக்கு சைல்டு இருக்கலாமா இப்போ நான் சைல்டு ஒன் இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு கிராண்ட் சைல்டு அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த கிராண்ட் சைல்டு பாருங்கள் கிராண்ட் சைல்டு எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் கிராண்ட் சைல்டு எக்ஸ்டென்ஸ் சைல்டு ஒன் இல்லை சைல்டு டூ இப்படி வச்சுக்கலாமா எப்படி இப்படி வந்துடும் படம் முதல்ல பேரண்ட்டுங்க அதுக்கப்புறம் சைல்டு ஒன் இல்லை சைல்டு டூ அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் சைல்டு அப்போ பேரண்ட் பேரண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சைல்டு ஒன் இல்லை சைல்டு டூ அவங்கள எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கிராண்ட் சைல்டு அப்போ எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ்னால் என்ன ஆகும் முதல்ல இவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள எக்ஸ்டென்ஸ்னால் இந்த மெமரி உடஞ்சிரும் அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் போய் இங்கே இருக்கிற எல்லா வேரியபிள்ஸ்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸ்டென்ஸ் சைல்டுன்னு கொடுத்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா சைல்டு ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா இது உடஞ்சிரும் அந்த மெமரி கிடச்சிரும் அதான் எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்போ இப்படி பண்ணுனா என்ன அர்த்தம்னா இந்த கிராண்ட் சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் போய் பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற மெத்தடையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் கிராண்ட் பேரண்ட்டில் இருக்கிறதையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அதான் மல்டி லெவல் இனரிட்டன்ஸ் இப்போ பாருங்கள் கிராண்ட் சைல்டு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஜிசி ஈக்வல்ஸ் டு நியூ கிராண்ட் சைல்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஜிசி டாட் கிராண்ட் பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளவுன்னு நம்ம போய் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாமா ஆமாம் ஜிசி டாட் பிளே டேக் பைக் அதையும் நம்ம எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜிசி டாட் பிளே இதையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டேக் பைக் யார்கிட்ட இருக்கு பேரண்ட்டுக்கிட்ட
system dot out dot printer and studying அப்படின் இவரும் ஒரு method create பண்ணிக்கலாம் அப்போம் மூனு class A செய்து ஒரே object வைத்து access பண்ணிக்கலாம் அதா multi-level inheritance multi-level inheritance பார்த்துடோம் hierarchy பார்த்துடோம் single பார்த்துடோம் இது மூனையும் கலந்தா பிங்கிய மூனையும் கலந்திருக்கும் பார்ந்தில் எப்படி கலந்திருக்கும் parent நும் ஒரு class create பண்ணிருக்கும் அந்த parentுக்கு child 1 நும் ஒரு class வேர் ஒரு packageல் create பண்ணிருக்கும் child 2 நும் ஒரு class create பண்ணிருக்கும் இந்த child 2க்கு grandchild நும் ஒரு child class create பண்ணிருக்கும் அப்போம் இதிரண்டு மட்டும் இப்போம் இதிரண்டு மட்டு எடுத்தா single inheritance இது மூன இந்த மூனையும் சேர்த்து எடுத்தா multi-level inheritance இது எல்லாமே கலந்திருக்கா இதில் அப்போம் இதுக்கு பேரு hybrid inheritance அவளதா hybrid இங்குரது combining more than one inheritance single multi-level or hierarchy அது மூனையும் சேர்த்தாதா hybrid அப்போம் multiple inheritance நான் என்னது அது எதோ Java support பண்ணாது நேரிடியான் சொன்னீங்களே அப்படினா multiple inheritance இங்குரது diamond issue குடுத்துரும் அவளின் சொல்லுவாம் அப்பு diamond issue குடுக்கிறது என்ன என்ன புரிந்துக்கும் multiple inheritance நான் என்ன திரிமா 2 parent இது parent 1 இது parent 2 இவுங்கக் கிட்ட இருந்து ஒரு child அம்மா ஒரு அப்பா ஒரு அம்மா 2 பேர் இந்தான் இருப்பாங்க அப்பா அம்மா 2 பேர் கிட்ட இருந்து ஒரு child இதான் வழக்கமா இருக்கிறது அப்பு 2 parent இருக்கிறது கரைக்டுதான அம்மா இருக்காங்க, அம்மாவும் work அப்படிங்கிறாய் activityயைப் பண்டுராங்க, சரியா, இப்போது நான் ஒரு example கேட்டுதிக்கார் அப்பா ஒரு lawyer ஆருக்கார் அவளின் வைச்சிமோம் அம்மா ஒரு doctor ஆருக்கார் இருக்காங்க, அவளின் வைச்சிமோம் இப்போது child class இருக்கிற் உங்களுக் தெரியும் child object ஆல் இந்த work இங்கிறாய் அதைதான் ambiguity அவளின் போட்டுப்பாம். it leads to ambiguity போட்டு அதனால் Java confusion ambiguity நான் கொடுப்பாம். இதைக் குடுக்குது இங்குதுனால் Java multiple inheritance support பண்ணாது அவளின் குடுத்துப்பாம். இந்த inheritanceல் இன்னுர் ஒரு முக்கிமான விசியின் தெரிந்துக்கு வேண்டியது அவு inheritance நாலே parent ஓட எல்லா dataவையும் child எடுத்துக்குமா அவளினா ATM PIN NUMBER அப்படினு PARENT ONE வைச்சிருந்தாங்கனா 1,2,3,4 வைச்சிருந்தாங்கனா அது PARENT CLASSல இருந்து ACCESS பண்ணிக்கு முடியும் ஒரு பிரச்சினையும் இல்லை ஆனா இத CHILDல இருந்து இப்போனா இந்த ATM PIN NUMBER இருக்கா இத CHILD ONEல இருந்து CH.ATM PIN NUMBER அப்படினு ACCESS பண்ண முடியாது PARENT ONE PRIVATE VARIABLES CHILD ONE ACCESS பண்ண முடியாது அவளவான் Method Overriding அவ்டினா என்ன பாக்கப் போரும் இதுக்கு ஜாவால் Runtime Polymorphism நின் இன்னும் பேர் உண்டு Method Overriding ஏ 2 classக்கு எடையில் நடக்கிறது அந்த 2 class உம் Parent-Child Relationshipல் இருக்கும் இப்போ பார்க்கலாம் Parent-Nin ஒரு class வைச்சிருக்கான் Child-Nin ஒரு class வைச்சிருக்கான் இவங்க 2 பேரும் Parent-Childாவே இருக்காங்க Extends Keyword புடுத்திருக்கும் ஒரு நல்ல engineering படிக்க வைக்கினும் ஒல்லை MCA படிக்க வைக்கினும் அப்படின் நனிக்கிறாங்க இப்போ childுக்கும் படிக்கினும் உங்கள் ஆசை இருக்கு அனா childுக்கு law படிக்கினும் அப்படின் ஆசை இருக்கின் வைச்சுக்கும் அப்போ child என்ன பண்ணுவாங்க நான் இதே get admission அப்படிங்கர் activity பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த method அப்பாம்மாவோட with same number, இல்லை same type of arguments in two different classes. அதுக்கு அந்த இரண்டு classes உம் parent childல் இருக்கும். இது பண்ணி பாக்குமா, நான் polymorphism உடு ஒரு type உங்குருது நான் poly learning நும் ஒரு package வைச்சிருக்கிறேன். அதில் parent நும் ஒரு class create பண்ணுமா, parent. அதை poly learningல் child நும் ஒரு class create பண்ணுமா, child. இப்பு parent classல் நல்ல பாத்துக்கும் எப்போமே main method வேணும் அவிலனா void get admission அவிடின்ன அங்கே ஒரு method எடுதுக்கிறேன் system.out.println இதில் engineering அவிடின் எடுதியாச்சி யார் ஓட method? parent ஓட method இப்போ child இதை access பண்ணப்போது அப்போ child extends parent 
சைல்டு கிளாஸை தான் நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் மெயின்னு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து என்டர் கொடுத்தா போதும் இப்போ சைல்டுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் சைல்டு சிஹெச் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சைல்டு உங்களுக்கு தெரியும் சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் பிஹேவ்ஸ் எஸ் பேரண்ட்டுங்கிறது தான் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்போ அங்கே இருக்கிற கெட் அட்மிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்போ இன்ஜினியரிங்னு வந்துடும் ஆனால் இப்போ சைல்டு என்ன நினைக்கிது இல்லை எனக்கு அந்த கெட் அட்மிஷன் வேண்டாம் அந்த மெத்தட் வேணும் ஆனால் நான் என்னோட ஓன் டெஃபினேஷன் வச்சுக்குவேன் அதே மெத்தடை காப்பி பண்ணி இங்கே எழுதியாச்சு இன்ஜினியரிங் இல்லை இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது இல்லை அப்போ சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணும்போது பாருங்களேன் இப்போ நீங்கள் படிக்கிறது இல்லை இதுதான் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் இதோட இன்னொரு பேர் ஃப்ரண்ட் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஷோயிங் ஒன்லி நெசசரி டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஹைடிங் அன்னெசரி டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான ஜாவா கீவேர்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த ஜாவா கீவேர்ட் அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிறத கிளாஸில் பயன்படுத்தலாம் மெத்தடில் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இதை வேரியபிளுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தப்படுது எப்படின்னு பார்ப்போம் பாருங்களேன் எந்த மாதிரியான இடத்துல நெசசரி டேட்டா பயன்படுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஒரு பேரண்ட்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் சைல்டுன்னு இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேரண்ட் சைல்டாக இருக்காங்க எப்படி எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்டு மூலமாக இப்போ இந்த பேரண்ட் பேரண்ட் தானே சைல்டை வளர்க்குறாங்க அதனால் க்ரோ அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்காங்க எப்படி வளர்க்கணுங்கிறதுக்கான டெஃபினேஷன் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த பேரண்ட்டே இந்த பசங்களை படிக்க சொல்கிறாங்க நல்லா படித்து பெரியாள் ஆயிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த பேரண்ட்டுக்கு எப்படி அதை செயல்படுத்தணும்னு தெரியல அதாவது பசங்க படிக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது அப்போ அவங்க அந்த சாய்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க சைல்டு கிட்ட கொடுத்துட்டு எனக்கு இதான்ப்பா தெரியும் நீ என்ன படிக்கிறது எப்படி படிக்கிறதுங்கிற டெஃபினேஷனை நீ எழுதிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ இந்த ஸ்டடிங்கிறதுக்கு நல்லா பாருங்கள் இந்த ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் போட்டு இருக்கிற மெத்தட் டெஃபினிஷன் இங்கே ஸ்டடியில் நம்ம கொடுக்கல அப்போ அதை கொடுக்க வேண்டியது யார் சைல்டு சைல்டு அதோட டெஃபினேஷனை கொடுத்துக்கும் அதாவது நெசசரி இன்ஃபர்மேஷனை இவங்க சொல்லிடுவாங்க என்ன வேணுங்கிறத அப்போ பேரண்ட் என்ன பண்ணாங்க தனக்கு தேவையான நெசசரி இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதான் ஷோயிங் ஒன்லி நெசசரி டேட்டா பேரண்ட் வந்து படிப்பா அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டாங்க இப்போ நம்ம போவோம் நான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டாட் லேர்னிங்கிற பேக்கேஜில் பேரண்ட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த பேரண்ட்டுங்கிற கிளாஸில் நல்லா பாருங்கள் இப்போது வாய் க்ரோ அப்போது நல்ல சத்தான சாப்பாடு ஹெல்தி ஃபுட் ஆர்கானிக் எல்லாம் கொடுத்து ஹெல்தியாக குழந்தைய வளர்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இவங்களே என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டடி ஸ்டடி வேணும் ஆனால் என்ன படிக்கணும் காலங்கள் மாறுது எப்படி படிக்கணுங்கிறது தெரியாதே அப்போ நம்ம குழந்தைகிட்டே கேட்போம் அவனுக்கு எது விருப்பமோ அந்த பொண்ணுக்கு என்ன விருப்பமோ அதுவே அவர் படிக்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ எப்படி எழுதிடுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல படிக்கணும் ஆனால் டெஃபினேஷன் கொடுக்க மாட்டோம் இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா சுருக்கம்னு அர்த்தம் அப்போ என்னங்கிறத சுருக்கமாக சொல்லிட்டோம் அப்போ இப்படி எழுதிட்டோன்னா ஜாவாவில் இதுக்கு முன்னாடி அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிற வார்த்தை எழுதிக்கணும் பாயிண்ட் ஒன் ஒரு கிளாஸில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருந்தால் கூட அந்த கிளாஸையே அப்ஸ்ட்ராக்டுன்னு எழுதிடணும் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இது ரெண்டும் ஞாபகம் இருந்தால் போதும் இப்போ நான் ஒரு சைல்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ சைல்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த சைல்டில் ஃபினிஷ் கொடுத்துருவோமா இங்கே எக்ஸ்டென்ஸ் கொடுப்போம் எக்ஸ்டென்ஸ் பேரண்ட் அப்படின்னு கொடுப்போம் இப்போ எக்ஸ்டென்ஸ் பேரண்ட் கொடுத்தோன்னே யாரும் காமிக்கிது பாருங்கள் என்ன சொல்லுது இப்போ உன் பேரண்ட் ஓன்ட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சுருக்காங்க ஒரு மெத்தடாக அப்ஸ்ட்ராக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னங்கிறத நீ தான் சொல்லணும் இந்த டைப் சைல்ட் மஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் தி இன்னரேட்டட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் பேரண்ட் ஆட் ஸ்டடி ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருவோம் அட் ஓவர் ரைடு அப்படின்னு வந்துருச்சா ஓவர் ரைடிங்கிறது பேரண்ட்டுக்கிட்ட இல்லாத டெஃபினேஷனை சைல்டு தனக்கு தேவையானதை வச்சுக்கிறதுன்னு படிச்சிருக்கோமா அந்த இதை வந்து அனடேஷன் சொல்லுவாங்க ஜாவாவில் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டடிங்கிறதுல இப்போ இந்த குழந்தை முடிவு பண்ணிக்குது நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத குழந்தை முடிவு பண்ணி ஏதோ ஒரு காலேஜில் அவங்க அட்மிஷன் வாங்கிடுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதாங்க இப்போ நான் இதை ஆக்சஸ் பண்ணணுமா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயின் மெத்தட் எழுதிட்டு சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் சிஹெச் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சைல்டு அப்படின்னு கொடுத்து சிஹெ டாட் ஸ்டடி அப்படின்னு இதை கால் இப்போ காலேஜில் வந்துருச்சா இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பேரண்ட் என்ன சொன்னாங்க ஷோயிங் ஒன்லி நெசசரி டேட்டா என்ன வேணுங்கிறத சொல்லிட்டா
அந்த ஹோட்டலில் அந்த ஹோட்டலில் சாப்பாடு நூறுரூபான்னு வச்சுருக்கேன் அதில் ப்ரிப்பேர் ஃபுட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஹோட்டல் வசந்த் நடத்துகிறவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நானும் உன்னை மாதிரி ஹோட்டல் நடத்திக்கிறேன் நீ எனக்கு அந்த விவரங்கள் சொல்லுன்னா சரி அப்போ நீ ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பிச்சுக்கோ அப்படின்னு பிரான்ச் ஹோட்டல் வசந்த் யாரோட பிரான்ச் எக்ஸ்டென்ஸ் கொடுத்துக்கலாமா எக்ஸ்டென்ஸ் ஹோட்டல் வசந்த் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ இந்த பிரான்ச் ஹோட்டல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் பிஹெச்பி ஈக்வல்ஸ் டு நியூ பிரான்ச் ஹோட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோமா இப்போ இந்த பிஹெச்பியை வச்சு அங்கே இருக்கிற மீல்ஸ் எவ்வளோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ப்ரிண்ட் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த பிஹெச்பி அப்படிங்கிறத வச்சு அங்கே எப்படி டிஷ் பண்ணுறாங்க ப்ரிப்பேர் ஃபுட் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இது சைல்டு சரி இப்படி ரன் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா இந்த இந்த ஹோட்டல் நடத்துகிறாரில் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா விலையை வந்து ஓனர்கிட்ட சொல்லாமல் அதாவது பேரண்ட்கிட்ட சொல்லாமல் இனிமேல் நம்ம ஹோட்டலில் மீல்ஸ் இரநூறுபா அப்படின்னு ஏற்றிடுறாரு இது திடீர்னு ஒரு நாள் ஓனருக்கு தெரிய வருது ஐயோ இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவர் நினச்சார்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதுதான் ஃபைனல் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் இங்கே ஃபைனல் மாற்றிட்டா இந்த ஒரு லைனை தவிர வேறு எங்கேயுமே இந்த வேல்யூவை நம்ம மாற்ற முடியாது இங்கே எப்படி ஃபைனல்னு கொடுத்த உடனே இங்கே எரர் காட்டுது பாருங்கள் இந்த ஃபைனல் ஃபீல்டு கேனாட் பி அசைன்ட் அப்போ நம்ம ஃபைனல்னு கொடுத்தா மாற்ற முடியாது சரி இப்போ ஓனர் அதாவது பேரண்ட் அதை ஃபைனல்னு கொடுத்துட்டாரு அப்போ நம்ம அதை மாற்றக்கூடாது மாற்ற முடியாதுங்கிறதுனால இவர் என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா ப்ரிப்பேர் ஃபுட்டுங்கிறத சரி அப்போ நம்ம ஃபுட்டோட குவாலிட்டியை கொஞ்சம் குறைச்சிக்குவோம் அதே நூறுபாய்க்கு தான் வைக்கணும்னா அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் ஃபுட்டுங்கிறதுக்கு இவர் லோ குவாலிட்டி லோ குவாலிட்டியில் ஃபுட்டு ரெடி பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோம் அந்த இடத்துல இப்படி கொடுத்து இப்போ ப்ரிப்பேர் ஃபுட்டுன்னு இங்கே ரன் பண்ணோன்னா நூறுரூபாய்க்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் ஆனால் லோ குவாலிட்டியில் கிடைக்கும் இது ஒரு நாள் பேரண்ட்டுக்கு தெரிய வந்து ஐயோ இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சா அந்த ஃபுட் இந்த ப்ரிப்பேர் ஃபுட்டுங்கிற மெத்தடுக்கு முன்னாடி ஃபைனல்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்படி கொடுத்துட்டா இந்த மெத்தடை இனிமேல் யாரும் ஓவர் ரைடிங் பண்ண முடியாது ஒரு வேரியபிளை ரீஎசைன் பண்ண முடியாது ஃபைனல்னு கொடுத்துட்டா ஒரு மெத்தடை யாரும் ஓவர் ரைடிங் பண்ண முடியாது இப்போ ஓவர் ரைடிங் பண்ணலை இப்போ இந்த இடத்துல யாரும் காமிக்கிதா கேனாட் ஓவர் ரைட் த ஃபைனல் மெத்தட் ஃப்ரம் ஹோட்டல் வசந்த் சரி ஓ இவர் வந்து நம்மளை ஓவர் ரைடிங் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாரு அப்போ நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் நம்மளே ப்ரிப்பேர் ஃபுட் டூ அப்படின்னு ஒன்று ரெடி பண்ணுவோம் ப்ரிப்பேர் ஃபுட்டுங்கிற பேரில் தானே ஆரம்பிக்க கூடாது ப்ரிப்பேர் ஃபுட் டூன்னு ஒன்று போட்டு அதை லோ குவாலிட்டியில் கொடுப்போம் அப்படின்னு இவர் முடிவு பண்ணி இனிமேல் யாராவது கேட்டாங்கன்னா அந்த மெத்தடை கால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு லோ குவாலிட்டியில் கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பேரண்ட்டுக்கு இது தெரிய வருது நம்ம பேரை பயன்படுத்தி ஹோட்டல் வசந்தோட பிரான்ச்சுங்கிற பேரை பயன்படுத்தி ஆனால் அவர் தப்பான வழியில் சம்பாதிச்சிட்ருக்காரு அப்படின்னா அப்போ ஹோட்டல் வசந்த் என்ன சொல்லிக்கலான்னா இல்லை இல்லை என்னை யாருமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது நான் தான் ஃபைனல் எனக்கு யாருமே சைல்டு எங்களுக்கு பிரான்ச்சே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினச்சா மெத்தடுக்கு இந்த கிளாஸுக்கு முன்னாடி ஃபைனல்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்படி ஃபைனல்னு கொடுத்துட்டா இந்த கிளாஸை யாராலையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது இப்போ யாராவது காமிக்கிது பாருங்கள் இது தான் ஃபைனல் மெத்தடோட யூசேஜ் இந்த மூணு தான் ஃபைனல் வேரியபிள் ஃபைனல் மெத்தட் ஃபைனல் கிளாஸ் இன்டர்ஃபேஸ் நான் என்ன பார்ப்போமா இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது ஒரு கான்ட்ராக்ட் இல்லை அது ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அதில் என்னென்னலாம் படிப்போம் அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ்க்கு எந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் இருக்காது அதாவது டெஃபினேஷன் இருக்காது ஒரு இன்டர்ஃபேஸில் பப்ளிக் இன்டர்ஃபேஸாக இருந்தால் அந்த இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸும் பப்ளிக் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்கும் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் அண்ட் ஃபைனலாக இருக்கும் இப்போ ஃபைனல்னால் என்ன அதை இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதுக்கான ஜாவா கீவேர்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இது இந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் இன்னொரு வடிவத்தில் மல்டிப்புள் இன்னரிட்டன்ஸை ஜாவாவில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது பார்க்கலாமா அப்போ இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கதிர்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இன்டர்ஃபேஸ் லேர்னிங்னு ஒரு பேக்கேஜில் இந்த கதிர் தான் அப்பான்னு வச்சுக்கோம் வெண்பான்னு இன்னொரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வெண்பா தான் பொண்ணுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ கதிரை வெண்பா எக்ஸ்டென்ஸ் கதிர் கொடுத்துக்கலாமா இந்த கதிர்ங்கிறதுல பாருங்கள் கதிர் வந்து நல்லா படிமா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அதுக்கான டெஃபினேஷன் கொடுக்க தெரியல அப்போ நம்ம இந்த மெத்தட் என்னென்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்ஸ்ட்ராக்டுன்னு கொடுத்துக்கலாமா அப்போ இந்த கிளாஸ்க
இப்போ இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது ரூல்ஸ் அப்போ அதில் டெஃபினிஷன் தேவையில்லை நோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ டிராஃபிக் ரூல்ஸ் டிராஃபிக் போலீஸ் சொல்லுது நீ ஹெல்மெட் போடாமல் போனேன்னா ஆயிரம் ரூபா ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லுது அதே மாதிரி ஹெல்மெட் வியர் ஹெல்மெட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லுது அப்போ பச்சை கலரில் ஹெல்மெட்டா சிவப்பு கலரில் ஹெல்மெட்டா ஹெல்மெட் எப்படி போடணும் அதெல்லாம் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் எழுதும்போது மெத்தடுக்கான டெஃபினிஷன் இல்லை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லை ஆனால் அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிற கீவேர்டும் இல்லை இன்டர்ஃபேஸில் அது தேவையில்லை அதே மாதிரி இந்த ஃபைன் மேலே கரசர் மூவ் பண்ணாலே இங்கே ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல்ங்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் எஸ்எஃப் இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஃபைனல் வேரியபிள் ரெண்டையுமே நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த வெண்பா கிளாஸுக்கு போய் வெண்பா எக்ஸ்டென்ஸ் கதிர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வண்டி ஓட்டணுன்னா டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும்ல அதை நான் செயல்படுத்துகிறேன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ வெண்பா எதை ஒபே பண்ணணும் டிராஃபிக் போலீஸ் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஹெல்மெட் போடுறேன் அப்படிங்கிறத ஒபே பண்ணணும் அப்போ அந்த வெண்பாங்கிறது மேலே கரசர் மூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைப் வெண்பா மஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் தி இன்ஹெரிட்டட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் பியர் ஹெல்மெட் அதை செயல்படுத்துங்க ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் கொடுப்போமா எப்படி கொடுத்துருவோம் இப்போ இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா அட் ஓவர் ரைட் அப்படின்னு போட்டு வியர் ஹெல்மெட் ஓகே இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்டல் ஹெல்மெட் வைல் ட்ராவலிங் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த மெத்தடையும் வெண்பா செயல்படுத்திட்டாங்க எதையும் செயல்படுத்திட்டாங்க எதையும் செயல்படுத்திட்டாங்க பேரண்ட் கிட்டே இருக்கிற ஸ்டடிக்கும் வெண்பா டெஃபினிஷன் கொடுத்துட்டாங்க டிராஃபிக் ரூல்ஸில் இருக்கிற இந்த வியர் ஹெல்மெட்டுக்கும் வெண்பா டெஃபினிஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம் விவி டாட் வியர் ஹெல்மெட் அப்படிங்கிறதையும் ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு ஹெல்மெட் வைல் ட்ராவலிங்னு வந்துடுச்சு இந்த வெண்பாங்கிற கிளாஸ்லேயே போய் பாருங்கள் விவி டாட் ஃபைன் எவ்வளவு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த ஃபைன் எவ்வளவுன்னு பார்க்குறதுக்கு அது ஸ்டாட்டிக் அதனால் வெண்பானே டைரெக்டாக கொடுத்து கிளாஸ் நேம் வச்சே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த இன்டர்ஃபேஸ் நேம் வச்சும் டைரெக்டாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் எதுக்கு பயன்படுதுங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்